అందరూ తలలు వంచండి ప్రార్థన చేసుకుందాం దానికంటే ముందు మన మధ్యలోకి ఈనాటి ముఖ్య ప్రసంగికులు రెవరెండ్ డేవిడ్ జఫనియా గారు మన మధ్యలోకి వచ్చారు వారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా నేను ఆహ్వానిస్తున్నాను అందరూ చెప్పలు కొట్టి వారిని వేదిక మీదకి వెళ్తాం అదేవిధంగా మన మధ్యలో హయత్ నగర్ పాస్టర్స్ అసోసియేషన్ ఫెలోషిప్ నుండి అధ్యక్షులైనటువంటి రెవరెన్ రంగారావు గారు నక్క రంగారావు గారు మన మధ్యలోకి చక్కగా ఇప్పుడే వచ్చేసారు వారిని కూడా నేను వేదిక వేదిక వచ్చి నా ఎడమ వైపు ఉన్నటువంటి చీరలో ఆసీనలో వాసిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాను దేవుని పరిశుద్ధ నామములకు స్తోత్రములు ఈ ప్రాంతానికి సంబంధించినటువంటి పాస్టర్స్ అంది అందరికీ సంఘాలన్నిటికీ ప్రతినిధిగా వారు మన మధ్యలో ఉండడం చాలా సంతోషకరమైన విషయం అదేవిధంగా మన ముఖ్య ప్రసంగికులు ఎన్నో రోజుల నుంచి మనం అందరం ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం నేను ప్రకటించినప్పటి నుండి ఈ యొక్క ప్రత్యేకమైనటువంటి సెకండ్ యానివర్సరీ సెలబ్రేషన్ కోసం ప్రార్థించమని అదేవిధంగా ప్రసంగం చేయడానికి రాబోతున్నటువంటి దైవ సేవకుల్ని మన మధ్యలో అద్భుతంగా వాడుకునేటట్టు మీరందరూ ప్రార్థించమని కోరి ఉండగా అందరూ ప్రార్థన చేశారు దాన్ని బట్టి దాని ఫలితంగా ఎన్నో హర్డిల్స్ వస్తాయి దేవుని పని ఉత్తగనే సునాయాసంగా జరిగిపోదు మనం దేవుని పని జరిగించడానికి కంకణ బద్దులం కావాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది చాలా ఆటంకాలు వస్తాయి దేవుని పని ఇప్పుడు మీరందరూ కూడా ఇక్కడికి రావాలంటే అంత సులువుగా మీరందరూ రాలేదు ఎన్నో అడ్డంకులన్నింటినీ తొలగించుకొని తొలగించుకొని ఇక్కడికి వచ్చారు సేమ్ సిచ్యువేషన్ ఈనాటి ప్రసంగికులు అది కూడా అని నేను మీకు తెలియజేస్తున్నాను వారు ఇక్కడికి రావడానికి మాట ఇచ్చారు ఇచ్చిన మాటను నిలబెట్టుకుంటూ మధ్యలో ఎన్నో ఇబ్బందులు వచ్చాయి అయినా వాటన్నిటిని ఛేదించుకొని ఈ సాయంకాల సమయంలో మన మధ్యలోకి దేవుడు వారిని నడిపించిన విధానమును బట్టి ప్రభువుకి వందనాలు చెల్లిద్దాం కార్యక్రమంలో ముందుకెళ్దాం కళ్ళు మూసుకొండి ప్రార్థన చేసుకుని మన కార్యక్రమాన్ని ముందుకు కొనసాగిద్దాం మన మధ్యలో ఉన్నటువంటి పాస్టర్ క్రాంతి కుమార్ గారు ముందుకు వచ్చి జరగబోయే మీ మిగతా కార్యక్రమం అంతటి కొరకు వర్తమానం కొరకు వారు ప్రార్థించవలసిందిగా వారిని నేను ముందుకి ఆహ్వానిస్తున్నాను అందరు తలలు వంచండి కళ్ళు మూసుకొనండి ప్రార్థన జరుగుతున్నప్పుడు అందరూ సహకరించవలసిందిగా కోరుతూ ఉన్నాను ప్రభునామానికి వందనాలు ఉన్న ఐగారందరూ కూడా వందనాలు సంఘస్తులకి ఉన్న వందనాలు ప్రార్థన చేద్దాము స్తోత్రమునైన సర్వాధికారి నీకు స్థుతులు స్తోత్రాలు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను తండ్రి సర్వోన్నతుడ గొప్ప దేవుడ పరిశుద్ధుడమైన మా తండ్రి నీకు స్థుతులు స్తోత్రాలు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను ప్రభు ఇంతవరకు అయా ఆరాధన ద్వారా పాటల ద్వారా మీరు మహం పొందుకున్నందుకు స్తోత్రములు ఎక్కనైనా మరి అయా నా తండ్రి ప్రభు మంచి ఆరాధనకు మమ్మల్ని ఆయన అయ్యా ఇక్కడ సిద్ధపరిచేందుకే స్తోత్రములు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను గొప్ప దేవుడు ఆయన పరిశుద్ధాత్మ దేవుడ మీ ఆత్మ ద్వారా సమస్తం మీరు జరిగిస్తున్నందుకే స్తోత్రములు వందనాలు మరి నాయన అయ్యా రెండవ వార్షికోత్సవ అయా నా తండ్రి ఇప్పుడు ఈ పండుగను గొప్పగా మీరు జరిగించండి నాయన మీ ఆత్మ ద్వారా జరిగించమని ప్రార్థిస్తున్నాను వచ్చిన ప్రతి వారిని నాయన పేరు పేరును ఆశీర్దించండి దీవించండి నాయన ముఖ్య ప్రసంగికులు నాయన మరి వచ్చిన అయ్యగారిని బట్టి స్తోత్రములు అయా ఇక్కడికి వచ్చిన తండ్రి ప్రభ మీ ఆత్మ ద్వారా నాయన మీ దాస్తుని మీరు వాడుకోండి వచ్చిన ప్రతి బిడ్డతో నాయన ప్రభ పేరు పేరున మీరు మాట్లాడండి ప్రతి వృద్ధము తెప్పరిలాగా అయ్యా మీ దాస్తుని మీరు వాడుకోండి మీ దాస్తులు మరుగై ఉండాలి ప్రభ మీ ఆత్మ స్వరము నాయన ప్రభ ఇక్కడ నాయన మీరు ప్రకటించమని మీరు మహం పొందుకోమని ఇక ముందున్న సమయాన్ని మీ చేతులు గొప్ప చెబుతూ యేసు పరిశుద్ధ నామంలో ప్రార్థించి అడిగి పొంది నామ పరమ తండ్రి దయచేసి కార్యక్రమంలో ముందుకెళ్దాం నేను మీకు షేర్ చేసినటువంటి ఫ్లయర్లో ఒక విషయాన్ని కూడా మెన్షన్ చేశాం సెకండ్ యానివర్సరీతో పాటు ఈ కార్యక్రమంలో జరగబోయే కొన్ని మన మధ్యలో బ్రదర్ శ్రీనివాసరావు గారు ఉన్నారు శ్రీనివాసరావు గారి సాక్ష్యం అద్భుతమైన సాక్ష్యం మొదటగా వారు ముందుకు వచ్చి మహాగణుడు సర్వోన్నతుడు సర్వశక్తిమంతుడైన దేవుణ్ణి బట్టి ప్రథమంగా వందనాలు చెల్లిస్తుంటున్నాను మరి 
ఈ సాక్ష్యము ఏర్పరిచిన వాడు ఆయనే గనక ప్రథమంగా ఆయనకు వందనాలు చెల్లిస్తుంటున్నాను మరి ఈ సాక్ష్యము చెప్పుటకు మరి నాకు అవకాశం ఇచ్చిన దైవజనులందరినీ బట్టి వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాను కోడి వచ్చిన సహవాసులు విశ్వాసులు అందరిని బట్టి వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాను ప్రథమంగా నా సాక్ష్యం యాక్చువల్గా సంపూర్ణ సాక్ష్యము చెప్పాలంటే ఒకటిన్నర గంటలు పడుతుందండి ఎవరు కూడా అంత సమయము ఇవ్వరు ఎవరు కూర్చొని వినలేరు దేవుడి మహాకృపను బట్టి దైవజనులు ఒక పదిహేను నిమిషాలు మరి నాకు సమయం ఇచ్చి ఉన్నారు దేవుడి చిత్తమైతే ఆ సమయంలోనే మరి నేను నా సాక్ష్యాన్ని వీలైనంత వరకు క్లుప్తంగా చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను మరి ఇప్పటి వరకు ప్రార్థించి ఉన్నాను ఆ విధంగా నాకు జ్ఞానమనివ్వమని ఆ దేవుడిని ఆ దేవుడి సన్నిధిలో ప్రార్థించి ఉంటున్నాను మరి మా సాక్ష్యం ఏంటంటే మేము హైందవ కుటుంబంలో జన్మించి వైశ్య కుటుంబంలో జన్మించి ఎంతగానో మా తాతల కాలం నుంచి కూడా విగ్రహారాధనలో భయంకరమైన విగ్రహారాధనలు ఉన్నవారము మేము సంతోషమాత పూజ చేసేవాళ్ళము వ్రతాలు చేసేవాళ్ళము మరి మా తాతగారి నుంచి కూడా మరి గుళ్ళు గోపురాలు కట్టి మరి విగ్రహాలు ప్రతిష్ఠించి మరి మేము కూడా వారి బాటలోనే నడుస్తూ మరి మా జీవితం మా నా మా తాతగారి జీవితం మా నాన్నగారి జీవితం నా జీవితం నా నలభై ఏళ్ళ నలభై ఎనిమిది ఏళ్ల జీవితం కూడా మరి ఇందులోనే మరి జరిగిపోయినది అయితే నాకు మొదటి నుంచి నా చిన్న వయసులో నేను ఒక ఐదో ఆరో తరగతి చదువుతున్న వయసులో నాకు క్రైస్తవులంటే వారి పట్ల ఒక ద్వేషము ఏమంటారు అసహ్యత కలిగిందండి ఎవరో ఏదో చెప్పిన మాటలు నా చోలు విని అప్పటి నుంచి నేను క్రైస్తవుల పట్ల బహు అసహ్యంగా కనీసము వాళ్లను వాళ్ళు అక్కడి నుంచి వస్తుంటే నేను ఒక కిలోమీటర్ దూరంగా వెళ్ళిపోయే అంత భయంకరమైన వ్యతిరేకతతో మరి నేను ఉన్నవాడిని విగ్రహారాధన కొనసాగిస్తూ మరి నా జీవితం మా కొంతకాలము అంటే నా నడి వయసు వరకు ఆ జీవితం జరిగింది ఆ తర్వాత నా ఉద్దేశం ఏంటి అంటే ఎటుబడి క్రైస్తవులు చేస్తున్నది తప్పు క్రైస్తవులను ఏ విధంగానైనా పట్టుకోవాలి వాళ్ళలో తప్పు చూపించాలనే బాగా నాలో ఆలోచన ఉండేది క్రైస్తవులు కనపడితే తిట్టేవాడిని క్రైస్తవులకు దైవజనులకు మే మాది కిరాణా షాప్ అండి దైవజనుల కోసం దైవజనులు వస్తే వాళ్ళు వచ్చి మరి మా దగ్గర మంచి మంచి బియ్యాలు వాళ్ళేమో కంట్రోల్ బియ్యాలు తినేవాళ్ళు దైవజనులు వస్తే డెబ్బై రూపాయలు అరవై రూపాయల బియ్యాలు తీసుకుపోయి నెయ్యి తీసుకుపోయి మంచి మంచి ఆహార పదార్థాలు తీసుకుపోయి మటన్ చికెన్ అని తీసుకుపోయి వాళ్ళు వండి మరి దైవజనులకు పెట్టేవాళ్ళు నేను వాళ్ళని బాగా కోపగించేవాడిని పిచ్చిబట్టిందా మీకు అని అంటే నేను అంత నాలో అంత వ్యతిరేకత బాగా పెరిగిపోయిందండి మేము చేస్తున్న దేవతలు మేము చేస్తున్న పూజలు పునస్కారాలు సరి అని అని ఇది అబద్ధమని ఇది ఇంగ్లీష్ దేవుడని ఒక రకరకాల చెడు అభిప్రాయాలు నాలో ఉండి నేను ఎంతగానో వ్యతిరేకించేవాడిని మరి ఒకసారి రెండు వేల నాలుగులో అండి మరి మా అత్తగారు ఊరు వెళ్ళాను అప్పటికీ మా అత్తగారి కుటుంబాల్లో మా అత్తగారు మా వదిన గారు మా రెండవ బావమరిది మా రక్షించబడి ఉన్నారు ఆ కుటుంబాలు రక్షించబడి ఉన్నాయండి ఆ రోజు నేను మా అత్తగారి ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు వారు ప్రార్థన చేస్తున్నారు పై మే మేడగదిలో వాళ్ళు ప్రార్థన చేస్తుంటే ఏ విధంగానైనా ఆ ప్రార్థన చెడగొట్టాలి వాళ్ళని గలిబిలి చేయాలి అన్న చెడ్డ ఆలోచనతో నేను ఆ మేడ మీదకి వెళ్ళి వాళ్ళని హేళన చేస్తూ వాళ్ళ ప్రార్థన మధ్యలో నేను మోకరించానండి మోకరించి వాళ్ళని హేళన చేయాలన్న ఉద్దేశంతో నేను వెళ్ళాను ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ మా అల్లుడు మా అల్లుడు ప్రార్థన చేస్తున్నాడు ఒక ఫైవ్ మినిట్స్లోనే నాకు నేను నాకు తెలియకుండానే నేను ఆ లోకంలోకి వెళ్ళిపోయాను ఆ లోకంలోకి వెళ్ళిపోయి వారెంబడి ప్రార్థన చేస్తూ ఏడిస్తూ ఎక్కిళ్ళు పడుతూ నా పాపాలు నా చిన్నతనం నుంచి నా నేను చదువుకున్నప్పటి నుంచి కూడా నా పాపాలని ఒప్పేసుకుంటున్నాను ఒప్పేసుకుంటూ ఒప్పేసుకుంటూ నా ఎప్పుడైతే నా పాపాలన్నీ ఆ క్షణం వరకు నావన్నీ ఒప్పుకున్నానో ఆ క్షణంలో నాకు సులవ దర్శనం వచ్చిందండి దేవుడికే మహిమ కలుగునుగాక అలే ఎలుయా సులవ దర్శనం వచ్చిందండి సులవ దర్శనం వస్తే నేను ఇంకా పడిపోయాను 
పడిపోయిన తర్వాత కొంతసేపటికి మళ్ళీ మా అల్లుడు లేపి మామ ఏం జరిగింది అని అంటే ఇట్లా జరిగింది ఇట్లా సంగతి అని అంటే దేవుడు నిన్ను కోరుకుంటున్నాడు దేవుడు నిన్ను పట్టుకున్నాడు అని అన్నప్పుడు నేను అహా మరి అంతటి దే దేవుడే నన్ను పట్టుకున్నప్పుడు మరి నేను వెనక్కి వెళ్ళకటం ఎందుకని నేను ఇంకా అప్పటి నుంచి క్రీస్తుని ఒప్పుకున్నానండి క్రీస్తుని ఒప్పుకున్నాను కానీ నేను బాప్తిసం తీసుకోలేదు మా ఇంట్లో కూడా అప్పటికి ఎవరు బాప్తిసం తీసుకోలేదు క్రీస్తుని ఒప్పుకున్నాను మాది అంత మాది కిరాణం వ్యాపారం అని చెప్పాను కదా బాగా వ్యాపారం జరిగేది అంతకు మృతము ఎప్పుడైతే క్రీస్తుని ఒప్పుకున్నాను వ్యాపారం మొత్తం పడిపోయిందండి జీరో అయిపోయింది ఇంకా నాకు ఏ ఆదరణ లేని స్థితిలో అయిపోతే వామ్మ ఇది ఎక్కడ దేవుడు మాయదార్ దేవుడు అని చెప్పి నేను వదిలేశాను ఒక్క జస్ట్ వన్ వీక్లో వన్ వీక్ ఆర్ టెన్ డేస్లోనే నా వ్యాపారం మొత్తం పడిపోయింది నాకు నాకు ఆదరణ లేకుండా పోయిందండి వామ్మ ఇది ఎక్కడి మాయదార్ దేవుడు నా కొద్దీ దేవుడు అని చెప్పి వదిలేసి మళ్ళీ నేను సంతోష మాత పూజలు చేయడం మొదలుపెట్టిన మొదలుపెట్టిన ఒక సంవత్సరంన్నరకి నేను పూర్తిగా లాస్ అయిపోయానండి సంవత్సరంన్నరకి నేను పూర్తిగా అంటే నాకు ఉన్నవి లేనివి అప్పులు అన్నీ కూడా మొత్తం లాస్ అయిపోయి అక్కడ ఆ షాప్ వదిలేసుకొని నేను మళ్ళీ హైటెక్ సిటీ వచ్చాను హైటెక్ సిటీ వచ్చిన తర్వాత కొంతకాలం జరిగిందండి కొంతకాలం జరిగిన తర్వాత మరి అక్కడ నేను మరల వ్యాపారం మొదలుపెట్టాను అక్కడ నష్టపరిచింది కూడా జరిగిపోయింది తర్వాత ముఖ్యమైన మరి ఘట్టానికి వస్తున్నాను నేను మధ్యలో ఇదంతా వదిలేస్తున్నానండి క్లుప్తంగా చెప్తున్నాను రెండు వేల తొమ్మిది ఏప్రిల్ ఇరవై ఎనిమిది ఆ రోజున మా పెద్దబాబు గురునానక్ కాలేజీలో చదువుతున్నాడు మేమేమో హైటెక్ సిటీలో అండి ఆయన గురునానక్ కాలేజీలో సీటు పేమెంట్ సీట్కి ఉన్నాము అప్పుడు రెండు వేల ఏడులో మీ ఐటీ రంగాలు బాగా భూమి ఉంది అప్పుడు పేమెంట్ సీట్ కొనుక్కొని ఆయనను అక్కడ మా వదిన గారి ఇంట్లో ఉంచుతున్నాను ఉంచాము మేము ఇంత లాంగ్ డిస్టెన్స్ అవుతుందని అక్కడ ఉంచాము ఆమె ఆల్రెడీ దేవుడు నమ్ముకొని ఉంది ఈయనకు మేము చెప్పిన హెచ్చరిక ఏంటంటే వాళ్ళ పాటల్లో కానీ వాళ్ళ దాంట్లో కానీ పాల్గొనొద్దు నువ్వు పొద్దున్న లేసావంటే సంతోష్ మాతను అదే చేసేసి నీ కార్యక్రమాలు చేసుకొని ఆ పక్కనే గుడి ఉంటే ఆ గుడికి వెళ్ళి కొబ్బరికాయలు కుట్టుకొని అవి చేయమని చెప్పినానండి అట్లా నడుస్తున్నాడు ఆయనకు ఒకటి టూ ఇయర్స్ అంటే నాలుగు సంవత్సరాల కోర్సులో రెండు సంవత్సరాలు జరిగిపోయినాయి ఎగ్జామ్స్ అయ్యే ముందు వాళ్ళ అక్క వారి వివాహానికి వెళ్ళి వచ్చి ఎగ్జామ్స్ రాయడానికి ముందుకు వెళ్ళాడు ఒక రెండు ఎగ్జామ్స్ రాసిన తర్వాత మరి తనకి ఏదో ఎందుకు అనుమానం వచ్చిందో తాను నేను ఇంకా నా అమ్మ నాన్న వాళ్ళు పేమెంట్ సీట్కి ఉన్నారు నేనైతే జయించలేను మరి నేను వదిన అక్క అక్క వివాహానికి వెళ్ళి వచ్చి నేను రాయలేకపోయినా ఆయన సూసైడ్ అటెంప్ట్ చేసిండండి మా పెద్దబాబు సూసైడ్ అటెంప్ట్ చేసిండు ఆయన మూడున్నరకు మూడు గంటలు అప్పుడు సూసైడ్ అటెంప్ట్ చేస్తే కొద్దిసేపటికే ఆయన ఫిట్స్ వచ్చినట్లుగా పడిపోయినప్పుడు మా వదిన గారు చూసి హాస్పిటల్ కామినేన్ ఎల్బినగర్ కామినేన్ హాస్పిటల్లో జాయిన్ చేశారు జాయిన్ చేసిన తర్వాత మా వదిన గారు ఆమెకు నురుగులు అక్కడ మదన చూసి పిల్లగాడికి ఫిట్స్ వచ్చినాయని చెప్పారు వాళ్ళు డాక్టర్లు ఆ ఫిట్స్ వైద్యం చేస్తున్నారు ఆ తర్వాత మేము వెళ్ళిన తర్వాత మాకు రాత్రి పదకొండు గంటల అప్పుడు పన్నెండు గంటల అప్పుడు మరి స్మెల్ వస్తుందని అనుమానం వచ్చినప్పుడు మరి మేము ఈయన గది చెక్ చేస్తే ఈయన గదిలో సూసైడ్ లెటర్ ఉంది నేను పాయిజన్ తీసుకున్నానని చెప్పారు అప్పుడు మేము డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పటికీ అప్పటికి తొమ్మిదిన్నర గంటలు గడిచిందండి అయితే దీనికంటే ముందు చిన్న కథ ఉందండి అదేంటంటే మా బాబు మాకు తెలియకుండా చర్చికి వెళ్తున్నాడు దేవుడికే మహిమ కలుగునుగాక ఆల్రెడీ చర్చికి వెళ్తున్నాడు ఈయన తొమ్మిదిన్నర గంటలు పాయిజన్ తీసుకున్న తర్వాత ఒక మనిషి తొమ్మిది నాలుగు గంటలు బ్రతకడం అంటే అసాధ్యం అండి ఒక గంట గంటన్నరే గొప్ప తొమ్మిదిన్నర గంటలు అయింది ఆయన అలాగే ఆయన జరుగుతుంది ట్రీట్మెంట్ జరుగుతుంది ఆ తర్వాత మళ్ళీ డాక్టర్లు చెప్పే ఇది పాయిజన్ తీసుకున్నాడు ఇది ట్రీట్మెంట్ మార్చమని చెప్పినప్పుడు మార్చారు ట్రీట్మెంట్ మార్చి ఒక టూ 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 త్రీ డేస్కు కొంచెం బాగైంది ఇంకా కొంచెం బాగైందండి తర్వాత మేము డిశ్చార్జ్ చేస్తారు అనుకున్నాము అనుకున్న రోజు మళ్ళీ సీరియస్ అయింది బాగా సీరియస్ అయ్యి బ్రీతింగ్ కంప్లీట్ పడిపోయిందండి హండ్రెడ్ బ్రీతింగ్ ఉండాల్సింది బ్రీతింగ్ ట్వంటీకి వచ్చేసిందండి ట్వంటీకి వచ్చేసినప్పుడు డాక్టర్స్ మరి ఇంకా ప్రయత్న వారి ప్రయత్నాలు వాళ్ళు చేస్తున్నారు మరి తీ తను తీసుకున్న పాయిజన్ ఏదైతే ఉందో ఊపిరితిత్తులు ఖరాబ్ అయిపోయినాయి రెండు కిడ్నీలు ఖరాబ్ అయిపోయినాయి పేగుల్లోకి మొత్తం వెళ్ళిపోయింది టోటల్ అసలు బాడీలో ఒక పార్ట్ను కూడా వదిలిపెట్టకుండా పూర్తిగా ఆయనకు పాయిజన్ స్ప్రెడ్ అయిపోయింది మేడం స్ప్రెడ్ అయిపోయిందండి స్ప్రెడ్ అయిపోయినప్పుడు డాక్టర్స్ అన్నారు ఇంకా ఈయనకు బ్రీతింగ్ నడవట్లేదు కాబట్టి ఆక్సిజన్ పెడదామంటే నార్మల్ ఆక్సిజన్ అందలేదు తర్వాత థర్టీ టూ లీటర్స్ ఆక్సిజన్ అది అంటారు దాన్ని సీపప్ సీపప్ ఆపరేషన్ అది 
ఆక్సిజన్ పెట్టారు దానికి కూడా చాలేదండి ఫైనల్గా వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే మేము చేర్చింది రెండు వేల రెండు వేల తొమ్మిది ఏప్రిల్ ఇరవై ఎనిమిది మధ్యలో ఒక నాలుగైదు ఐదు రోజులు ఏమో గడిచినాయి మే నాలుగో తారీఖు వాళ్ళు ఇప్పుడు మమ్మలను ఐసీయూలోకి పిలిచి మీ బాబుకి ఇంకేమీ ఆక్సిజన్ చని అందట్లేదు నెక్స్ట్ ఏంటంటే వెంటిలేటర్ మీదకి ఎక్కియాలి వెంటిలేటర్ మీదకి ఎక్కిస్తే కూడా ఎస్ఆర్నో మేమైతే గ్యారంటీ ఇవ్వలేము తల్లిదండ్రులుగా మీరు మరి మీరు సిగ్నేచర్ చేస్తే వెంటిలేటర్ మీదకి ఎక్కిస్తాము అప్పుడు రెండు వేల తొమ్మిదిలో రోజు యాభై వేల నుంచి లక్ష రూపాయల లోపు ఖర్చు అవుతాయి మరి ఏ సమయంలో ఏదైనా జరగవచ్చు గ్యారెంటీ అయితే లేదు మీ తన డబ్బులు ఉంటే అవన్నీ చూసుకోండి అన్నారు అన్నప్పుడు నేను నా దగ్గర అంత డబ్బు లేదు నేనే వ్యాపారం చేసుకుని బ్రతికేవాడిని నేను ఈ పిల్లగానికి ఏం చేయాలి ఇరవై రెండు సంవత్సరాల పిల్లగాడు నా చేతి నుంచి జారిపోతుండే అని చెప్పి ఆ దుఃఖాన్ని ఆపుకోలేక మళ్ళీ ఐసీయూల నుంచి బయ బయటకు వచ్చి తల కొట్టుకొని తల బాదుకొని ఏడుస్తున్నానండి నాలుగు ఐదున్నర సంవత్సరాల క్రితం నేను హేళన చేయాలి ఏసుక్రీస్తుని హేళన చేయాలని చెప్పి ఏదైతే మరి ప్రార్థనలో వాళ్ళను అభ్యంతరపరచాలని వెళ్ళి మరి నేనే ఆ ప్రార్థనలో పాల్గొని అప్పుడు వచ్చిన దర్శనం మళ్ళీ సేమ్ అదే దర్శనం నాకు వచ్చిందండి ఐసి గోడకు వేసుకొని కొట్టుకుంటున్నప్పుడు కళ్ళు మూసుకొని నేను గోడ కొట్టుకుంటున్నప్పుడు సేమ్ అదే దర్శనం ఐదున్నర సంవత్సరాల క్రితం ఏదైతే దర్శనం వచ్చిందో అదే దర్శనం మళ్ళీ నాకు వస్తే మళ్ళీ నేను ఆ క్షణాన్ని ఇంకా నేను వ్యర్థం చేయటం నాకు ఇష్టం లేక నా కుమారుడు బ్రతకాలి అంటే మరి రెండోసారి దర్శనం వచ్చింది నాకు కానీ అప్పటికప్పుడు నేను నిర్ణయం తీసుకొని నేను క్రీస్తుని ఒప్పుకుంటున్నాను అని చెప్పి మా అల్లుడితో నేను చెప్పినాను దేవుడికే మహిమ కలుగును గాక ఆ విధంగా నేను క్రీస్తుని ఒప్పుకున్నానండి ఒప్పుకున్న తర్వాత మరి మేము కిందికి హాస్ హాస్పిటల్లో కింద ఒక హాల్ ఉంటుందండి హాల్లో అందరు కూర్చుంటారు నేను నా భార్య మా అల్లుడు మరి మేము వెళ్ళి ఇంకా మా బంధువులు ఒకరు ఇద్దరు వచ్చి ఉన్నారు వాళ్ళని కూర్చొని రౌండ్ అప్ అయ్యి ప్రార్థన చేస్తున్నాం మాకు అప్పుడు ప్రార్థన అంటే ఏం తెలియదండి ఒకటే మాట అడుగుతున్నాం జీసెస్ సేవ్ మై సన్ జీసెస్ సేవ్ మై సన్ జీసెస్ సేవ్ మై సన్ ఇదే మా కన్నీటి ప్రార్థన కింద కన్నీరు కారిపోతుంది ఆ మడుగు ఇట్లా నీళ్లు పడితే మడుగు వెళ్ళినట్టు వెళ్ళిపోతుంది మా ప్రార్థన జరుగుతుంది ఉదయం తొమ్మిది గంటల నాలుగు నిమిషాలకు డాక్టర్లు చెప్పినారు అప్పుడు ఆ తొమ్మిది గంటల నాలుగు నిమిషాల నుంచి కిందకు వచ్చి మేము ఏడుస్తూ ప్రార్థన చేస్తున్నాము ఖచ్చితంగా పన్నెండు గంటలు కొట్టిందండి గడియారము పన్నెండు గంటలు కొట్టిన సమయంలో పైనుంచి మళ్ళీ మాకు కామినేన్లో అనౌన్స్ చేస్తారు మైక్లో మహేష్ పేరెంట్స్ పైకి రావాలి అర్జెంటుగా అన్నారు ఇంకా మాకు గుండెలో రాయబడింది ఎప్పుడైతే మహేష్ పేరెంట్స్ అర్జెంటుగా పైకి రావాలి అన్నప్పుడు ఇంకా మా బాబు చనిపోయిండు ఇంకేమీ లేదు మాకు మిగిలింది ఏమీ లేదు అని చెప్పి ఏడుస్తూ మేము వెళ్ళినప్పుడు అప్పుడు మరి ఇప్పుడు ఎవరు ఉన్నారో తెలియదని అప్పుడైతే డాక్టర్ శ్రీకాంత్ అని హెడ్ ఉన్నాడండి ఆ డాక్టర్ శ్రీకాంత్ ఏం చేశానంటే కంగ్రాచులేషన్ శ్రీనివాస్ అని శ్రీనివాసరావు అని చెప్పి మరి మాకు వచ్చి హ్యాండ్ కలిపారు ఇదేంటి ఇక్కడ పిల్ల వీళ్ళు చనిపోతే మరి కంగ్రాచులేషన్ చెప్తారా ఏంటని నాకు నాలో కోపం బాగా కోపం వస్తుంది ఆ విషయం బాగా వస్తుంది కూల్ కూల్ అన్నాడు ఆయన లోపలి తీసుకెళ్ళారు పదమూడు పద్నాలుగు మంది డాక్టర్స్ ఉన్నారు లోపలికి తీసుకెళ్ళి మీ బాబుకు ఉన్న పర్ఫార్మెన్స్కి అక్కడ జరుగుతున్న విధానానికి ఏ సంబంధం లేదు మళ్ళీ ఆక్సిజన్ కరెక్ట్గా నడుస్తుంది లోపలైతే ఆ పాయిజన్ అంతా స్ప్రెడ్ అయిపోయింది ఇలా ఇలా ఏలా ఉన్నవాడు ఇట్లా అయిపోయాడండి మొత్తం స్ప్రెడ్ అయిపోయి కంప్లీట్ కిడ్నీలు ఖరాబ్ అయిపోయి ఆ కిడ్నీలకు కూడా లైఫ్ లాంగ్ మరి డయాలసిస్ చేయాలని చెప్పి పర్మనెంట్ పైప్స్ వేశారు బాబుకి లైఫ్ లాంగ్ చేయాల్సిందే అని అలాంటిది వాళ్ళు లోపలికి తీసుకెళ్ళి ఎక్కడో ఏదో శక్తి ఆ పిల్లగాడిని కాపాడుతుంది మా మందులు కానీ మా జ్ఞానం కానీ మా నాలెడ్జ్ కానీ మా చదువు కానీ ఏది పని చేయట్లేదండి ఏదో శక్తి ఆయనను కాపాడుతుంది మీరు ఏం చేస్తున్నారు పొద్దున్న నుంచి మేము చెప్పిన కాడి నుంచి మీరు ఏం చేశారని అడిగినప్పుడు మేము ఒకటే సమాధానం చెప్పాము అయ్యా మేము గతం మేము మేము మాత్రం మీరు చెప్పిన కాడి నుంచి జీసీఎస్ను కింద ప్రార్థన చేస్తున్నాము జీసీఎస్ సేవ్ మై సన్ అని చెప్పి మేము ప్రార్థన చేస్తున్నాము ఇంక ఇంతకు మించి మేము చేసింది ఏమి లేదంటే దట్ ఈస్ అది కరెక్టు మీరు చేస్తున్నది కరెక్టు మీరు వెళ్ళిన రూట్ కరెక్టు ఆయనే గొప్పవాడు అని చెప్పి ఒక డాక్టరు ఆ డాక్టర్ హాస్పిటల్కే పెద్ద డాక్టర్ ఆయన చెప్పాడండి చెప్పి ఆ విధంగా మరి జీసెస్ గొప్పవాడు ఇంకా మీ జీవితంలో ఎప్పటికీ కానీ ఆయనను వదలకూడదని చెప్పాడు చెప్పిన తర్వాత దేవుడికే మహిమ కలుగునుగాక అయితే ఆ రోజు చెప్పిన తర్వాత బాబు మళ్ళీ మంచిగా బాగైపోయిండండి 
పర్మనెంట్ ఏదైతే పైపులు వేస్తారో డయాలసిస్ చేయాలని పైపులు వేస్తారో పైపులు కంప్లీట్గా డాక్టర్ పెద్ద డాక్టర్ వచ్చారు చూసారు చెక్ చేసి ఈ బాబుకి ఎలాంటి రోగం లేదు ఎలాంటి బాధ లేదు అన్నీ కంప్లీట్గా పర్ఫెక్ట్గా ఉన్నాయి టోటల్గా సరే అయిపోయినా ఈ అద్భుతం ఎట్లా జరిగిందో మాకు తెలియదు కానీ పైపులు బీకేయండి అని చెప్పి అప్పటికప్పుడు పైపులు బీకేసారండి పైపులు బీకేసేసి నెక్స్ట్ మాకు డిశ్చార్జ్ చేశారు డిశ్చార్జ్ చేసిన తర్వాత అప్పటికి ఐసీయూలో ఇరవై ఒక్క రోజు ఉన్నారు మే ఇరవై ఒకటో తారీఖు మేము మరి ఇంటికి వచ్చేసామండి ఇంటికి వచ్చేసి ఆ రోజు ఇంకా మేము రక్షణ పొందుకోవడానికి రెడీ అయిపోయి మిగతా కార్యక్రమాలన్నీ చేయాల్సినవి చేసేసామండి అంతకుముందు మేమేం చేస్తున్నామో వాటిని లేకుండా చేసేసి ఆ తదుపరి నెక్స్ట్ డే అంటే ఇరవై మూడో తారీఖు మే ఇరవై మూడు రెండు వేల తొమ్మిదిన మేము నలుగురు నేను నా భార్య నా ఇద్దరు కుమారులు నలుగురం కూడా ఒకే రోజు బాప్తిస్తం తీసుకొని మేము రక్షణలోకి వచ్చినాం ఇంకా మిగతా సాక్ష్యం మరి దేవుడికి దేవుడి చిత్తం అయితే మిగతా ఇంకా అద్భుతాలు ఎన్నో జరిగినాయి అవన్నీ దేవుడి చిత్తం అయితే మరి ఒకసారి చెప్తాను ఇదండి మా రక్షణ భాగ్యము మాకు దేవుడు మాకు ఇచ్చిన రక్షణ మమ్మల్ని నిలబెట్టిన విధానం అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు క్రీస్తులు కొనసాగుతూ మరి దేవుడికి ఇష్టమైన జీవితం జీవించాలని ఎంతగానో ప్రయత్నం చేస్తూ మా వంతు మేము ప్రయత్నం చేస్తూ మరి దేవుడికి మహిమ వచ్చేలా బ్రతకాలని బ్రతుకుతున్నాము మరి ఇది మాకు ఇచ్చిన దేవుతం జీవితం ఈ సాక్ష్యం దేవుడు దీవించాలని కోరుకుంటున్నాను అందరం చెప్పలు కొట్టి ప్రభువుని కనపరుద్దాం దేవుని పరిశుద్ధ నామములకు స్తోత్రములు దేవుడు ఎంత గొప్పవాడు ఆయనలోని సజీవత్వం నిజత్వం ఆయనలోని మహాత్యం బైబిల్లో చదివిన రోజుల్లో ఉన్నది అప్పట్లో ఇప్పట్లో కాదని అనుకునే వాళ్ళందరికీ వారి యొక్క సాక్ష్యమే ఒక జవాబు హాలెల్లూయ మరణ స్థితిలో నుండి కూడా విడిపించగలిగినటువంటి మన సజీవుడైన దేవుణ్ణి మనం కలిగి ఉండడం మనకి అద్భుతమైనటువంటి భాగ్యమని ఆధిక్యత అని ఈ యొక్క సమయంలో వారి సాక్ష్యం ద్వారా దేవుడు మనందరికీ జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు శ్రీనివాసరావు గారు ప్రమీల గారు వారిద్దరు దంపతులు మాకు నైబర్స్ వాళ్ళు ఎంత మంచి వాళ్ళు ఎంత మంచిగా చూడండి ఇక్కడ ఇల్లు కట్ రాష్ట్రం ఎప్పుడో ఒకటి చెప్తుంది దేవా మేము ఇక్కడ చర్చ్ వర్క్ స్టార్ట్ చేసినాం కాబట్టి చుట్టుపక్కల మొత్తం ఎవరు ఇల్లు కొనుక్కున్నా ఎవరు ఇల్లు కిరాయి తీసుకున్నా అంత క్రిస్టియన్స్ రావాలి అని ప్రార్థన చేస్తుంది ప్రార్థన చేస్తుంది చాలామంది క్రిస్టియన్స్ ఈ ఏరియాలో హౌసెస్ కొనుక్కుంటున్నారు చాలామంది క్రిస్టియన్స్ ఇంటికి రెంట్కి తీసుకొని వస్తున్నారు వారందరూ కూడా సంఘానికి పరిచయం అవుతున్నారు మాకు స్నేహితులుగా మారుతున్నారు సంఘ శ్రేయోభిలాషులుగా మారుతున్నారు చాలా సంతోషకరమైన విషయం ఇంకొక సాక్ష్యం రెండు మూడు నిమిషాల సాక్ష్యం ఇంకొక చిన్న సాక్ష్యం వినడానికి సిద్ధపడదాం సహోదరి జే దిబోరా గారు రైట్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ షకినా ఫెలోషిప్ చర్చ్లో ప్రారంభ దినాల నుంచి కూడా మన సంఘంలో సభ్యులుగా ఉండి సంఘానికి ఎంతో సపోర్ట్ చేస్తూ దేవుని పనిలో సహకరిస్తున్నటువంటి సహోదరి తన సాక్ష్యాన్ని మనం విందాం Jesus Christ. Welcome to Shekinah Fellowship, all of you. Thank you, Pastor Garu, for giving this opportunity to share my testimony. In the presence of God, in the, among the believers, thank you very much. My name is Debora. I am here to start the Sangam. I am here to continue the Sangam. I am here to say that 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 ఆత్మీయంగా బలపడుతున్నాము చాలా చక్కగా విశదంగా విపులంగా వివరిస్తారు వాక్య భాగాలను సంఘానికి ఇంకా ఆదివారం ఎప్పుడు వస్తుంది సంఘానికి ఎప్పుడెప్పుడు రావాలన్న ఆతృత ఉంటుంది అంత చక్కగా వాక్యం మేము వినో వింటున్నాము మేము ఎంతో ఆశీర్వదించబడుతున్నాము తర్వాత ఇక్కడ ఎవ్రీ ఫ్రైడే ఎవ్రీ సెకండ్ సాటర్డే ఫాస్టింగ్ ప్రేయర్స్ జరుగుతుంటవి సంఘ బిడ్డలందరూ ఫాస్టర్ గారు పాస్టర్మ్ గారు అందరం కలిసి అన్ని విషయాల కొరకు సంఘస్థల కొరకు ప్రతి విషయం కొరకు అనారోగ్యం కానీ ప్రమోషన్లు కానీ ప్రతి ఒక్క సమస్య గురించి మేము అందరం ప్రార్థన చేయడం జరుగుతుంది చాలా నైంటీ పర్సెంట్ వరకు జవాబులు దేవుడు అనుగ్రహించాడు ప్రతి ఒక్కరికి ట్రాన్స్ఫర్ అనుగ్రహించాడు పిల్లల ఎగ్జామ్స్ గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ ఎగ్జామ్స్లలో పాస్ అయ్యి మంచి ర్యాంక్ తెచ్చుకున్నారు మా ప్రార్థనలు దేవుడు విని మాకు జవాబు అనుగ్రహించాడు అందుని బట్టి దేవునికి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను మన దేవుడు గొప్ప దేవుడు అందులో మా పాపకు కూడా మేము సంఘానికి వచ్చినప్పుడు 
అమ్మాయికి సంతానం లేదు పాస్టర్ గారు కొంచెం ప్రేయర్ చేయండి అని రిక్వెస్ట్ చేశాను ఇద్దరికి అప్పటి నుంచి వాళ్ళు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ప్రేయర్లో తర్వాత సంఘంలో ప్రతి శుక్రవారము ప్రతి సెకండ్ సాటర్డేలో ఫాస్టింగ్ ప్రేయర్లు ఫ్యామిలీ ప్రేయర్లు గుర్తు చేసుకుంటూ ప్రార్థిస్తూ మేమందరం కలిసి సంఘ సభ్యులందరూ కలిసి ప్రార్థిస్తూ వచ్చాము పాపకు అద్భుతంగా దేవుడు అద్భుత కార్యం చేశాడు పాపకు ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చింది అమ్మాయి జన్మించింది ఒక నెల అవుతుంది సంఘ ప్రార్థనల వల్ల సంఘ బిడ్డల ప్రార్థనల వల్ల దేవుడి గొప్ప కార్యం చేసిండు అసలు అయితే మా అల్లుని వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో పెద్ద వంశము పెద్ద కుటుంబం వాళ్ళది ఇంకా రూబేన్కు పిల్లలు కారు ఇంకా అని ఫిక్స్ అయిపోయినారు వాళ్ళందరూ ఇదొక ప్రపంచ వింతలాగా అయిపోయింది వాళ్ళకు వచ్చి బేబీని ఎప్పుడెప్పుడు చూడాలా అన్న ఆత్రం ఉంది వాళ్ళందరికీ ఇంకా దేవుడు ఇంత గొప్ప కార్యం చేశాడు తర్వాత మా కోడలు అన్యజనుల వచ్చింది తన బాబు తిస్మం కూడా ఇక్కడ తీసుకుంది క్రమం తప్పకుండా వస్తుంది సుజాత తన పేరు మేమందరం కలిసి దేవుని స్థుతిస్తున్నాం ఆరాధిస్తున్నాము ప్రతి వారం మేము ఇక్కడికి వస్తున్నాము పాస్టర్ గారు పాస్టర్ అమ్మ గారు అప్పుడప్పుడు స్పెషల్ మీటింగ్స్ పెట్టిస్తుంటారు స్పెషల్ మీటింగ్స్ కూడా చక్కని బోధకులను పిలుస్తుంటారు చక్కని వాక్యాలు మేము వింటున్నాము తర్వాత పాస్టర్ గారు చాలామందికి బాతిస్మాలు కూడా ఇచ్చారు చాలామందికి దేవుణ్ణిలో నడిపిస్తున్నారు ఈ ఈ సంఘము ఈ చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళందరికీ గొప్ప బలమైన సంఘంగా ఉంది సంఘానికి చాలామంది నడిపించబడుతున్నారు సంఘంలో అద్భుత కార్యాలు జరుగుతున్నాయి నా నేను నా కల్లారా చూసింది ఏంటంటే పాస్టర్ మా పాస్టర్ గారు ప్రేయర్ చేస్తే కొన్ని అపవిత్రాత్మలు పట్టిన వారు కూడా బాగుపడ్డారు మన చర్చిలో సంఘంలో స్వస్థపరచబడ్డారు వాళ్ళు కింద పడిపోయారు ప్రేయర్ చేయగానే తర్వాత సంఘానికి కంటిన్యూగా వచ్చేవాళ్ళు చాలామందికి అద్భుతాలు జరిగినాయి ఈ సంఘంలో ఎంతో గొప్ప శక్తి ఉంది ప్రార్థన శక్తి ఉంది బలం ఉంది పాస్టర్ గారు పాస్టర్ గారు ప్రత్యేకంగా ప్రార్థనలో చాలా బలంగా ప్రార్థన చేస్తారు ఏదన్నా ఒక విషయం చెప్పినామంటే అది అయ్యే వరకు కంటిన్యూగా ప్రార్థన చేస్తూనే ఉంటారు అలాగే మేము అందరం కలిసి ప్రార్థించుకుంటూ ఈ సంఘానికి వస్తూ మేమందరం బలపడుతున్నాము ఈ చిన్న సాక్ష్యం దేవుడు దీవించిన కాక ఆమె దేవునికి స్తోత్రం చెప్పబడినటువంటి సాక్ష్యమును బట్టి ప్రభువుకి మహిమ కలుగును గాక సహోదరి జే దిబోరా గారు వారు చెప్పినటువంటి సాక్ష్యంలో ప్రధానమైన అంశం ఏంటంటే వారి కుమార్తె సలోమి అల్లుడి పేరు రూబెన్ వాళ్ళకి పెళ్ళై పది సంవత్సరాలైంది పది సంవత్సరాల నుంచి వారికి సంతానం లేదు సంఘంలో అందరం కలిసి ప్రార్థించినప్పుడు దేవుడు మనందరి ప్రార్థన విన్నడు తనకి ప్రెగ్నెన్సీ రావడమే కాదు డెలివరీ కూడా అయింది నెల రోజులైపోయింది మంచి అందమైన కూతుర్ని అందమైన మనవరాలని దెబ్బర గారికి దేవుడు అనుగ్రహించాడు ఎంత గొప్ప విషయం ప్రభువుకి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం అలనాడు అన్న విషయంలో దేవుడు అద్భుతం జరిగించినట్లుగా ఎంత అద్భుతమైన అన్న కూడా దేవుడి సన్నిధిలో ప్రార్థన చేసింది అన్న లాగానే తనకు కూడా తన కూతురు కోసం మనమందరం ప్రార్థన చేసాము దేవుడు మన ప్రార్థనలు ఆలకించి జవాబు అనుగ్రహించి సంతాన భాగ్యాన్ని అనుగ్రహించిన దేవునికి వందనాలు ముఖ్యంగా తన సాక్ష్యం సలోమి సాక్ష్యం ఇతరులందరికీ కూడా ఒక నిరీక్షణ కలిగించాలనేది నా యొక్క ఉద్దేశం అందుకే ఈ సాక్ష్యం చెప్పించాను ఇంకా కొంతమందికి సంతానం కోసం మనం ప్రార్థన చేస్తున్నాం దేవుడు తప్పకుండా సలోమి విషయంలో జరిగించిన కార్యం ఇతరులందరి విషయంలో జరిగిస్తాడు నమ్మే వాళ్ళందరూ హలెలు చెప్పండి హలెలుయా హలెలుయా దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక నవ్ వీ విల్ రిజన్ ఎ స్పెషల్ సాంగ్ బై శ్రేష్ట నిక్షిప్త సబాస్టియన్ మీనన్ అండ్ షాను క్రిస్టో ఈ నలుగురు కలిసి ఒక ప్రత్యేకమైన పాట పాడి మనకు వినిపిస్తారు కూతురు శ్రేష్ట ఫ్రెండ్స్ కూడా ఇక్కడ ఉన్నారు తన క్లాస్మేట్స్ వచ్చిండ్రు ఒకసారి లేచి నిలబడి మీ పేర్లు చెప్తే అందరం మేమందరం సంతోషపడతాం సృజన సృజన పెళ్ళైంది కదా మొన్న ఇది వారే మా పెళ్ళి కూతురు ఏ ఏడి మీ ఆయన డ్యూటీ ఉందా ఈరోజు సృజనకి మొన్ననే నెల రోజులైంది కదా పెళ్ళి నెల అయిందా 
uh, one month back she got Check. married Her while studying so b ed special <laughs> education jadutundi tanu national institute of empowerment of Check. intellectually disabled children what nipid ane institute boyin palli lo untadi dantlo villanta b ed chestunaru tana pelleyindi pelleyina sandarbham mee vaaru kuda vachunte mundu pilichi iddarki pula danna iddam anukunna nenu aa inko sar randi adi chestu tappakunda కంగ్రాచులేషన్స్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ షెకిన్ ఆఫ్ ఫెలోషిప్ నీ పేరు చెప్పమ్మ ప్రశాంతి ప్రశాంతి కూడా మాకు చాలా ప్రియమైన బిడ్డ వీళ్ళందరూ మా ఇంటికి వచ్చిపోతుంటారు అప్పుడప్పుడు కాలేజీ ఈరోజే రాదు రాలేదు చాలా ఇంతకుముందు కూడా తనతో పాటు ఇంటికి వచ్చిండ్రు మాతో టైం స్పెండ్ చేస్తారు మంచి వీళ్ళందరూ కూడా ఎక్సలెంట్ సింగర్స్ వీళ్ళందరూ బాగా మంచిగా పాటలు పాడతారు తను మంచి కీబోర్డ్ ప్లేయర్ కదా నువ్వు మంచి కీబోర్డ్ వాయిస్తుంది మంచి సింగరు వాళ్ళ చర్చు వాళ్ళకు చర్చి ఉంది వాళ్ళ ఫాదర్ మినిస్ట్రీలో ఉన్నారు వాళ్ళు చర్చి రన్ చేస్తారు వాళ్ళ చర్చిలో తన కీబోర్డ్ ప్లేయర్ ఇంత మంచి యవన బిడ్డలు మా పాపకి స్నేహితులు యదు కృష్ణన్ యూ ఆల్సో స్టడీ ఇన్ ద సేమ్ కాలేజ్ యా యా యూ ఆర్ ఫ్రమ్ కేరళ వెరీ నైస్ టు హ్యావ్ యూ ఇన్ దిస్ స్పెషల్ సర్వీస్ గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్ ఫర్ జాయినింగ్ దిస్ స్పెషల్ ఈవెంట్ be seated na deham ni alayamai na sarvam ni kankitamai దేహం నీ ఆలయమై నా సర్వం నీ కంకితమై నా జీవితమంతానికై నేను పాడి నా సర్వాను అర్పింతును నా జీవితమంతానికై నేను పాడి నా సర్వాను అర్పింతును మంచి పాట పాడి వినిపించినటువంటి ఈ యవన బిడ్డలందరినీ బట్టి ప్రభువుకి వందనాలు వారికి నా యొక్క అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను దేవునికి స్తోత్రం దేవుడు మన బిడ్డలకి మంచి తలాంతులు ఇవ్వడం వారు ఆ తలాంతుల్ని దేవుని సంఘంలో వాడడం ఆయన నామ మహిమార్థమై వాడడం 
అది చాలా సంతోషించదగిన అభినందనీయమైన విషయం ఎందుకంటే టాలెంటెడ్ పీపుల్ చాలామంది ఉంటారు కదా ఉంటారు కానీ ఎంతమంది ఆ టాలెంట్ని దేవునికి అవైలబుల్గా ఉంచుతున్నారు ఎంతమంది దేవుని కొరకు వాడబడడానికి దేవుని సంఘంలో వాడబడడానికి ఇష్టపడుతున్నారు నాకు కొంతమంది ఆర్టిస్టులు తెలుసు ఈవినింగ్ పబ్లకు పోయి వాయిస్తారు క్రిస్టియన్ పిల్లలు క్రిస్టియన్స్ ఈవినింగ్స్ పబ్బుల్లో క్లబ్బుల్లో వాయించే అద్భుతమైన కళాకారులు నాకు తెలిసిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు కానీ ఈ పిల్లలు మంచిగా దేవుని సన్నిధిలో పాటలు పాడుతున్నారు కాబట్టి వారికి దేవుని ప్రత్యేకమైన దీవెనలు కలుగు కలుగునుగా కానీ ఈ సాయంకాల సమయంలో విష్ చేస్తూ ఉన్నాం దేవునికి స్తోత్రం ఒక విషయం చెప్పాలా ఇప్పటిదాకా షాను గిటార్ వాయించాడు కదా షాను గిటార్ వాయించాడు కాబట్టి షాను విషయం ఒక ఎగ్జాక్ట్లీ పోయిన సంవత్సరం ఇదే రోజు ఫోర్టీన్త్ ఆగస్ట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ అది సండే మన యానివర్సరీ సండే వచ్చింది పోయినసారి గుర్తుందా అందరికీ ఇదే స్టేజ్ మీదకి వెళ్ళి నేను తన గురించి తను అక్కడే కూర్చొని ఇట్నే స్పెషల్ సాంగ్ పాడిన తర్వాత తన గురించి చెప్తూ ఒక మాట చెప్పిన షాను వాళ్ళ మమ్మీ కరోనా టైంలో చనిపోయారు చాలా బాధకరమైన విషయం చిన్నప్పుడే తండ్రి చనిపోయారు ఒక అన్న తను ఇద్దరే ఉంటారు అన్నకి పెళ్ళి అయిపోయింది అన్నకి పెళ్ళి అయిపోయింది కాబట్టి ఇప్పుడు ఒంటరిగా అయిపోయాడు అన్ననేమో బాంబేలో ఉద్యోగం చేస్తాడు వదిన అన్న అక్కడ ఉంటారు తను ఒక్కడే ఉంటున్నాడు తను చేయనియకుండా ఒక మంచి జంటగా మార్చాలి అందరూ ప్రార్థన చేయండి అని నేను చెప్పిన చేసిన చెప్పినగా గుర్తుందా ఎంతమంది గుర్తుంది నిజంగా చెప్పండి గుర్తుందా మీ అందరికీ దేవుడు వన్ ఇయర్లో మనందరి ప్రార్థన మనందరి ఆశీస్సుల్ని ఫుల్ఫిల్ చేస్తూ తన జీవితంలో తనకు ఒక జీవిత భాగస్వామిని దేవుడు అనుగ్రహించాడు రమ్మ ముందుకు రా షాను యూ అండ్ యువర్ డియర్ వైఫ్ ఆర్ రిక్వెస్టెడ్ టు అండ్ షో యువర్ లవ్లీ ఫేసెస్ రమ్మైంది కాబట్టి వాళ్ళ ముందుకు ఈ జంటను ముందుకు పిలిచి మనం ఒక బొక ఇద్దాం వాళ్ళది వాళ్ళకి చూసినరా ఎంత మంచి అద్భుతమైన జంటగా దేవుడు వారిని మార్చిండో చూడండి షాను క్రిస్టో తన భార్య పేరు ప్రహర్ష ఇది పెద్ద కన్ఫ్యూజన్ నాకు ఎప్పుడు ఈ పేరు గురించి కొంచెం ఆలోచించి పలకాల్సి వస్తుంది ప్రహర్ష వీరికి పెళ్ళి సంబంధం మేమే చూసినాం ఇది చప్పళ్ళు కొట్టే పాయింట్ కాదా వాళ్ళని బీచ్ జంటగా మార్చాలనేది జంటగా మార్చాలని కోరుకోవడం ఒక ఎత్తు అయితే మేము ఎట్లయినా చేసి వీళ్ళకి ఒక సంబంధం కుదిరించాలని మేమే ప్రయత్నం చేసినాం దానికి చక్కగా సహకరించిన ఫ్యామిలీ బ్రదర్ విన్సన్ గారు సురేఖ సిస్టర్ వాళ్ళ కుటుంబం అంటే అన్ షాను వాళ్ళ అన్న అత్తగారి ఫ్యామిలీ అన్నట్టు వాళ్ళు సో వాళ్ళు పూర్తిగా మాకు సహకరించి ఎందుకంటే తల్లిదండ్రులు లేరు కాబట్టి బ్రదర్ సురేఖ అండ్ విన్సన్ గారు తల్లిదండ్రులుగా వ్యవహరించి నిలబడండి ఇంకొక అద్భుతమైన విషయం చెప్తా షాను స్వీటీల వివాహం జరిగించిన పాస్టర్ ఎవరంటే నా పక్కకు కూర్చున్నటువంటి ఎవరంటే డేవిడ్ రేపన్య గారు వీరి వీరి చేత మిదికలి అదే చెప్పి రాత్రి మాట ఫేవరెట్ చాలా ఫేవరెట్ అన్నట్టు ఫేవరెట్ పాస్టర్ గారు షానుకి అందుకే వారి వివాహాన్ని సంతోష్ నగర్ బ్యాప్టిస్ చేసిలో పోయిన నెల పదకొండవ తారీఖు నాడు జరిగింది ఇవాళ పద పద్నాలుగు కదా అంటే ఇప్పటికీ నేను చెప్పిన మాటకి ఈ రోజుకి వన్ ఇయర్ అవుతుంది కానీ పోయిన నెలనే అయిపోయింది పెళ్ళి చూసిన ఎంత కృప చూపించాడు దేవుడు వీళ్ళ విషయంలో వీరిని ఎవరేం చేస్తూ మనం చెప్పాలి కొడదాం ఒక బొగ ఇద్దాం వరకు ఇద్దరు కలిసి ఇద్దరు కలిపి ఈ జంటకి ఆ జంట మంచిగా ఫోటో కోసం మంచిగా నిలబడి వెరీ గుడ్ గాడ్ ప్లస్ యూ మొదటిసారి మన దగ్గరకు వచ్చినందుకు వారికి అభినందనలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను పోయిన వారంలో రెండు వారాలు తనకు బాగా ఆరోగ్యం బాగాలేకుండే స్వీటికి అయినా ఇప్పుడు దేవుడు హాస్పిటల్ నుంచి డిశ్చార్జ్ అయిపోయి మళ్ళీ ఆరోగ్యవంతురాలుగా మనం అజులోకి తీసుకుని వచ్చినందుకు ప్రభుకి వందరాలు మెయిన్ ఆంటీ మెయిన్ ఆంటీ కరెక్ట్ అసలు ఈ సంబంధాన్ని స్టార్ట్ చేసింది ఆలోచన నాతో పంచుకుంది నా 
ప్రియ సతీమణి పాస్టమ్మ గారే షానుకి ఈ అమ్మాయికి పెళ్లి చేసేట్లు ఉంటుందని మెల్లగా యాగార పెట్టింది అంటారు చూడండి యాగార పెట్టింది అంటు అంటే మెల్లగా స్టార్ట్ చేసింది ఇది ఇంత కాడికి వచ్చింది దేవుడు అద్భుతమైన ఈ కార్యాన్ని జరిగించినందుకు ఘనమైన కార్యం అన్నిటికంటే ఏది ఘనమైంది అంత ఘనమైన కార్యాన్ని చాలాసార్లు మనం దాన్ని సరిగ్గా అర్థం చేసుకోలేము దేవుని సంకల్పాన్ని అర్థం చేసుకోలేము కానీ దేవుడు వివాహాన్ని గొప్పగా ఘనంగా జరిగించారు ఘనమైనటువంటి కార్యంలో దేవుడు వారిని జతపరిచినందుకు దేవునికి వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను ఈనాటి మన ముఖ్య ప్రసంగికుల్ని నేను పరిచయం చేయాలి మీ అందరికీ దానికంటే వారు ప్రసంగం చేసే ముందు నేను మీకు పరిచయం చేస్తాను తర్వాత వారిద్దరిని ఇద్దరు నా నా కుడి ఎడమల ఇద్దరు దైవ సేవకులు ఆశీనులై ఉన్నారు వారిని గౌరవించడం ఈ సందర్భంగా మన బాధ్యత కాబట్టి మొ మొదటిగా ఈనాటి స్పీకర్ ముఖ్య ప్రసంగికులైనటువంటి రెవరెండ్ డేవిడ్ జఫన్య గారిని సన్మానించడానికి బ్రదర్ బాలస్వామి గారు ముందుకు రండి అందరం చప్పట్లు కొట్టి వారిని అభినందిద్దాం అదేవిధంగా మన మధ్యలో ఉన్నటువంటి హయత్ నగర్ పాస్టర్ ఫెలోషిప్ అధ్యక్షులైనటువంటి ఎన్ రెవరెండ్ ఎన్ రంగారావు గారిని కూడా మనము ఒకే ద్వారా ఒకే ఇచ్చి వారిని గౌరవించడానికి బ్రదర్ నరేష్ని ముందుకు రమ్మని ఆహ్వానిస్తున్నారు బ్రదర్ నరేష్ గారు రండి దేవునికి స్తోత్రం ఈ మా యొక్క ఈ చిరు సత్కారాన్ని అంగీకరించినందుకు దైవ సేవకులకు నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను దేవునికి స్తోత్రం కలుగునుగాక అదేవిధంగా ఈరోజు చాలా దూరం నుంచి వచ్చినటువంటి ఆహ్వానితులు ఒకరు ఒక ఒక కుటుంబం ఉన్నారు సనత్ నగర్ ఎంత దూరం ఇక్కడ నుంచి హయత్ నగర్ నుంచి దాదాపు ముప్పై నలభై కిలోమీటర్లు ఉంటుంది ఎన్ని కిలోమీటర్లు అండి పాటియా ఎబో థర్టీ ఎబో థర్టీ కిలోమీటర్స్ దూ దూరం నుంచి ప్రయాణం చేసి నేను ఇచ్చిన ఆహ్వానాన్ని మన్నించి ఈరోజు మనతో పాటు ఈ సెలబ్రేషన్లో మన సంతోషంలో పాల్గొనడానికి వచ్చినటువంటి బ్రదర్ గిడియం దొడ్డి గారు వారి ప్రియ సతీమణి ఈలా గారిని మనం అందరం చప్పలు కొట్టి అభినందిస్తాం చాలా దూరం నుంచి వచ్చి వారు మాకు ఎట్లా పరిచయం అయినారో గతంలో నేను చెప్పిన కదా ఎట్లా అంటే మేము ఒక పాట పాడి ఫేస్బుక్లో పెట్టినాం కరోనా టైంలో ఆ పాట విని ఆ పాటను మేము కూడా పాడతాం బ్రదర్ అని మాకు కాంటాక్ట్లోకి వచ్చి ఆ స్క్రిప్ట్ పంపించండి లిరిక్స్ పంపించండి మేము పాడొచ్చా అని అడిగి అట్లా మాతో కనెక్ట్ అయిపోయి ఆ కనెక్షన్ ఇప్పటిదాకా నిరాటంగా కొనసాగుతుంది చాలా మంచిగా మేము క్రైస్తవ బిడ్డలుగా విశ్వాసులుగా మేము కలిసి ఫ్రెండ్షిప్లో దేవుని సహవాసంలో ఎదగడానికి ప్రభు కృప చూపిస్తున్నాడు వాళ్ళకి ఎంత ప్రేమ ఉంటే మా అంత దూరం నుంచి వస్తారు వంక చెప్పాలంటే పూ ట్రాఫిక్ కదా బ్రదర్ అనవచ్చు సింపుల్గా అంతే కదా అని చెప్పేసి మానేయచ్చు కానీ అన్ని ఆటంకాలన్నీ దాటుకొని మధ్యలో ఎంతో భయంకరమైన ట్రాఫిక్ని ఛేదించుకొని ఈ సాయంకాలం మనతో పాటు ఆరాధించడానికి దేవుని సన్నిధికి వచ్చిన బ్రదర్ సిస్టర్కి మీకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాను థ్యాంక్ సో మచ్ ఇంకా అందరూ అట్లాగే అందరూ ప్రత్యేకమైన ఒక మంచి ఉద్దేశంతో మా మీద ప్రేమతో సంఘం మీద ప్రేమతో ఈ సం ఈ పరిచర్యను ప్రోత్సహించాలనే ఉద్దేశంతో ఇక్కడికి రావడం చాలా సంతోషించదగిన విషయం దయచేసి కాన్సన్ట్రేషన్ వేదిక మీద పెట్టవలసిందిగా నేను కోరుతూ ఉన్నాను ఇప్పుడు గ్రీటింగ్స్ విందాం రెవరెండ్ ఎన్ రంగారావు గారు మనకి 
రెండు మూడు నిమిషాలు గ్రీటింగ్స్ చెప్పి ఈ పరిచర్యని అభినందిస్తూ వారు మాట్లాడతారు వారికి మైక్ అందించాల్సిందిగా నేను మనవి చేస్తున్నా దేవనామానికి మహిమ కలుగునుగాక షకీనా ఫెలోషిప్ చర్చే సెకండ్ యానివర్సరీ సందర్భంగా తండ్రి కుమార పరిషత్వం పరిషత్మ దేవుడు నాకు ఇచ్చిన ఈ మంచి సమయాన్ని బట్టి దేవుని స్తోత్రం మొట్టమొదటిగా ఆయనకి వందనాలు తెలుస్తూ ఉన్నా రెండవదిగా మా ప్రియ సోదరులు మొదలు నుండి వారెవరు నాకు తెలియకపోయినప్పటికీ వారికి నాకు అభిమానం అనేక ఈ ఫిజికల్ హ్యాండిక్యాప్డ్ పీపుల్ని ఆయన పోషిస్తూ నడిపిస్తూ ఆదర్శంగా నిలిచినవాడు మా సోదరుడు అందుకే ఆయన అంటే నాకు ఇష్టం ఆయన ఎవరు నాకు తెలియదు మా కుమారుడు సందర్భంగా నేను కొన్ని కార్యక్రమాలు జరిగించాను రెండు సార్లు నాకు తెలియదు మీరు నాకు నేను ముఖాముఖం మేము చూడాల కదా వేరే వాళ్ళ దగ్గర ఫోన్ ద్వారా మాట రెండు సార్లు అక్కడ సహకరించా అలా నాకు వారంటే అభిమానం మొదటి నుండి కూడా అలా అంచలంచలుగా వారు ఇట్లా వచ్చారు కీర్తన భాగం మీరు మూడు నిమిషాలు ముగిస్తా కీర్తన భాగం నూట మూడులో రాజాయన్ దావిది ఒక మాట చక్కని మాట చెబుతాడు నా ప్రాణం మా యుహోమా అని సన్నిధించము నాంతరంగ మన సమస్తమా ఆయన చేసిన మేలులను దేనినే మరుపోకము దేని స్తోత్ర రాజాయన్ దావిది ఒక అలవాటు ఉంది సమస్య వచ్చిన సంతోషం వచ్చిన ఏసయ సన్నిధప్ప ఏది ఏది ఉండదు ఆయనకి అక్కడికి వెళ్తాడు దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తాడు ఆ సమస్యలు పరిష్కరించిన తర్వాత మళ్ళా దేవుని సన్నిధికి వచ్చి ఆయన ఆరాధిస్తాడు అలా కృతజ్ఞత కలిగి ఉండటంలో ఉన్న దీవెన లేదు ఆయనకి తెలుసు చాలామంది దీవెనలు బోధుతారు కానీ కృతజ్ఞత తెలియదు కృతజ్ఞత వలన ఎన్నో మరణా మరణా దీవెనలు వస్తాయి పిల్లర ఒకరు మనకి సహాయం చేసినప్పుడు థ్యాంక్ యూ అన్నాం అనుకో మళ్ళా చేస్తారు సహాయం చేసిన తర్వాత మెలకొండి ఇటు అటు వెళ్ళిపోతే మళ్ళీ చేస్తాడా దేవుడు కూడా అలానే ఎన్నో మేలు దేవుడు చేశాడు నేను చూస్తూ ఉన్నా వారిని అంచలంచలుగా దేవుడు వారిని ఇచ్చిస్తూ ఉన్నారు వారెవరిని ఎక్కడా కూడా ఏమీ అడిగినట్టు అని నేను చూడలేదు అంతేకాదు కానీ ఆయన జీవితము ఒక పోరాట రంగంగా కూడా నేను చూసా తెలుసు ఆయన నాకు ఎవరు కూడా వారి పక్కన లేరు దేవుడు వారితో ఉండి జయాన్నిచ్చాడు అనేక సంగతులు విషయాల్లో ప్రభు వారికి సహాయం చేశారు కనుక అవన్నీ తలంచుకొని ఆయన దేవుని కృతజ్ఞత చెల్లించాలా అని అనుకున్నారు వారు మత్స్వత ఎందో అధ్యాయంలో కృష్ణవ్యాధి గల వాళ్ళు ఈయన మీద వచ్చి ఆయన దగ్గరికి వచ్చి పది మంది అయా మమ్మల్ని శుద్ధి చేస్తావంటే నాకు ఇష్టమే అని ప్రభు వారు ముడతాడు ఎనిమిది ఏళ్ళు ఆ తర్వాత మీరు వెళ్ళండి బాగుపడతారు అన్నప్పుడు వారు వెళ్తూనే బాగుపడతాడు వాడు పోయి యాజకులు కనబరుచుకోమన్నప్పుడు వారిలో ఒక్కడు మాత్రమే వస్తాడు వచ్చి ఏం చేస్తాడు ఆయన ఆయన పాదాల వద్ద అని అబ్బాయి ఇప్పుడు ఎంత మంచి మాట అండి అది మిగిలిన వాళ్ళే ఎటు పోయారు తొమ్మిది మంది ఒక్కడు మాత్రమే వచ్చాయా నీ పాదాల వద్ద నేను ఉంటాను నాయన నువ్వు దాప నాకు శరీరం లేదు నువ్వు దీవిస్తేనే కదా నాకు తెచ్చింది యాజకుల దగ్గరికి వెళ్తా కానీ మొట్టమొదట నీ పాదాల ముందు నాకు కావాలని ఆ కృతజ్ఞత కలిగి ఉన్నాడు ఆయన కనుక క్రీస్తుని అందు ప్రేమను వల్లారా కృతజ్ఞత అంటే దేవుని యొక్క ప్రేమను పంచటం కృతజ్ఞత అంటే దేవుణ్ణి ఆరాధించటం కృతజ్ఞత అంటే దేవుణ్ణి ఘనపరచటం కృతజ్ఞత అంటే అనేకులకు ఆ జరిగిన విషయాలను చెప్పటం సాక్ష్యం అనుకోండి కనుక ఏం చేయాలి అది కృతజ్ఞతగా నా జీవితంలో అనే బ్రదర్ ఆలోచించి ఉంటాడేమో ఆయన పాదల వద్ద ఆయన గణపరచాలని ఆయన పాద సన్నిధి అయిన ఈ మందిరాన్ని దేవుడు వారికి అనుగ్రహించారు దేవుని స్తోత్రం చెప్పుకుందాం హలయా కృతజ్ఞతగా దేవుడు చేసిన మేళలకు ప్రతిగా ఆయన మనకి మహిమకరంగా దేవుడి ద్వారా ఏర్పాటు చేయబడిన ఈ సహవాసం షికినా ఫెలోషిప్ చర్చ్ ఇంకా అనేకమైన ఆలోచనలు జరుపుకోవాలని ఇలానే మనందరూ రావాలని ఈసారి బాల్కనీగా ఉండి ఇంకా ఎక్కువ రావాలని కోరుకుంటూ దేవుడి సంఘాన్ని బహుగా విస్తరించునుగాక దీవించునుగాక ఆమెన్ ఆమెన్ థ్యాంక్ యూ అండి అద్భుతమైనటువంటి ప్రోత్సాహకరమైనటువంటి మాటలు చెప్పి
మాకు గ్రీటింగ్స్ అందించినటువంటి రెవరెండ్ ఎన్ రంగారావుకి గారికి నేను ప్రత్యేకమైనటువంటి వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను చెప్పినట్లుగానే మూడు నిమిషాల్లో వారి యొక్క గ్రీటింగ్స్ ముగించారు చాలా చాలా ధన్యవాదాలు మీ సహకారాన్ని బట్టి నేను ప్రభువుకి వందనాలు తెలియజేస్తూ మీకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను దేవునికి స్తోత్రం కలుగునుగాక మనం కార్యక్రమంలో ముందుకెళ్ళిపోదాం ఇంకా ఆల్మోస్ట్ అన్ని కార్యక్రమాలు అయిపోయినాయి రెండు రెండు కార్యక్రమాలు మాత్రమే ఉన్నాయి ఒక ఒక పాట అండ్ ప్రేదెంట్ వర్షిప్ ఈ రెండు చేసిన తర్వాత దైవ సేవకులకు నేను టైం ఇస్తాను మన కార్యక్రమం అనుకున్నది అనుకున్నట్లుగా జరుగుతూ ఉంది ఎనిమిదే అయింది ఏమి ఏమి లేట్ కాలేదు మనకి వాక్యం ముగించే లోపు తొమ్మిది అయింది అంతేగా ముగించే వరకు తొమ్మిది అయింది తొమ్మిది గంటల తర్వాత మనం అందరం డిన్నర్ చేసి వెళ్తాం కాబట్టి ఎవరు తొందరపడకండి ఆత్రపడకండి మంచి భోజనాలు కూడా ఎక్సలెంట్ వెడ్డింగ్ ప్లానర్తో వడ్డించి వండిపించినాము చాలా టేస్టీ ఫుడ్ వండిపించినాము వెరీ హైజీనిక్ ఫుడ్ క్వాలిటీ ఫుడ్ వండిపించినాం కాబట్టి మీరందరూ దయచేసి ఆ ఆతిథ్యాన్ని కూడా స్వీకరించి వెళ్ళాల్సిందిగా నేను మనవి చేస్తున్నాను దేవునికి స్తోత్రం క్వైర్ ఆర్ రిక్వెస్టెడ్ టు కమ్ అండ్ సింగ్ వన్ స్పెషల్ నంబర్ ఆఫ్టర్ దట్ వి ఆల్ విల్ జాయిన్ ఇన్ ప్రేజ్ ఇన్ వర్షిప్ అద్భుతముల కొరకు ఆశించుచున్నాము నీ కసాధ్యమేదియు లేనే లేదు ఏసయ్యా అనే ప్రత్యేకమైన పాట దేవుని పరిచర్యలో మనము అనునిత్యము దేవుని యొక్క అద్భుతమైన కార్యములను అద్భుతమైన ఆయన నడిపింపును మనం ఆశిస్తూ ఆయన నడిపింపు కొరకు కనిపెడుతూ ఆయన పరిచర్యలో ముందుకు సాగవలసినటువంటి అవసరం ఉందని ఎహోవా ఈరేగా ఉన్నటువంటి మన దేవుడి ఎహోవాని షాలోముగా ఉండి సమాధానకరమైన మన దేవుణ్ణి యహోవా నిస్సీగా ఉండి మనకు ధ్వజముగా ఉన్న మన దేవుణ్ణి యహోవా రాఫాగా ఉండి మనకు స్వస్థతను అనుగ్రహించుచున్నటువంటి దేవుణ్ణి కీర్తిస్తూ ఈ యొక్క కీర్తన పాడు మీకు ఇచ్చినటువంటి షీట్లో ఐదవ పాట అద్భుతముల కొరకు ఆశించున్నాం ఉన్నవాడవు కార్యములు 
మానవి చేస్తున్నా
దేవుడు మనతో తన వాక్కు చేత మాట్లాడినట్టుగా ఆయన మెల్లమైన స్వరముతో మనల్ని సంధించినట్లుగా సరిచేయినట్లుగా ఆయనలో మనల్ని బలపరచినట్లుగా వాక్యం వినటకు సిద్ధపడదా దయచేసి ప్రభువుని ఆరాధించిన మన మంత్రం ఆ యొక్క ఆరాధన భావంతోనే మీరున్నటువంటి స్థలంలో క్రమంగా మర్యాదగా మీ యొక్క స్థలాల్లో మీరు ఆశీర్లవి ప్రభు మనతో మాట్లాడబోయే మాటను వినుటకు సిద్ధపడి ఉండవలసిందిగా నేను మనవి చేస్తూ ఉన్నాను మన మధ్యలో ఉన్నటువంటి శ్రీమతి దుబ్బరూతమ్మ గారు మన మధ్యలో ఉన్నటువంటి శ్రీమతి దుబ్బరూతమ్మ గారు దయచేసి ముందుకొచ్చి విత్తబడబోయే వాక్యాన్ని గురించి ప్రార్థించడానికి నేను వారిని ఆహ్వానిస్తున్నాను దుబ్బరూతమ్మ గారు నాకు చిన్నమ్మ అవుతారు వారు తెలంగాణ బ్యాప్టిస్ట్ కన్వెన్షన్ యొక్క ఉమెన్స్ వింగ్ ప్రెసిడెంట్ దేవుని పరిచర్య కొరకు అద్భుతమైనటువంటి సహకారం అందించే గొప్ప దైవ సేవకురాలు వారిని వాక్యం కొరకు ప్రార్థించాల్సిందిగా నేను కోరుతూ ఉన్నా చిన్న మాట చెప్పాలంటే దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి స్థితి కలుగునుగాక మరి ఇవన్నీ నేను చూస్తూ ఉంటే నా అక్కగారు గుర్తుకొస్తూ ఉన్నారు అక్కగారు ఎవరంటే అయ్యగారి వాళ్ళ మదర్ ఆమె నేను సొంత అక్క చెల్లెళ్ళు మంచి భక్తి పర్రాలు ఉత్తి భక్తి కాదు తెలంగాణ ఆంధ్ర అంతా కూడా చక్కని సేవ జరిగించినటువంటి అక్కగారు ఆమె ప్రార్థన చేస్తే చనిపోయిన వారు కూడా లేచారు అంత గొప్ప సేవకరాలు అక్కగారు అతను జ్ఞాపకం చేసుకోకుండా నేను ఉండలేను ఎందుకంటే ఆమె నీడలు మేము ఎదిగిన వాళ్ళు కదా మా అందరికంటే పెద్ద అక్క ఆమె సేవలో ఈరోజు ఫలితం చూస్తూ ఉన్న నేను ఆమె ఉన్నప్పుడు ఆమె చనిపోయిన తర్వాత జ్ఞాపకాలు దక్కుటానికి నేను ఒక మాట చెప్పిన అయ్యా అక్క సేవ కొనసాగాలి ఒక మందిరం ఉండాల్సి ఉంది అక్క ఉన్నప్పుడు అనుకున్నాను మరి ఈరోజు అది జరుగుతూ ఉంది నేను ఎంతో సంతోషిస్తూ ఉన్నాను కాబట్టి దీవెన ఈ ఆశీర్వాదం అంతా కూడా మేము గొప్పలు చెప్పుకుంటాం మేము మా తాతలు ముత్తాతలు అంతా క్రైస్తవులు మా కొత్త పిల్లలు మా ఇంటి పేరు మా ముత్తాతలంతా కూడా గొప్ప క్రైస్తవులని మేము చెప్పుకుంటాం కానీ ఈరోజు శ్రీనివాస గారి సాక్ష్యం విన్నప్పుడు కడపటి వారు మొదటి వారు అగదురు మొదటి వారు కడపటి వారు అగదురు అనే రకం వాక్యం నాకు గుర్తుకొచ్చింది సో దేవుడు ఈ సంఘాన్ని మరి అక్కగారి ద్వారా ఆశీర్వాదం ఆమె ప్రార్థన ఫలితము మా బావగారి ప్రార్థన ఫలితము ఈరోజు నేను కళ్ళారు చూస్తూ ఉన్నాను దేవుడు ఆమె బిడ్డను మూడవ కుమారుడు అదనైనా కుమారుని ఎన్నుకొని ఇంత చక్కటి సంఘాన్ని నిర్మించి మరి అమ్మ చనిపోయిన సంవత్సరాలు ఇప్పుడు సెవెన్ ఇయర్స్ అయింది చూస్తున్నాం సెవెన్ ఇయర్స్ అయింది మరి ఈ సంఘాన్ని ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత నిర్మించడం జరిగింది దేవుడు ఆ బిడ్డకు దర్శనం ఇచ్చి ఇలాంటి చక్కని సంఘాన్ని ఎందుకంటే నేను చెప్పను కానీ నూట ఐదవ కీర్తనలో ఉందన్నమాట మీ సమస్త జనులకు సువార్త ప్రకటిస్తారు పాటల ద్వారా ఆశీర్వాదాల ద్వారా అని కాబట్టి అది నాడు జరుగుతున్నందుకు నేను సంతోషిస్తూ మరి నేను ఆనందిస్తూ ఉన్నాను కాబట్టి సంఘాన్ని ఇంకా అధికంగా దీవించాలని కోరుతూ ప్రార్థన చేసుకుందామని పరిశుద్ధుడ ప్రేమ గల మా ఎస్ఐ అని మా ప్రభు ఈ సాయంకాల సమయంలో నా తండ్రి నీ మందరాలను చేరిని స్థుతించుటకు గరపరచుటకు ఇచ్చిన ఇచ్చినటువంటి సమయానికి వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం గొప్ప తండ్రి నిజంగా నువ్వు ఆశ్చర్య కార్యాలు చేసే దేవుడవు అద్భుత కార్యాలు చేసే దేవుడు ఘనమైన దేవుడవు గొప్ప దేవుడవు తండ్రి అయా నీ ఆశ్చర్య కార్యాలు మేము వర్ణించలేము ఎస్ఐ అని కొందనాలు మా ప్రభావని సంఘాన్ని మేము ప్రేమించి అయా కుమారుడు విశాఖరయ్య గారిని బట్టి వందనాలు ఆమె సతీపరిని బట్టి వందనాలు ప్రభా ప్రసన్నకు వారి కుటుంబాన్ని ప్రేమించి అయా ఆ కుటుంబాన్ని మీరు ప్రేరేపించి నా తండ్రి అయా యొక్క యొక్క తండ్రి మరి మీ యొక్క కుమార్తె యొక్క యొక్క ప్రార్థన ఫలితంగా ఈరోజు ఇలాంటి కార్యక్రమాలు జరుగుతుండగా మేము ఎంతో సంతోషించి ఆనందిస్తూ ఉన్నాం తండ్రి నీ కొందనాలు మా ప్రభా అయా ఇస్తున్నాను తండ్రి ఇదిగో ఈ సంఘాన్ని ఇంకా మీరు అభివృద్ధి పరచండి అనేకులకు అనేక ఆత్మలు ఈ సంఘానికి వచ్చేటకు మీరు సహాయం చేయండి ప్రభా చెప్తున్న సాఖ్యాలు ఎంతో అద్భుతంగా ఉన్నాయి తండ్రి నాయన ఇదంతా కూడా నీ చేతి పని ప్రభా నీ ఆలయం తండ్రి మీరు ప్రేమించి ఆ కుటుంబాన్ని ప్రేమించి చక్కని మందిరాన్ని మెరిచినందుకు వందనాలు అయా మరి రెండు సంవత్సరంలో కూడా తెంచిపోయి 
గతించిన తండ్రి మరి మూడో సంవత్సరం ప్రవేశించున్నాం తండ్రి నాయన నాయన ఈ సంఘాన్ని మీరు బహుగా ఆశీర్వదించండి అయ్యా మరి మేము ఇప్పుడు వాక్యం మీరు దాస్తుని వినబోచుండగా ప్రభావాన్ని దాస్తుని మార్గపరిచి మాకు చక్కని వాక్యం అందించడానికి కృపణించండి అయా తండ్రి మరి మాకు ఏది అవసరమో మీరు నాయన అటు వాక్యాన్ని మాకు దయచేయమని అయా ఈ సంఘం అంతాన్ని కూడా దీవించమని వచ్చిన వారందరినీ కూడా దీవించి ఆశీర్వదించమని మనం చేస్తూ మా ప్రభుని మా రక్షకుడు అని ఏ సేవ భవిష్యత్తు ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి ఆమెన్ 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 థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ దేవుని పరిశుద్ధ నామం స్తోత్రములు కార్యక్రమంలో మనం ముందుకెళ్దాం దేవుని యొక్క వర్తమానం వినడానికి సమయం ఆసనమైంది లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ క్రితం దేవుని యొక్క పిలుపు దేవుని యొక్క దర్శనాన్ని గ్రహించిన వారిగా అర్థం చేసుకునే వారుగా దేవుని పిలుపుకు లోబడిన కుటుంబంగా మేము ఈ షకీనా ఫెలోషిప్ పరిచర్యను స్టార్ట్ చేయడానికి ప్రభు కృప దయచేశాడు ముప్పై సంవత్సరాలు మూడు దశాబ్దాలు సామాజిక సేవా రంగంలో మేము ఉండి అనేక మంది అనేక మంది వైకల్య బాధితుల కొరకు పనిచేసే కృపను దేవుడు మాకు అనుగ్రహించాడు ఆ వర్క్లో దేవుడు మమ్మల్ని అద్భుతంగా వాడుకున్నాడు ఏమీ ఆధారం లేకుండా ఎటువంటి స్పాన్సర్షిప్స్ ఇవన్నీ ఏవీ లేకుండా దేవుని పనిని మేము స్టార్ట్ చేయడానికి సహాయం చేశాడు ఇట్లా షకీనా ఫౌండేషన్ ద్వారా మేము ఒక స్పెషల్ స్కూల్ రన్ చేద్దామని అనుకుంటున్నామని దేశోద్ధారక భవన్ ఎల్బీ స్టేడియంలో ఉన్న ప్రెస్ క్లబ్లో ఒక ప్రెస్ మీట్ పెట్టి నేను డిక్లేర్ చేశాను మా ఎయిమ్స్ అండ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ అన్నీ విని కొంతమంది జర్నలిస్టులు ప్రెస్ మీట్కి వచ్చిన జర్నలిస్టులు అడిగిన విషయం ఏంటంటే మీరు ఇన్ని మంచి మంచి కార్యక్రమాలు చేపడతామంటున్నారు కదా మీకు డబ్బులు ఎట్లా వస్తే మీకు ఫారెన్ ఎయిడ్ ఉందా అది అన్నారు ఫారెన్ ఎయిడ్ ఏమి లేదు కానీ దే మంచి పనులు చేస్తానికి డబ్బుకు ఒక కొరత ఉంటుందని నేను అనుకోవట్లేదండి అని చెప్పిన ప్రెస్ రాసుకుంటూ రాసుకుంటూ నోట్స్ రాసుకుంటాను నేను చెప్తున్న విషయాలు రాసుకోవాలిగా తెల్లారి పేపర్లు రావాలిగా రాసుకుంటూ ఒకరినొకరు ఇట్లా చూసుకుంటున్నారు చెప్తున్నారు కబుర్లు డబ్బులు చాలా ఉన్నట్టున్నాయి ఫారెన్ ఎయిడ్ ఉన్నట్టుంది చెప్తలేడు లేకపోతే ఆ వ్యంగ్యపు నవ్వులో నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే ఇట్లాంటివి చాలా చెప్తారు నాలుగు రోజులు కాగానే దుకాణం బంద్ చేస్తారు అని అనే ఒక ఒక సందేశం కూడా కనిపిస్తుంది నాకు ఈ ఎన్ని చూడలేదు ఆర్గనైజేషన్స్ అని కానీ మా డెడికేషన్ని దేవుడు ఘనపరిచాడు ఆశీర్వదించాడు దేవుడు ఈ సమాజంలో వీళ్ళ కొరకు పనిచేయాలి అత్యంత నిర్లక్ష్యానికి గురవుతున్న ఈ బిడ్డలకి ప వాళ్ళ సంక్షేమం కోసం పనిచేయాలని మేము తీర్మానించుకొని స్టార్ట్ చేసిన ఆ పనిని గొప్పగా దేవుడు వర్ధిల్ల చేసి మేం కూడా ఊహించినంత గొప్పగా దేవుడు ఆశీర్వదించాడు దేవునికి స్తోత్రం హాలే లూయా అయితే ఆ రోజు నన్ను చూసి వ్యంగ్యంగా నవ్వుకొని జోక్ చేసుకున్న వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో నా మీద ఫన్ చేసిన వాళ్ళు ఉంటారు కదా వాళ్ళందరూ ఇప్పుడు జర్నలిస్టులుగా పనిచేస్తున్నారో లేదో ఆ ఫీల్డ్లో ఉన్నారో లేదో నాకే తెలియదు కానీ ఆ రోజు నేను ఏం చెప్పినో ఈ రోజు వరకు అదే పనిచేస్తున్నాను నేను హాలే లూయా ఓన్లీ చర్చ్ వరకే కాదు అసలు అసలైన వరకు మాది షకీనా ఫౌండేషన్ అని స్పెషల్ స్కూల్ ఫర్ ది ఫర్ ది ఇంటలెక్చువల్లీ డిజేబుల్డ్ చిల్డ్రన్ రన్ చేస్తాం నా భార్య నాకు చేదోడు వాదోడుగా రైట్ హ్యాండ్గా ఉంటుంది షీఈస్ ద ప్రిన్సిపల్ ఫర్ స్పెషల్ స్కూల్ ప్రాజెక్ట్ ఎంతో అద్భుతమైన వేల మంది దివ్యాంగులైన బిడ్డల కొరకు మేము పనిచేసి వాళ్ళ జీవితాల్లో క్వాలిటేటివ్ డిఫరెన్స్ని తీసుకురాగలిగిన మనం చెప్పడానికి ప్రభుకి నేను వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను దేవుని అందు నేను అతిశయిస్తున్నాను మేము చేసిన వర్క్కి రికగ్నిషన్గా ఈ దేశంలో ఏ సంస్థకి క్రైస్తవ సంస్థకి లభించినంత గొప్ప రికగ్నిషన్ మాకు దేవుడు ఇచ్చాడు నిజంగా చెప్తున్నాను ఇది నిజంగా ఒక అతిశయించుట నాకు తగదు కానీ పౌల్ భక్తుడు అంటాడు అతిశయించుట నాకు తగదు కానీ అతిశయించవలసి వచ్చను ఇది తప్పట్లేదు అతిశయించాల్సి వస్తుంది అని పౌల్ భక్తుడు చెప్పినట్లుగా ఈ తప్పని పరిస్థితుల్లో కొంచెం విఆర్ ఫోర్స్ టు బి ప్రౌడ్ అని అర్థం దాన్ని అంటే దేవునిలోనే మేము అతిశయిస్తున్నాం ఆ ఘనత గొప్పతనం అంత దేవునికే ఆరోపిస్తున్నాం ఎందుకంటే మేం గొప్ప వాళ్ళం కాదు కానీ దేవుడు ఆ రోజు చేపలు పట్టుకునే శిష్యులను పట్టుకొచ్చి 
లోకాన్ని తలకిందులు చేసేటట్టు ఎట్లా చేసిండు నిన్న నేడు ఇప్పటిదాకా పాడబడినాం కదా మనం నిన్న నేడు మారని దేవుడు ఉన్నవా అని మనం పాడాం కదా ఆయన మార్పు లేని వాడని బలహీనున్నాయి నన్ను కూడా నిలబెట్టి దేవుడు తన కొరకు వాడుకున్నాడని సాక్ష్యంగా ఈ సమయంలో నేను చెప్తున్నాను దేవునికి స్తోత్రం మెసేజ్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక ప్రాముఖ్యమైన వ్యక్తి గురించి నేను చెప్పాలి అప్పటిదాకా సస్పెన్స్ కొనసాగిస్తాను మీకు చెప్పాలి ఇప్పుడే చెప్తే అన్నీ దాంట్లో పంచ్ పోతుంది కాబట్టి నేను లా మెసేజ్ అయిపోయిన తర్వాత నేను మాట్లాడతాను ఆ ప్రాముఖ్యమైన వ్యక్తి గురించి ఇప్పుడే మన మధ్యలోకి వచ్చారు దేవునికి స్తోత్రం కలుగునుగాక ఈనాటి దైవ వర్తమానికులైనటువంటి రెవరెండ్ డేవిడ్ జెఫనియా గారు హీఈస్ ద పాస్టర్ ఫర్ ఎంపి బేతెల్ చర్చ్ ముషిరాబాద్ దాదాపు వంద సంవత్సరాలు దాటిపోయింది కదండి అది స్టార్ట్ స్టార్ట్ చేసి మోర్ దెన్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ చర్చ్కి సంఘ కాపరి జస్ట్ టూ ఇయర్స్ ఓల్డ్ చర్చ్కి వచ్చారు ఎంత ధన్యులమో చూడండి మనం ఎంత గొప్ప విషయమో చూడండి వారికి ఉన్న మంచి మనసు చూడండి నేను అడగగానే అడగగానే అయ్యే గారు మీకు పద్నాలుగో తారీఖు మీకు ఏమైనా ఎంగేజ్మెంట్ ఉంటుందా అని అంటే ప్రస్తుతానికి అయితే ఏమి లేదు అన్నారు వెంటనే నేను మన మనకు దగ్గర రావాలని నేను అడిగినప్పుడు అంత పెద్ద సంఘ కాపరి అంత పెద్ద సంఘానికి కాపరిగా పనిచేస్తూ నిత్యము బిజీగా ఉండి అందులో మెనైట్ చర్చులు లాంటి చర్చులు బ్యాప్టి చర్చులు లాంటి చర్చుల్లో పాస్టర్ మీద ఎంత ట్రెమెండస్ ప్రెషర్ ఉంటుందో మీకు తెలుసు అంత ఈజీ కూడా అక్కడ పరి పరిస్థితి అట్లాంటి సిచ్యువేషన్లో మన కొరకు సమయాన్ని కేటాయించి వారు మన మధ్యలోకి రావడానికి ఒప్పుకున్నారు ఒప్పుకున్న విధంగా సమయానికి మన మధ్యలోకి వచ్చారు ఇంకొక మంచి విషయం ఏంటంటే వారు నేను ఒకే కాలేజీలో చదువుకున్నాం అది మంచి విషయం అది సెయింట్ ఆల్ఫన్సెస్ కాలేజ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్లో నేను వారికంటే సీనియర్ని సేవలో వారు పా చాలా పెద్ద సీనియర్ కానీ కాలేజీలో మాత్రం నేను వారికంటే ఒక్క సంవత్సరం సీనియర్ని ఈ విషయం మొన్న మొన్ననే తెలిసింది నాకు వారి ద్వారానే తెలిసింది మీరు ఏ సంవత్సరం చదివినని అడిగితే నేను చెప్పిన అయితే మీది కాగానే నేను జాయిన్ అయినా అక్కడ అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది చాలా మంచి దైవ సేవకులు అద్భుతమైన పరిచయం చేస్తున్నారు మంచి వర్తమానాన్ని దేవుని దేవుని సన్నిధిలో సంఘం కొరకు ఇయ్యగలిగిన సామర్థ్యం ఉన్న దైవ సేవకులు ఇంకో విషయం ఏంటంటే హగ్గ ఇన్స్టిట్యూట్లో చదువుకున్నారు ఏసీటీసీలో చదువుకున్నారు చాలా ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో చదువుకున్నారు గొప్ప వేదాంత విద్య అభ్యసించారు లోక రీతిగా ఎంఎస్సీ బిఎడ్ చదివారు ఇప్పుడు డాక్టరేట్ చదువుతున్నారు వారు సిరంపూర్ యూనివర్సిటీ నుండి డాక్టరేట్ తీసేసి రాస్తున్నారు వాళ్ళు వాళ్ళు అతి త్వరలో అయిపోద్ది సో అత్యుత్తమమైనటువంటి విద్యార్హతలు కలిగి దేవుని కొరకు అద్భుతంగా వాడబడుతున్నటువంటి సహృదయత కలిగినటువంటి దైవ సేవకుల్ని మన మధ్యలోకి చప్పట్లు కొట్టి వర్తమానం అందించడానికి ఆహ్వానిస్తాం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అన్న వేదిక పోయినటువంటి దైవజనులకు మరి సంఘంలో ఆశీర్వనైనటువంటి దైవజనులకు ప్రేమతో సహృదయంతో నన్ను ఆహ్వానించినటువంటి ఇషాకరన్న మిస్సెస్ ఇషాకరన్న సంఘానికి నిండు మనసుతో వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను నువ్వెక్కడ ఉంటున్నావు అన్నది ముఖ్యం కాదు కానీ ఎలా ఉంటున్నావు అన్నది ముఖ్యం దట్స్ వాట్ ఐ ఆల్వేస్ బిలీవ్ ప్రియులరా అన్నీ మారుతుంటాయి వయసు మారుతుంది రూపం మారుతుంది అనుభవాలు మారుతుంటాయి కానీ మారని దేవుడు మారని ఉద్దేశంతో మనం నిలిపాడు ఆ ఉద్దేశం కొరకు మనం బ్రతకాలి ఆ కృప దేవుడు మనందరికీ దయచేనుగాక ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్ మీ కంగ్రాచులేట్ ద టూ ఇయర్స్ ఆఫ్ వండర్ఫుల్ జర్నీ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్సింగ్ గాడ్స్ ఫేత్ఫుల్నెస్ ఇన్ దర్ లైఫ్ మరి ఈరోజు మన మధ్యలో డాక్టర్ పిజేడి కుమార్ బావగారు ఉన్నారు భయం వేస్తుంది బాగుంది చూస్తే చిన్నగా ఉన్నప్పుడు అన్న ప్లేయింగ్ చూస్తూ ఎదిగాం మరి హీజ్ అ వండర్ఫుల్ మ్యూజిషియన్ ట్రూలీ హీజ్ అ గ్రేట్ మ్యాన్ టు హ్యావ్ తెలుగువారి మధ్య పుట్టాడు కాబట్టి ఆయన గుర్తింపు లేదు అదే తమిళంలోనో మలయాళంలో పుట్టుంటే ఆయన ఎక్కడో ఉండేవాడు తెలుగువారిలో ఉన్నటువంటి గొప్ప చెడ్డ గుణం ఏంటంటే వాళ్ళ వారిని వాళ్ళు పడేసుకునేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు ఇది మరి ఆయనకున్నటువంటి తలాంతు మరి వేళ్లతో రాగాలను పలికించటం అద్భుతమైనటువంటి మీరు పాడుతున్నటువంటి అనేక పాటలకు స్వరకల్పన రాగాన్ని సంగీతాన్ని అందించినటువంటి వ్యక్తి వారు వారు మన మధ్యలో ఉండటం చాలా సంతోషం ఒకసారి చప్పటి కొట్టి మరి 
దేవునామను సృజిస్తాం మరి తమ్ముడు క్రిస్టోస్ అదే విధంగా ప్రహర్ష వివాహం జరిగించడానికి నాకు అవకాశం ఇవ్వబడింది ఆ అవకాశం ద్వారా మరొక అవకాశం వస్తుందని నేను అనుకోలేదు మరి ఈరోజు వన్స్ అగైన్ ఐ కంగ్రాచులేట్ ది న్యూలీ వెడెడ్ కపుల్ మే గాట్ కంటిన్యూ టు బ్లెస్ దెమ్ మరి సేటు గారు సక్కని సాక్షి అని చెప్పారు నాదిగూడ దేవరకొండ సార్ నల్గొండ జిల్లా సేట్ల గురించి నాకు తెలుసు సో దేవుడు మేము దీవించి ఆశీర్వదించునుగాక అన్న గురించి రాత్రి నేను ఆలోచిస్తున్నాను ఒక దివ్యాంగుణ్ణి మన సమాజంలో ఎలా చూస్తారంటే విచిత్రంగా చూస్తారండి ఇంట్లో అయినా కావచ్చు బంధువుల్లోనైనా కావచ్చు మరి బయట అయినా కావచ్చు పోజులు కొట్టి చాలా మాట్లాడతారు కానీ గుండె లోతుల్లో వాళ్లకు అలాంటి గౌరవాలు ఏమి ఉండవండి విసిరేసిన విత్తనంలో ఆయన ఉన్నప్పటికీ దేవుని కొరకు ఆయన ఒక జ్యోతిలా వెలుగుతున్నాడు హలెలుయా ప్రియులారా మరి చాలా సందర్భాల్లో మనం ఎలా బ్రతుకుతామంటే లైఫ్ గివ్స్ టూ ఆప్షన్స్ టు అస్ సర్వైవ్ అండ్ ఎక్సెల్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ నైంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ప్రిఫర్ ది ఫస్ట్ ఆప్షన్ మావుడు గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం సార్ మూడు పూటలు తింటాడు సార్ సాయంత్రం వచ్చి కూర్చొని కాఫీ తాగి టీవీ చూసి పాడుకుంటాడు అంతే వారి జీవితంలో మరొక లక్ష్యం ఏం లేదు దట్ ఈస్ కాల్డ్ సర్వైవల్ మోడ్ ఆఫ్ లైఫ్ బట్ సమ్ పీపుల్ కేమ్ ఇన్ టు దిస్ వరల్డ్ ఓన్లీ టు ఎక్సెల్ అండ్ గ్లోరిఫై గాడ్ ఇన్ దాట్ బ్యూటిఫుల్ కాల్ కేటగిరీ అన్న ఇషాకర్ అన్న ఇస్ దేర్ మరి ఆయన జీవితంలో ఎవరు ఊహించలే ఆఖరికి ఆయన కూడా ఊహించినటువంటి స్థితి చాలామంది దయా దాక్షిణ్యాల మీద బ్రతకాల్సినటువంటి పరిస్థితిలో ఉన్నటువంటి వారిని మనం చూస్తున్నాం కానీ ఆయన అనేకులను బ్రతికించే స్థితిలోనికి అనేకులను నడిపించే స్థితిలోనికి అనేకులకు ఆశీర్వాదకరమైనటువంటి స్థితిలోనికి దేవుడు వారిని మార్చాడు ప్రియులారా మరి ఒక రత్నం ఒక లేక ఒక డైమండ్గా మార్చబడాలి అంటే అది అతి భయంకరమైనటువంటి పరిస్థితులు ఉండాలి వెళ్ళాలి మొట్టమొదటిది ఉష్ణం రెండవది ఒత్తిడి ఈ రెండు ఒక రాయిని రత్నంగా మారుస్తాయి మరి ఈరోజు ఇషాకర్ గారు ఈ స్థితిలో ఉండటం చూసి చాలామంది కన్నుగిట్టుకుంటారు అబ్బో ఈ పరిస్థితి ఏంటి సార్ అని పాత్రకేయులే కాదు పాస్టర్లకు కూడా అనుమానం వస్తుందండి మొదట వచ్చి పాత్రకేయులే కాదు పాస్టర్లకే ఈ అనుమానం వస్తుంది మరి అలాంటి పరిస్థితిలో దేవుడు ఆయనను ఒక వింతగాను ఒక అద్భుతంగాను ఒక ఆశీర్వాదకరంగాను నిలపడానికి కారణం ఏమిటంటే శ్రమల కొలిమిలో ఆయనను ఒక సువర్ణంగా మార్చాడు హలెలుయా అగ్ని అనేది ఒక పరీక్ష కేంద్రం అండి అగ్నిలో ఖనిజాలు సువర్ణం అంటే బంగారం కూడా భూమి నుండే తీస్తాడు బొగ్గును కూడా భూమి నుండే తీస్తాడు మంటలో బొగ్గును వేస్తే ఏమవుతుంది బూడిది అవుతుంది కానీ అదే మంటలో సువర్ణాన్ని వేస్తే అది స్వచ్ఛతను పొందుకొని ఇంకా శ్రేష్టతను క్యారెట్ వాల్యూని అది పెంచుకుంటుంది హలెలుయా మరి అన్నను దేవుడు అలాంటి పరిస్థితుల్లో అగ్ని పరీక్షల గుండా ఆయన నడిపించి ఒక వజ్రంగా మరిచాడు ఈ కుల్లినటువంటి సమాజంలో ఒక కమలంగా ఒక శ్రేష్టమైనటువంటి వ్యక్తిగా ఆయనను నిలిపి ఆయన వాడుకుంటున్నాడు పురిలారా మరి వీరిని చూస్తుంటే నాకు బైబిల్లో ఒక మాట జ్ఞాపకం వస్తుంది ఆ మాట ఏంటంటే రెండవ కొరంతులకు రాసిన పత్రిక తొమ్మిదవ అధ్యాయంలో మొదటి రెండు వచనాల్లో మీ ఆసక్తిని చూసి అనేకులు ప్రేరేపించబడాలి యు షుడ్ బికమ్ అన్ ఇన్స్పిరేషన్ టు అదర్స్ నీ జీవితం అనేకులకు ప్రేరణ కావాలి మీ జీవితం అనేకులకు ఒక స్ఫూర్తి కావాలని దేవుడు ఆశించినాడు కాబట్టే మరి భారతదేశంలో ఏ క్రైస్తవ సంస్థకు లేనటువంటి గుర్తింపు అత్యున్నత పురస్కారాన్ని మీకు అందించి మరి మీరు చేస్తున్నటువంటి సమాజ సేవను గుర్తించి సంఘాలలో కూడా అనేకులకు మీరు నా సువార్తను అందించాలన్నటువంటి దృక్పథంతో సంఘ పరిచర్యలోనికి తెచ్చి రెండు సంవత్సరాల నమ్మకత్వాన్ని ఈరోజు మనము కొనియాడుతూ స్థుతిస్తూ ఆయన నామాన్ని కీర్తిస్తూ ముందుకు వెళుతుండగా మూడవ సంవత్సరంలోనికి గంభీరంగా దేవుడు నడిపిస్తున్నాడు దేవునికి స్తోత్రం కలుగునుగాక ప్రియమైనటువంటి వారులారా మరి దేవుని వాక్యములో నాకు చాలా నచ్చినటువంటి మాట ఏంటంటే యాకోబు పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయం పదమూ పదిహేడవ వచ్చంలో ఒక మాట రాయబడి ఉంటుంది కాబట్టి మేలైనది చేయ నెరిగి ఉండి అలాగూ చేయని వానికి పాపము అగునుగాక ఈ మాట నీకు నాకు మేలేంటో తెలుసు నీకు నాకు మంచేంటో తెలుసు నీకు నాకు దేవుడు ఎంత గొప్పవాడో తెలుసు కానీ ఈరోజు సంఘాల్లో ఏం జరుగుతుందో తెలుసా రాజకీయం 
సమాజంలో ఏం జరుగుతుందో తెలుసా రాజకీయం రాజకీయ నాయకులు అనేవారు బయటుంటారు అనుకుంటున్నాం కానీ ఎంత గొప్ప దేవుణ్ణి ఈ సువార్త భారతదేశానికి అమెరికా పుట్టుక మునిపే అలాంటి ఒక దేశం ఉందని ప్రపంచము వీక్షించక ముందే ఈ భారతదేశానికి సువార్త వచ్చింది మరి ఆస్ట్రేలియా లాంటి దేశము ఒకటి ఉందని తామస్కు ప్రపంచానికి చెప్పకముందే భారతదేశానికి సువార్త వచ్చింది ఈ సువార్త వచ్చినటువంటి ఈ దేశంలో ఎందుకని రెండు వేల ఇరవై మూడవ సంవత్సరంలో కూడా కేవలము రెండు శాతము మంది మాత్రమే అంతకన్నా తక్కువ మంది క్రైస్తవులుగా గుర్తించబడుతున్నారు ఏనాడైనా మీరు ఆలోచన చేశారా దేవుని బిడ్డ ఈరోజు నీవు నేను గమనించవలసినటువంటి ఈ సత్యాన్ని సవినయంగా నేను మనవి చేస్తున్నాను ఈ గొప్ప దేశంలో మరి రాయిని మొక్కుతాడు రప్పును మొక్కుతాడు నీటిని మొక్కుతాడు కనిపించిన ప్రతి దానిని మొక్కుతాడు అనుకోకుండా కాలు తాకితే చెంపలేసుకొని మరి సారీ చెప్పే సుసంస్కారం ఉన్నటువంటి ఈ దేశంలో ప్రతి దానిని మొక్కుతున్నటువంటి ఈ దేశంలో నీటిని మొక్కుతున్నాడు గాలిని మొక్కుతున్నాడు చీమను మొక్కుతున్నాడు పామును మొక్కుతున్నాడు కుక్కను మొక్కుతున్నాడు సింహాన్ని మొక్కుతున్నాడు ఎలక కనిపించిన ప్రతి జీవకోటిని మొక్కుతున్నాడే సృష్టికర్తను ఎందుకు మొక్కటం లేదు ఏ రోజైనా ఆలోచన చేశామా కారణం ఏసయ్య చెప్పింది చేయడానికన్నా ముఖ్యంగా అనవసరమైనటువంటి వాటిపైన ఎంతో తీవ్రమైనటువంటి దృష్టిని మనం కేంద్రీకరించి ఉంచాము ప్రియులారా భారతదేశానికి స్వతంత్రం వచ్చి రేపటికి డెబ్బై ఆరు సంవత్సరాలు అవుతుంది భారతదేశానికి స్వతంత్రం రాకమునుపు అంటే రెండు వందల సంవత్సరాలు బ్రిటిష్ వారు భారతదేశాన్ని పరిపాలన చేశారు ఆ భయంకరమైనటువంటి కాలం ముగియడానికి ముందు ఐదు వందల అరవై ఐదు మరి ప్రిన్స్లీ స్టేట్స్ భారతదేశంలో ఉండే జమీందారి వ్యవస్థ మరి అదేవిధంగా జాగీర్ వ్యవస్థలు కొన్ని వేలుగా భారతదేశంలో ఉండే వాటన్నిటినీ రూపు మాటి మాపి ఒక అఖండ భారతదేశంగా మార్చాడు వల్లభాయ్ పటేల్ గారు ప్రియులారా మరి ఈ భారతదేశంలో ఈరోజు కూడా మరి నీవు నేను గమనిస్తే చాలా సందర్భాలలో క్రైస్తవులు అంటే మనుషులు ఎందుకండి మరొక భావంతో చూస్తున్నారు ఇప్పుడే సేట్ గారు మనకు సాక్ష్యం చెప్పారు అంటే వారి చూపులో తేడా లేదండి వారి ఆలోచన విధానంలో తేడా లేదు క్రైస్తవులు అని పిలిపించుకుంటున్నటువంటి మనలోనే ఎక్కడో ఒక లోపమున్నది అది సంఘంగా నీవు నేను గుర్తించాలి నిమ్మకాయ అంటే నీకేం ఆలోచన వస్తుంది పులుపు మిరపకాయ అంటే క్రైస్తవులు అంటే మతం మార్చేవాళ్ళు క్రైస్తవులు అంటే మరొకటి మరొకటి అని మనుషులు ఎందుకు అనుకుంటున్నారు ఈరోజు మన జీవితంలో బై దైవజనుడు ఏమన్నాడో తెలుసా అవసరమైతే వాక్యాన్ని చెప్పండి లేకపోతే నీ జీవితమే వాక్యం భారతదేశానికి స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ఒక ప్రతినిధి బృందం వెళ్ళారు వారితో పాటు ఒక అమెరికా మిషనరీ అయినటువంటి స్టాన్లీ జోన్స్ గారు కూడా మరి భారత జాతిపిత అయినటువంటి మహాత్ముని దగ్గరికి వెళ్ళి వారితో అన్నారయ్యా భారతదేశంలో మరి సువార్త సేవ జరుగుతుంది మరి మేము యేసు గురించి మీతో చెప్పడానికి వచ్చామంటే మహాత్మా గాంధీ ఏమన్నారో తెలుసా బైబిల్ నాకు తెలుసు బైబిల్లో ఉన్న ఏసయ్య నాకు తెలుసు బైబిల్లో చెప్పబడిన ఏసయ్య జీవితాన్ని మీరే గనుక ఈరోజు భారతదేశంలో అనుకరించి ఉంటే ఈ భారతదేశం ఎప్పుడో క్రైస్తవ దేశం అయ్యేది ప్రియులారా నేటికి ఇంకా మనకు ఆ మాటలలో ఉన్న గూఢార్థం అర్థం కాలేదు ప్రియులారా మరి గమనించినట్లయితే భారతదేశానికి స్వతంత్రాన్ని తీసుకుని వచ్చినటువంటి మహాత్ముడు అనుకరించినటువంటి అహింస సిద్ధాంతము బైబిల్లో ప్రతిపాదించబడినటువంటి సిద్ధాంతమని యేసు మరి సాత్వికులు ధన్యులు భూలోకాన్ని స్వతంత్రించుకుంటారు అన్న మాటలలో ఉన్నటువంటి గంభీరమైనటువంటి సత్యం అన్నది క్రైస్తవునిగా నీవు నేను నినదించి చెప్పలేనటువంటి పరిస్థితి ఆ సత్యాన్ని మహాత్మా గాంధీ గారే రచించినట్లుగా మరి అమెరికా దేశ ప్రధాని ప్రెసిడెంట్ గారైనటువంటి బారాక్ ఒబోమా గారు ఏమంటారంటే ఒక చెంప కొడితే మరొక చెంప తిప్పమని మహాత్ముడు చెప్పాడంటున్నాడు ప్రియులారా ఈరోజు క్రైస్తవ లోకాలుగా పిలువబడుతున్నవి క్రైస్తవ దేశాలుగా పరిగణించబడుతున్నటువంటి అనేక దేశాలలో అనేక సంఘాలలో క్రీస్తు బోధల పట్ల సరి అయినటువంటి అవగాహన కనిపించటం లేదు ఎక్కడో జరిగినటువంటి ఉదంతాన్ని తీసుకుని మరి అది భయంకరమైనటువంటి అతి దీనమైనటువంటి ఘోరమైనటువంటి ఉదంతం దానికి కారణాలు రకరకాల కారణాలు ఉన్నాయి కానీ ఎన్నడూ కని విని ఎరుగని రీతిలో ఈరోజు క్రైస్తవులంతా వీధిలో విశ్వాసం కొరకు పోరాటాలు చేస్తున్న ఘట్టం సంఘ చరిత్రలో ఎక్కడా లేదండి సంఘము ఆవిర్భవించిన రోజు ఇప్పుడే బిడ్డలు మా పాట పాడారు 
మరి స్టెఫన్ ను రాళ్ళు కొట్టి చంపుతుంటే స్టెఫన్ ఏమన్నాడు తండ్రి వారిని నాశనం చేయి అగ్ని నింపు వారిని కాల్చేయమన్నాడా స్టెఫన్ ఏమని ప్రార్థన చేస్తారు తండ్రి మీరేమి చేయిచ్చున్నారో మీరు ఎరుగరు స్వామి ఈ పాపాన్ని వీరిపై మోపకు ఈరోజు భారతదేశంలో అనేకులు అన్నిటినీ ఆరాధిస్తుంటే మరి క్రైస్తవులుగా నీవు నేను హక్కుల కొరకు పోరాడుతున్నాం దేవుని వాక్యము సెలవిస్తున్నది మన పౌరస్థితి పరలోకమందున్నది మన పౌరస్థితి కొరకు మనం ఈ లోకములో యాత్రికులము మరి పరదేశులమని హెబ్లకు రాసిన పత్రిక పదకొండవ అధ్యాయం అంతా కూడా పదమూడవ వచ్చినంలో మనం గమనిస్తే హెబ్లకు రాసిన పత్రిక పదకొండవ అధ్యాయం పదమూడవ వచ్చినంలో భక్తులు విశ్వాసులు అబ్రహాము మొదలుకొని విశ్వాసులందరూ ఎలా జీవించారో అన్నది ఎంతో చక్కగా సుస్పష్టంగా అక్కడ రాయబడింది వీరందరూ ఆ వాగ్దాన ఫలములు అనుభవించకపోయినను దూరము నుండి చూచి వంధనము చేసి తాము భూమి మీద పరదేశులమును యాత్రికులము అని ఒప్పుకొని విశ్వాసము గలవారై మృతి నొందిరి ప్రియులారా మరి ఎంత విశ్వాస సహితమైనటువంటి జీవితాన్ని ఈరోజు క్రైస్తత్వం ఎక్కడ వెళుతుంది వీధిల్లో ప్లే కార్డ్స్ పెట్టుకొని నినదిస్తూ న్యాయం చేయమని వినతి పత్రాలు ఇస్తున్నారు ప్రపంచ దేశాలు ఒత్తిడి తెస్తున్నా ఒక్కరోజు కూడా నోరు తెరవనేటువంటి పరిస్థితులు మనం చూస్తున్న వేళ ఒక్కరోజైనా ఉపవాస ప్రార్థన నేషనల్ డే ఆఫ్ ప్రేయర్ను ఎందుకు మనం తలపించలేదు ప్రియులారా యోనా జీవితంలో మనం గమనించినట్లయితే ఆయన రక్షణ సువార్తను ప్రకటించినప్పుడు నినివే పట్టణంలో రాజు నుండి రౌతు వరకు గోనె బట్ట ధరించుకొని బూడిద పోసుకొని మరి ఉపవాసం ఉండి కన్నీరు కార్చి అద్భుతమైనటువంటి దీవెనలు పొందుకున్నారు ఈరోజు నీవు నేను మన బాధ్యత నెరగాలి ఈరోజు క్రైస్తత్వం ఎక్కడికి వెళుతున్నది ఇంత గొప్ప దేశంలో దిస్ ఈజ్ ద బిగ్గెస్ట్ డెమోక్రాటిక్ నేషన్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఈ ప్రపంచంలోనే అత్యంత గొప్ప బలిష్టమైనటువంటి మరి స్వతంత్ర డెమోక్రా ప్రజాస్వామ్య దేశంగా పరిగణించబడుతున్నటువంటి ఈ దేశంలో ఎందుకు ఈ పరిస్థితులు ఉన్నాయి క్రైస్తవునిగా నీవు నేను ఆలోచన చేయాలి దేవుని బిడ్డ ఇది నీ నా బాధ్యత ఇది నీ నా తరం నీవు నేను ఏసయ్య కొరకు బ్రతకాలి మోసే తిరిగి రాడండి ఏలియా తిరిగి రాడండి నీవు నేను ఈ తరంలో ఉండాలి చిన్నగా ఉన్నప్పుడు నేను అనుకునేవాడిని బా మా డాడీ ఎంత మస్తు చేస్తాడు బాస్ మ్యాథ్స్ మా డాడీ రే మస్తు చెప్తాడు మా డాడీ నిజంగానే మ్యాథ్స్ చాలా బాగా చెప్పేవాడు నాకు కానీ డాడీ ఎగ్జామ్ రాయాడు ఎగ్జామ్ నేనే రాయాలి కదా నా ఎగ్జామ్ నేనే రాయాలి మోసే గురించి చెబితే పేతురు గురించి చెప్తే ఆ పౌలు గురించి చెప్తే చాలా గొప్పగా ఉంటుంది కానీ మన జీవితంలో మనం పౌలు వల్ల నిలబడాలి మనం మోసే వల్ల నిలబడాలి ఆ రోజు ఆ పరిస్థితుల్లో ప్రభువును మహిమపరచడానికి దేవుడు మనకిచ్చిన అవకాశాన్ని మనం దేవుని కొరకు వాడుకోవాలి దేవుని బిడ్డ ఈరోజు మరి ఈ సెకండ్ యానివర్సరీలో నేను మాట్లాడుతున్నటువంటి వర్తమానానికి ఇచ్చినటువంటి నామకరణ వీ నీడ్ ఫ్యా ఫ్యాషన్ ఇన్ ద మినిస్ట్రీ నాట్ ఫ్యాషన్ ప్రియులారా ఈరోజు మనకు ఆసక్తి కావాలి ఆర్భాటం అట్టహాసం కాదండి సేవలో ఈరోజు కావలసిన ఆసక్తి ఆర్భాటం కాదు అట్టహాసం కాదు ఈరోజు అట్టహాసం ఎక్కువైపోయింది ఆర్భాటం ఇంకెక్కువైపోయింది ఒక మీటింగ్ అంటే చాలా చాలా సన్మానాలు చాలా చాలా మరి ఒకరి గురించి ఒకరు మరి మాట్లాడుకునే కార్యక్రమం వాక్యము ఎంతో తక్కువైపోతున్నటువంటి వేళ అద్భుతాలు ఎలా జరుగుతాయండి అద్భుతం జరగాలి అంటే వాక్యము ప్రకటించబడాలి అద్భుతం జరగాలి ఆశీర్వాదాలు మనుషులు చూడాలి మనుషులు దేవుని రాజ్యంలో చేర్చబడాలి అంటే వాక్యము ప్రకటించబడాలి వాక్యమే మనల్ని బ్రతికించేది వాక్యమే మనల్ని నడిపించేది వాక్యమే మనల్ని సరిచేసేది వాక్యమే మన జీవితాలలో దశను దిశను నిర్దేశించేదని ఊపదొంపుడు ఉపన్యాసాలు ఇస్తున్నామే కానీ ఆ వాక్యానికి ఎంత విలువనిస్తున్నామన్నది ప్రశ్న దేవుని బిడ్డ ఈరోజు ఆ వాక్యాన్ని నీవు చదివావా క్రైస్తవ కుటుంబాలలో అనేకులు వాక్యం చదవరండి అరవై ఆరు పుస్తకాల్లో ఎక్కడ ఏముందో తెలియదు ఏది కొత్త నిబంధనో తెలియదు ఏది పాత నిబంధనో తెలియదు పెత్తనం చేయమంటే ఓ వంద విషయాలు మాట్లాడతా ప్రియులారా అద్భుతాలు జరగాలి అంటే వాక్యము తెలవాలి వాక్యము గ్రహించాలి వాక్యానికి విధేత చూపించాలి ఈరోజు నీవు నేను ఈ లోకములో తాత్కాలికంగా బ్రతకడానికి వచ్చాం 
డెబ్బై సంవత్సరాలు అధిక బలం ఉంటే ఎనభై సంవత్సరాలు అయినా దాని వైభవము ఆయాసము దుఃఖమే అలాంటి జీ జీవితాన్ని ఎలా నీవు ఖర్చు చేస్తున్నావు ఏదో ఒకరోజు నీ గుండె ఆఖరిసారి కొట్టుకుంటుంది ఆ తర్వాత అది ఆగిపోతుంది ఏదో ఒకరోజు నీవు ఆఖరిసారి ఊపిరి తీసుకుంటావు ఆ తర్వాత కనుమూస్తావు నీవు నేను మన కనులు మూసిన తర్వాత లోకయాత్రను ముగించిన తర్వాత లోకములో మనుషులు మన గురించి ఎలాంటి అభిప్రాయాన్ని కలిగి ఉంటారు ప్రియులారా హృదయ లోతుల్లో నుండి గుండె లోతుల్లో నుండి మన గురించి యథార్థంగా మాట్లాడగలిగే స్థితిని మనం కలిగి ఉండాలి దేవుని బిడ్డ ఈరోజు నీవు నేను దేవుని సేవను ఆసక్తితో అరమరికలు లేకుండా యథార్థంగా నమ్మకంగా దేవునికి ఇష్టమైన రీతిలో దేవుని చేత ఆమోదించబడినటువంటి రీతిలో జరిగించడానికి పిలవబడ్డామన్నది నిత్య సత్యము మొదటి శతాబ్దములో ఉన్నటువంటి సంఘము భూలోకాన్ని తలకిందులు చేసింది ఈరోజు చిటిక వేస్తే ప్రపంచంలో ఏ దేశంలో ఉన్నటువంటి ఏ వ్యక్తితోనైనా మాట్లాడగలిగినటువంటి సాంకేతిక విప్లవాన్ని మనం కలిగి ఉన్నప్పటికీ ఎందుకని అద్భుతమైనటువంటి కార్యాలను సంఘాలలో చూడలేకపోతున్నాము లోకములో చూడలేకపోతున్నాము ఈ అద్భుతమైనటువంటి సాంకేతిక వ్యవస్థను ఎందుకు వాడుకోలేకపోతున్నామంటే మనలో ఆసక్తి లోపించింది మనలో వి ఆర్ గోయింగ్ అవే ఫ్రమ్ ద బేసిక్స్ బట్ వెన్ యూ గో బ్యాక్ టు ద బేసిక్స్ you will see wonders again happening in our lives prilara adima sanghamulo dabbu ledu adima sanghamulo adhikaram ledu adima sanghamulo shramalu unnai adika adima sanghaniki palukubadi ledu adima sanghanni manushulu mari purugulla teesivesaru adima sanghamu bhayankaramainatundi shramala kolivigunda velindi adima sanghamu nimma rajulu roma chakravartulu greek chakravartulu samrajyavadulu evaru kuda anichiveyalekapoyaru vaari jeevithamulo oka sthira నివాసము లేనటువంటి పరిస్థితుల్లో వారు ప్రపంచాన్ని తలకిందులు చేయగలిగినటువంటి పరిస్థితుల్లోనికి ఎందుకు వెళ్లారంటే వారిలో కంకణ దీక్ష ఉన్నది వారిలో వజ్ర సంకల్పం ఉన్నది వారిలో గొప్ప ఆసక్తిని వారు కలిగి ఉన్నారు కాబట్టి దేవుని కొరకు వారు జ్యోతులుగా వెలిగించబడ్డారు శ్రమల కొలిమిలో నీలా నాలా అర్థనాథం చేయలేదు రోడ్ల పైన వీధుల వెంట న్యాయం జరిగించమని హక్కుల కొరకు పోరాడలేదు కానీ వారు భయంకరంగా రంపాల చేత కోయబడుతున్న సలసల కాగుతున్న నూనెల్లో మార్చబడుతున్నప్పటికీ భయంకరమైనటువంటి హింసలు గుండా వారు వెళుతున్నప్పటికీ దేవుని కొరకు రోషంగా వారు బ్రతికారు కారణం ఏమిటంటే వారిలో ఆసక్తి ఉన్నది ప్రియులారా ఏ సంఘములోనైతే ఆసక్తి ఉంటుందో ఏ సంఘమైతే దేవుని కొరకు వెలగాలని ఆశించబడుతుందో ఏ సంఘమైతే దేవుని సువార్తను మాత్రమే ప్రకటించాలని ఇష్టపడుతుందో ఆ సంఘాన్ని దేవుడు వాడుకుంటాడు ప్రియులారా ఈరోజు డబ్బులు ఇవ్వడానికి చాలా మార్గాలున్నాయి ఈరోజు చదువు చెప్పడానికి మరొకటి చేయడానికి చాలా పద్ధతులు ఉన్నాయి చాలా సమస్యలు ఉన్నాయి కానీ ప్రపంచంలో ఎవడూ ఇవ్వలేనిది నీవు మాత్రమే ఇవ్వగలిగింది నేను మాత్రమే ఇవ్వగలిగింది అది సువార్త సందేశం హలెలుయా ఆ సువార్తను మనం బోధించాలి ఆశీర్వాద కోడికలు అద్భుత కోడికలు పండుగల గురించి మాట్లాడుతున్నా సువార్త కోడికలు అన్న మాట చాలా అరుదుగా అనిపిస్తున్న వేళ పీజేడి అన్న బావుగారు సువార్త సేవల్లో మరి ఆ కూడికల్లో వారి తొలి దినాల్లో సువార్త కూడికలని వినేవాళ్ళం ఈరోజు సువార్త కూడికలు పెడితే మనుషులు రావట్లేదని ఆశీర్వాద పండుగలు అద్భుతాల కూడికలు అని మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీస్ చేస్తున్నారే ప్రియులారా దేవుని వాక్యంలో మనం గమనిస్తే అపోస్తుళ్ళు అందరూ కూడా రక్షణ సువార్తను బోధించారు మారు మనసు గురించి మాట్లాడారు మరి యేసు ప్రభు మారు మనసు గురించి మాట్లాడాడు మరి బాప్తీసమి చోహాను మారు మనస్సు గురించి మాట్లాడారు ప్రవక్తలు అందరూ కూడా మారు మనస్సు గురించి మాట్లాడారు ఈరోజు సంఘము మరి ఉన్నది జీవిస్తున్నది ఎందుకు రకంటే సువార్తను బోధించడానికి మారు మనసు గురించి మాట్లాడడానికి పాపము గురించి మాట్లాడడానికి పాపాన్ని ఖండించడానికి పరిశుద్ధమైన దేవుని యొక్క జీవితం గురించి మాట్లాడడానికి నేర్పించడానికి సంఘం ఉన్నదన్నది నీవు నేను గుర్తించాలి ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డ మరి పంతొమ్మిది వందల పన్నెండవ సంవత్సరం ఏప్రిల్ పదవ తారీఖు ఆర్ఎంఎస్ టైటానిక్ ప్రయాణమైంది సదన్ పోర్ట్ నుంచి అది ప్రయాణమై అమెరికా దేశానికి వెళుతున్నటువంటి వేళ మధ్యరాత్రి పద్నాలుగో తారీఖు ఏప్రిల్ పద్నాలుగో తారీఖు రాత్రి పదకొండు గంటలకు ఒక ప్రమాదానికి అది లోనైంది ప్రమాదంలో ప్రయాణిస్తున్నటువంటి రెండు వేల నాలుగు వందల మందిలో ఐదు వందల ఇరవై ఎనిమిది మంది జల సమాధిగా వేయించబడ్డారు 
ఆ శకలాల మధ్య ఒక వ్యక్తి సుహార్తను బోధిస్తున్నాడు ఆ దానిపైన రెండు వేల పంతొమ్మిది వందల తొంభై సంవత్సరంలో ఒక సినిమా వచ్చింది దాని పేరు టైటానిక్ కొన్ని వందల కోట్ల రూపాయలు వాళ్ళు సంపాదించారు కానీ అసలైనటువంటి హీరో రెవరెండ్ జాన్ హార్పర్ గురించి ఎక్కడా కూడా వారు ప్రస్తావించలేదు ఈ జాన్ హార్పర్ అనే ఒక యవనస్తుడు స్కాటిష్ యవనస్తుడు సువార్తను అందిస్తున్నాడు అక్కడ శకలాల మీద చనిపోతున్నటువంటి వారి దగ్గరికి వెళ్ళి అయ్యా యేసు ప్రభు నువ్వు అంగీకరించావా నువ్వు చనిపోతే నువ్వు నరకానికి వెళతావు యేసు ప్రభుని అంగీకరించండి అని ఆ చలిలో భయంకరమైనటువంటి ఆ మంచు కట్టినటువంటి ఆ భయంకరమైనటువంటి చలిలో ఈదుకుంటూ ఒక్కొక్కరి దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ పాస్టర్ గారు అయ్యా నువ్వు రక్షించబడ్డావా లేనట్లయితే యేసు ప్రభుని నీ స్వంత రక్షకునిగా అంగీకరించు యేసు ప్రభుని పాపముల కొరకు మరణించి పాతి పెట్టబడి తిరిగి లేచాడని ఆయనే మార్గము సత్యము జీవమని నీవు నమ్మమని ప్రతి ఒక్కరి దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయన బ్రతిమలాడుతూ ఈ సువార్తను అందించాడు ఒక యవనస్తుని దగ్గరికి ఆయన వెళ్ళాడు ప్రియలారా ఆ యవనస్తుడు నాలుగు సంవత్సరాలైన తర్వాత టొరంటోలో జరుగుతున్నటువంటి మరి సంస్మరణ సభలో లేచి నిలబడి ఆ రాత్రి జరిగినటువంటి ఘట్టములో జాన్ హార్పర్ అనే వ్యక్తి ఏం చేశాడన్నది ఆయన చెప్పాడు అంతవరకు మరి ప్రపంచానికి ఏం జరిగిందో తెలియనటువంటి విషయం అది ఆ రాత్రి భయంకరమైనటువంటి రాత్రి దాదాపు రెండు గంటలకు మరి జాన్ హార్పర్ ఈ యవనస్తుని దగ్గరికి ఒక అల తీసుకుని వచ్చింది అలా తీసుకుని వచ్చినప్పుడు ఆ యవనస్తుడు అన్నాడట ఆ యవనస్తుతో జాన్ హార్పర్ గారు అన్నారు అయ్యా నువ్వు మారు మనసు పొందావా అంటే నేను మారు మనసు పొందలేదంటే యేసు ప్రభును సొంత రక్షకునిగా అంగీకరించు నువ్వు మా రక్షించబడతావని ఆయన చెప్పినప్పుడు ఆయన అన్నాడంట ఐ నీడ్ టైమ్ ఐ కెనాట్ టేక్ డిసిషన్ ఇన్స్టెంట్లీ అన్నాడట వెంటనే మరలా కొంచెం దూరం వెళ్ళాడు మరి మరొకసారి అలా ఆయనను ఆ యవనస్తుని దగ్గరికి తీసుకుని వచ్చినప్పుడు ఆ యవనస్తుతో మరలా అన్నాడట అయ్యా నువ్వు యేసు ప్రభును సొంత రక్షకునిగా అంగీకరిస్తున్నావు అంటే ఆయన అన్నాడట అయ్యా నాకు ఇంకా సమయం కావాలయ్యా నేను ఐ కెనాట్ మేక్ డిసిషన్ ఇన్స్టెంట్లీ అన్నాడట అప్పుడు ఆ యవనస్తులతో జాన్ హార్పర్ అన్నారు నేను బ్రతకటం కన్నా నీవు బ్రతకటం ముఖ్యమయ్యా నువ్వు యేసు ప్రభును తెలుసుకోకుండా చనిపోతే నువ్వు నరకానికి వెళతావు మరి యేసు ప్రభును తెలుసుకుంటే నువ్వు పరలోకానికి వెళతావు కాబట్టి నీకు ఇంకా సమయం కావాలంటున్నావు నా లైఫ్ జాకెట్ నువ్వు తీసుకో మరి నేను నీ స్థానంలో మరణిస్తానని క్రీస్తు ప్రేమను చూపించి ఆయన మరణించాడు హలెలుయా ఈరోజు క్రైస్తవ లోకములో జాన్ హార్పర్ లాంటి మనసు కలిగినటువంటి వారు ప్రతి ఒక్కరి గురించి ప్రతి ఒక్కరి ఆత్మ గురించి ఆలోచించేవారు కావాలి అయ్యో వారి ఆత్మలు నిత్య నరకానికి వెళుతున్నాయే ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి ఇంత మంచి మనుషులు ఇంత దయ కలిగినటువంటి వారు ప్రేమ కలిగినటువంటి వారు మనసు ఉన్నటువంటి వారు ఇంత గొప్ప దేశంలో ఇన్ని అనేకులు కొన్ని కోట్ల మంది క్రీస్తు లేనటువంటి నిత్య నరకానికి వెళుతున్నారన్నటువంటి ఆవేదన సంఘములో ఆసక్తితో కలిగిన రోజే ఈ దేశాలలో అద్భుతాలని మనం చూడగలుగుతాం దేవుని బిడ్డ మరి ఈరోజు ఈ సంఘము ఆవిర్భవించి ఆ రెండు సంవత్సరాల కాలంలో అద్భుతమైనటువంటి రీతిలో దేవుని చేత వాడబడడానికి కారణం ఏమిటంటే వారిలో ఆసక్తిని మనం చూస్తున్నాం ఈరోజు సంఘములో ఆసక్తి కావాలి సంఘములో ఆసక్తి లేకపోతే జీవితం అంతా యాంత్రికంగా ఉంటుంది రోబోట్స్ వలె మనం కూడా నటిస్తూ ఉంటాం జీవిస్తూ ఉంటాం కానీ ఎక్కడనైతే ఆసక్తి ఉంటుందో అక్కడ శక్తి ఉంటుంది ఎక్కడనైతే ఆసక్తి ఉంటుందో లక్ష్యాన్ని చేరుతారు ఎక్కడనైతే ఆసక్తి ఉంటుందో నిరంతరము వారి ప్రయాణము ఎక్కడా రాజీ పడకుండా అది సాగుతూ ఉంటుంది ప్రియమైనటువంటి వారారా ఏసు జీవితాన్ని మనం గమనించినట్లయితే ఏసు జీవితములో నిరంతరము ఆయన మరి ఆసక్తితో జీవించాడు లాటిన్ వర్డ్ ఆఫ్ ప్యాషన్ ఈజ్ సఫర్ ఫర్ ద కాస్ సఫర్ ఫర్ ద కాస్ యేసు ప్రభు కష్టాల గుండా వెళ్ళాడు సంఘమంతా కష్టాల గుండా వెళ్ళింది ఈరోజు విశ్వాసికి కొంచెం కష్టం వస్తే చాలు ట్యాంక్ బండ్ దగ్గర బిఆర్ అంబేద్కర్ విగ్రహం దగ్గర వినతి పత్రాలు ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ ఏం జరుగుతాయమ్మా ఏ రోజైనా ఆలోచన చేస్తున్నామా వి హ్యావ్ లాస్ట్ అవర్ సెన్సెస్ వీఆర్ గోయింగ్ అగేన్స్ట్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ప్రిలారా ఈరోజు రాజులను మార్చే దేవుడని రాజులను నియమించే దేవుడని తన ప్రజల పక్షంగా యుద్ధాలు చేసే దేవుడని బోధిస్తున్నటువంటి పాస్టర్లు నిజంగా నమ్మగలిగితే కన్నీటితో ప్రార్థన చేసి ప్రార్థనకు దేవుడు అద్భుతాలను జరిగించాడని జరిగిస్తాడని నమ్మగలిగినట్లయితే నీవు నేను పరిస్థితుల్లో అన్యుని వలె ప్రవర్తించకుండా క్రైస్తవుని వలె క్రీస్తును అనుకరిస్తున్నటువంటి బిడ్డల వలె ఆదిమ సంఘంలోని విశ్వాసుల వలె ప్రవర్తించగలిగినట్లయితే పరిస్థితుల్లో గొప్ప పురోగతిని చూస్తాం కానీ 
వారు చేయటం లేదా మేము చేస్తే తప్పేంటి అన్నటువంటి ఆలోచనతో ముందుకు వెళ్ళి క్రైస్తత్వం అంటే మతాల్లో ఒక మతము యేసు అంటే దేవుళ్ళలో ఒక దేవుడని మరి మనుషులకు మనం ఒక ఆలోచన ఇస్తున్నాం కానీ ఆయన నే దేవుడని ఆయన నే మార్గమని ఆయన నే సత్యమని ప్రపంచము తెలుసుకోవాలంటే ఆయన వాక్యములో ఆదిమ సంఘములో విశ్వాసులు జీవించిన రీతిగా మనము కూడా జీవించడానికి బద్దులమై ఉన్నాము రెండు సంవత్సరాల కాలములో అద్భుతమైనటువంటి సాక్ష్యాలు విన్నాం సేటు గారి సాక్ష్యం అమ్మగారి సాక్ష్యం ప్రార్థనకు దేవుడు జవాబిస్తాడని నమ్ముతున్న సంఘం సపట్లు కూడా దేవుని నామాన్ని స్థుతిస్తాం దో దే ఆర్ స్మాల్ దే ఆర్ బిలీవింగ్ ఇన్ ద బేసిక్ థింగ్స్ ఆఫ్ ద బైబిల్ అండ్ ఐఎమ్ ష్యూర్ గాడ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బ్లెస్ దెమ్ అండ్ గాడ్ ఈస్ గోయింగ్ టు యూజ్ దెమ్ ఫర్ ఇస్ గ్లోరియస్ పర్పస్ ప్రియులారా మరి యేసు ప్రభు యొక్క ఆసక్తి నుండి మూడు విషయాలను మనం చూద్దాం లూకాసు వార్త పంతొమ్మిదవ అధ్యాయం పదో వచ్చనలో మనం గమనించినట్లయితే నశించిన దానిని వెతికి రక్షించడానికి యేసు ప్రభు వచ్చాడు ద పర్పస్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ కమింగ్ ఇన్ టు దిస్ వరల్డ్ ఈస్ నాట్ టు డూ సమ్ మిరకిల్స్ గివ్ సమ్ తావెత్తులు కొన్ని ఆ ఆశీర్వాదాలు ఇవ్వడానికి రాలేదండి బెంజ్ కారు ఉన్నా చావాల్సిందే ఆది కారు ఉన్నా చావాల్సిందే ప్యాలెస్లు ఉన్నా చావాల్సిందే ఫకీర్ లెక్క పూరి గుడిసెలు ఉన్నా చావాల్సిందే వాటి కొరకు ఏసే కాడికి రాకండి అమ్మ వాటి కొరకు వస్తే అవి పోతే ఏసయ్య అని వదిలేస్తావు ఏసయ్య కొరకు ఎందుకు రావాలంటే ఏసయ్య అలా ప్రేమించే దేవుడు మనకెవరు లేరు పాపిని ప్రేమించిన దేవుడు పాపి కొరకు మరణించిన దేవుడు అమ్మ నాన్నలు వద్దన్న ఆయన మనల్ని అర్థం చేసుకున్న దేవుడు ఆయనలా ప్రేమించే దేవుడు ఆయనలా గుర్తించే దేవుడు ఆయనలా ఆదరించే దేవుడు ఆయనలా ఆశీర్వదించే దేవుడు ఆయనలా తిరిగి పరలోకానికి తీసుకునే దేవుడు ఎవరూ లేడండి లూకాసు వార్త ఇరవై మూడో అధ్యాయం నలభై మూడో వచ్చినలో ఒక దొంగ జీవితం గురించి బైబిల్లో రాయబడకపోతే అది మనకు దొంగగానే ఆయన గుర్తుండేవాడు సిలువ మీద ఏలా అడుగుతున్న ఒక దొంగ ఆయనను దూషిస్తున్నాడు మరొక దొంగ అంటున్నాడు అయ్యా నీ రాజ్యములో నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకోమంటే యేసు ప్రభు ఏమన్నాడు నేడు నీవు ప్రియులారా ఆ ప్రేమ క్రైస్తవుడిగా నీలో ఉన్నదా ఏ సంఘములోనైతే ఆ ప్రేమ కనిపిస్తుందో ఏ విశ్వాసులోనైతే ఆ ప్రేమ కనిపిస్తుందో దేవుడు అద్భుతాలను చేస్తాడు అన్న ఇప్పుడే ఒక మాట అన్నాడు వి డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఎక్స్టర్నల్ సపోర్ట్ i tell you as a pastor of a big church working for the past 11 years i always tell to my church and every believer when you believe that sincerely god will supply god will supply ee roju nishachara jeevulaku devudu aaharanni isthunadu eppudanna kaakroch ki annam pettevanu ammo ma intlo ilukalu nayandi vaati em tintunayo nenu ee roju christmas ku biryani tinnanu ee elakalaki eppudanna nenu aalochana chesi eppudanna biryani theesko vaadu pettna a plate చీమలు కనిపిస్తే రేఖ గీస్తావు ఆ రేఖ దాటే వస్తే కథమే కావాలి చీమల గురించి ఆలోచించో వీలకల గురించి ఆలోచించో మన గురించి తప్ప ఏం ఆలోచన చే కానీ దేవుడు చీమ గురించి ఎలక గురించి ఆకాశ పక్షుల గురించి జలచరాల గురించి ఆలోచిస్తూ కోట్లాది ప్రాణాలను పోషిస్తున్న దేవునికి నీవు నేను ఆయన సేవను చేస్తూ ఆయన నామాన్ని ధరించి ఆయన నామాన్ని ప్రకటిస్తున్న మనము బరువయ్యామా నమ్ముతున్నామా ప్రియా సంఘమా రోషంతో నమ్మే సేవకులు కావాలి ధైర్యంగా నమ్మే సేవకులు కావాలి సత్తా ఉండి నమ్మే సేవకులు కావాలి మార్కెటింగ్ చేసే వాళ్ళు కాదు అన్న సత్తా ఉన్న సేవకుడు చప్పుడు కూడా దేవుని సవరణ కూడా ఆయన సత్తా ఏంటో చూస్తే తప్ప ఎవడికి అర్థం కాదు ప్రియులారా ఈరోజు నా దేవుడు నాకు సహాయం చేయగలడు నా దేవుడు నాకు మరి కావలసినవన్నీ సమకూర్చగలడు ఆయన రాజ్యాన్ని ఆయన నీతిని నేను వెతికిన రోజు ఆయన ఆకాశ పక్షులను పోషిస్తున్న దేవుడు జలచరాలను పోషిస్తున్న దేవుడు అడవి మృగాలను పోషిస్తున్న దేవుడు నన్ను పోషిస్తాడని ఆయన సంకల్పాన్ని నెరవేర్చడానికి నాకు కావలసినవి సమకూరుస్తాడని నమ్మగలిగినటువంటి సత్తా ఉన్న దమ్మున్నటువంటి సేవకుడు హాలెలుయా యేసు ప్రభు ఈ లోకంలోనికి వచ్చింది నశించిన దానిని వెతికి రక్షించడానికి దేవుని బిడ్డ అనేకులు యేసు లేని నిత్యత్వంలోనికి వెళుతున్నారు ఈరోజు నీకు ఆ వేదనున్నదా యేసు ప్రభు సౌఖ్యంగా కూర్చోలేదమ్మా యేసు ప్రభు సింహాసనంలో తండ్రి కుడి పార్శ్వంలో సౌఖ్యంగా కూర్చోలేదు కానీ అయ్యా ఆ గుండె కోత నాకుంది స్వామి నాయనా నేను మనుషులను రక్షించడానికి నా సిలువలో ప్రాణాన్ని ఇవ్వడానికి వెళ్ళడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నానని మనిషిగా మనుషుల మధ్య మన పాపాన్ని భరించడానికి ఆయన వచ్చాడమ్మా 
ఈరోజు సంఘంగా ఆ సత్యస్సు వార్తను చెప్పడానికి నీవు నేను అభిషేకించబడి నీవు నేను ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేయబడ్డామన్నది నీవు గ్రహిస్తున్నావా టుడే ద చర్చ్ హాస్ లాస్ట్ ఇట్స్ రియల్ గోల్ అండ్ పర్పస్ వీ ఆర్ జస్ట్ ఎగ్జిస్టింగ్ యాజ్ ఎ సోషల్ ఎంటిటీ ఇన్ ద సైట్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ ప్రియులారా అపోస్తుడైనటువంటి పౌలును దేవుడు అంతగా ఆశీర్వదించి వాడుకోవడానికి కారణం ఏంటో తెలుసా మొదటి కొరంతలోకి రాసిన పత్రిక ఒకటో అధ్యాయం పదిహేడో వచ్చనలో ఆయన సుస్పష్టంగా మాట్లాడుతున్నటువంటి మాట ఏంటో తెలుసా బాప్తీసం ఇచ్చుటకు నేను పంప క్రీస్తు నన్ను పంపలేదు కాని క్రీస్తు యొక్క సిలువ వ్యర్థము కాకుండానట్లు వాక్చాతుర్యము లేకుండా సువార్థ ప్రకటించుటకే నన్ను ప్రియులారా హీ ఇస్ సో కన్విన్స్డ్ అబౌట్ దిస్ ట్రూత్ ఆయన జీవితంలో మరొక ఆలోచన లేదండి సువార్తను నేను ప్రకటించాలి సువార్తను నేను ప్రకటించాలి దేవుని సువార్తను ప్రకటించాలి వాక్చాతుర్యము లేకుండా ఈ వాక్యము జీవము కలిగిన వాక్యాన్ని ఉన్నది ఉన్నట్లుగా లోకానికి నేను వినిపించాలి అరమరికలు లేకుండా దానిని మార్చకుండా ఉన్నది ఉన్నట్లుగా దేవుని వాక్యాన్ని ప్రకటించడానికి నేను పంపించబడ్డానని నశించుచున్న వారికి సువార్తను అందించడానికి సంఘము ఉన్నది అన్న సత్యాన్ని ఆ పోస్తులైనటువంటి కొరంతిలో ఉన్నటువంటి సంఘానికి రాసిన మొదటి లేఖలో మొదటి అధ్యాయంలో ఆయన ఘోషిస్తున్నాడు ఈరోజు దేవుని బిడ్డ ఈ సంఘానికి దేవుడు జ్ఞాపకం చేస్తున్న మాట యు ఆర్ ఎగ్జిస్టింగ్ టు ప్రిజ్ ద గాస్పల్ బికాస్ గాస్పల్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఎ పవర్ గాస్పల్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఎ పవర్ ఆఫ్ గాడ్ నశించుచున్న వారికి వెర్రితరంగా కనిపిస్తుంది కానీ రక్షించబడుతున్న పాపికి ఇది దేవుని శక్తిగా ఉన్నది దేవుని బిడ్డ ఈరోజు ఈ శక్తి గురించి మాట్లాడకుండా చిల్లర విషయాల గురించి మాట్లాడుతున్నాం శ్రమల గురించి మాట్లాడుతున్నాం కష్టాల గురించి మాట్లాడుతున్నాం కన్నీళ్ళ గురించి మాట్లాడుతున్నాం ప్రజల యొక్క మరి సింపతి మనం పొందుకోవడానికి చాలా విధాలుగా మాట్లాడుతున్నాం ప్రియులారా అపోస్తులైనటువంటి పౌలు ఆయన యొక్క శ్రమల పట్టికను ఆయన రాస్తూ ఆయన మాట్లాడతాడు ఇవన్నీ కూడా దేవుడిచ్చే మహిమ ముందు ఎన్నిక లేనివి ఫిజిక్స్ తెలిసినటువంటి బిడ్డలకు ద స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ తెలుసు ద స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఈస్ టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఎయిట్ దట్ మీన్స్ పర్ సెకండ్ ఇట్ ట్రావెల్స్ ఎట్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ త్రీ ల్యాక్ కిలోమీటర్స్ లైట్ స్పీడ్ ముందు ఏ స్పీడ్ కూడా ఎన్నిక లేనిది ఎనీ ఫిజిక్స్ని మరి అడిగినా కూడా లైట్ స్పీడ్ ముందు దేన్ని కూడా కంపేర్ చేయడానికి లేదండి దట్ ఈస్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ మరి అదే అడ్వాన్స్ సైన్స్ ఏమంటుందంటే మనం ఉంటున్నటువంటి భూమి సౌర కుటుంబంలో ఉంది సౌర కుటుంబంలో నుండి మరొక సౌర కుటుంబానికి లేక నక్షత్ర రాశికి పాలపుంతకు వెళ్ళాలి అంటే సౌర కుటుంబంలో నుండి మరొక నక్షత్ర రాశికి కాంతి వేగంతో మనం ప్రయాణం చేస్తే ఎంత సమయం పడుతుందట క్లోజెస్ట్ నక్షత్రాన్ని రాశి దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే నలభై వేల కాంతి సంవత్సరాలు ద సెకండ్ క్లోజెస్ట్ పాలపుంత దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే నైంటీ థౌజండ్ లైట్ ఇయర్స్ ప్రియులారా అంత గొప్ప అలాంటివి కొన్ని వందల వేల కోట్లు అనంత విశ్వంలో ఉన్నవని ఆధునిక శాస్త్రం ఈరోజు తెలియజేస్తుంది వాటన్నిటినీ మాటతో సృష్టించినటువంటి దేవుడు నిన్ను నన్ను మంటిలో నుండి మహిమ కలిగినటువంటి దేవుడు ఒక అద్భుతమైనటువంటి ప్రణాళికతో సృష్టించి ఆ ప్రణాళికను తెలుసుకొని ఆయన సాక్షిగా బ్రతకాలని దేవుడు ఆలోచన చేస్తూ అనంతమైనటువంటి ప్రణాళికలో భాగంగా ఒక డెబ్బై ఎనభై సంవత్సరాలకు భూమిపైకి పంపిస్తే ఆ దేవుణ్ణి మరచిపోయి భూమి పైన ఉన్న వాటి కొరకే నువ్వు పాకులాడుతున్నావా లేక దేవుడు నిన్ను నడిపించి ఆశీర్వదించి ఆయన సంకల్పం నీలో నెరవేరుస్తాడని నమ్ముతున్నావా దేవుని బిడ్డ ఎవరైతే నమ్ముతారో అలాంటి వ్యక్తులు ఎంత అల్పమైన వారైనప్పటికీ దేవుడు వారిని అద్భుతమైన రీతిలో వాడుకుంటారు అందుకు సాక్ష్యం ఇషాకర్ గారి దంపతులు హలోయా ఈరోజు చాలా మంది మరి దివ్యాంగులు ఆత్మీయమైనటువంటి దివ్యాంగులున్నారు ఏమీ చేతగాని స్థితి ప్రతి దాంట్లో కూడా దే ఫైండ్ ఓన్లీ నెగిటివిటీ ప్రతి దాంట్లో కూడా ఏది చేయలేము అన్నది చాలా ఎక్స్పర్ట్గా చూపిస్తారు కానీ ఏది చేయగలము అన్నది ఆశాజనికంగా ఎప్పుడు చూడలేరు ప్రియులారా యేసు ప్రభు ఆసక్తితో వచ్చి నశించిన దానిని ఆయన వ్యక్తికి రక్షించాడు యేసు ప్రభు ప్యాషన్ బ్రింగ్స్ అర్జెన్సీ ప్రియులారా మరి అక్కడ ఉన్నటువంటి జాన్ హార్పర్ ఆ టైటానిక్స్ మునిగిపోతున్నటువంటి వేళ ఆయనలో 
తీవ్రమైనటువంటి భావజాలం ఉన్నది ఎందుకు అంటే ఈ అనేకులు క్రీస్తు లేనటువంటి నరకానికి వెళుతున్నారు కాబట్టి వారికి సువార్తను వినిపించాలని ఆయన తాపత్రయపడుతున్నాడు యేసు ప్రభువని నీ నోటితో ఒప్పుకొని హృదయమందు విశ్వసిస్తే నువ్వు రక్షించబడతావని లోకానికి చెప్పారు ఈరోజు దేవుని బిడ్డ మరి ఆ అర్జెన్సీ మన జీవితాల్లో ఉండాలి యేసు ప్రభు జీవితాన్ని మనం గమనించినట్లయితే మార్కు సువార్త ఒకటో అధ్యాయము ముప్పై ఎనిమిదవ వచ్చినలో యేసు ప్రభు ఎలాంటి తీవ్రతతో ఆసక్తితో ఆయన జీవించాడంటే మార్కు సువార్త ఒకటో అధ్యాయం ముప్పై ఎనిమిదవ వచ్చిన ఇందు నిమిత్తమే కదా ఇక్కడ సన్మానాలు చేయించుకోవడానికి అద్భుతాలు చేయించుకోవడానికి రాలేదమ్మా నాకు సమయం లేదు నా సమయము సంకుచితంగా ఉన్నదని యేసు ప్రభు ఎరిగి ప్రతి క్షణాన్ని ఆయన మరి ఎంతో ఖచ్చితమైనటువంటి రీతిలో ఆయన ఖర్చు చేశాడు సమీప గ్రామాలకు సువార్తను ప్రకటించడానికి వెళ్ళాడు ఒక్క క్షణాన్ని కూడా ఆయన కాలవ్యాపన చేయలేదండి ప్రియులారా యేసు ప్రభు యొక్క పరిచర్యలో మరి అర్జెన్సీని చూస్తున్నాం యేసు ప్రభు పరిచర్యలో దెర్ ఇస్ ఎ డైరెక్షన్ ఇన్ ఇట్ లూకా సువార్త నాలుగవ అధ్యాయము నలభై మూడవ వచ్చినలో మనం గమనిస్తే యేసు ప్రభు యొక్క పరిచర్యలో మరి ఆయన మరి తీవ్రతను చూస్తున్నాం ఆయన కలిగి ఉన్నటువంటి పర్పస్ను చూస్తున్నాం ఆయన కలిగి ఉన్నటువంటి డైరెక్షన్ను మనం చూస్తున్నాం జాన్ నైన్ ఫోర్ అమ్మా జాన్ నైన్ ఫోర్ పగలున్నంత వరకు రాత్రి వచ్చుచున్నది ప్రియులారా నీ నా జీవితంలో ఒకరోజు ఆఖరి రోజు అవుతుంది అప్పుడు ఏం చేయలేము వేసే కొరకు అప్పుడు పాట పాడుకోవాలి నాకు బలము ఉన్నంత వరకు ఆ స్థితి రావద్దు బలం ఉన్నప్పుడే ఏసయ్య పని చేయి అవకాశం ఉన్నప్పుడే ఏసయ్య పని చేయి ద్వారాలు తెరిచున్నప్పుడే ఏసయ్య పని చేయి ద్వారాలు తెరిచి ఉండి అవకాశం ఉండి డబ్బు ఉండి బలం ఉండి అన్నీ నీ చేతిలో దేవుడు చేయడానికి అవకాశాలు ఇస్తే బుద్ధిహీనుడైనటువంటి ధనవంతుడు తింటూ తాగుతూ తిరిగినట్టుగా బ్రతకటం కాదు కానీ ప్రభు చిత్తాన్ని ఎరిగి దేవుని మనస్సు కలిగి దేవుని ఆసక్తితో మనము బ్రతికిన రోజు దేవుడు అద్భుతమైన కార్యాలను జరిగిస్తాడు ప్రియులారా మరి ఈరోజు మనం చూస్తున్నటువంటి మణిపూర్ లాంటి సంఘటనలు భారతదేశం అంతా విస్తరించిన విచిత్ర పడవలసినటువంటి ఆశ్చర్యపడవలసినటువంటి అవసరత లేదు ప్రభు అవి తీసేయని ప్రార్థన చేయకు దేవుని రాకడకు ముందు అవి తీవ్రతరం అవుతాయి యూ కెన్ నాట్ చేంజ్ ద డెస్టినీ ఆఫ్ గాడ్స్ ప్లాన్ ప్రియులారా ఈరోజు సంఘంగా దేవుని వాక్యాన్ని గ్రహించాలి దేవుడు ఏమంటున్నాడు లోకములో మీకు శ్రమ అయినను ధైర్యంగా ఉండండి లోకాన్ని నేను జయించాను నమ్ముతున్నామా నిజంగా నమ్మినట్లయితే ఈ లోకములో శ్రమల కొలిమిగులో నుండి దేవుడు అద్భుతాలను జరిగిస్తారని సంఘంగా నమ్మి మనం ముందుకు వెళ్ళాలి ప్రియులారా అపోస్తులైనటువంటి పౌలు ఎఫ్ఎస్సిలో ఉన్నటువంటి సంఘాన్ని హెచ్చరిస్తూ ఐదవ అధ్యాయం పద్నాలుగు వచ్చంలో ఆయన పలుకుతున్నటువంటి మాట ఏమిటంటే ఎఫ్ఎస్సిలో ఉన్నటువంటి సంఘాన్ని చూస్తూ ఐదు పద్నాలుగులో నిద్రించుచున్న నీవు మేల్కొని మృతులలో నుండి లెము క్రీస్తు నీ మీద ప్రకాశించి ఉన్నాడు ఆ ప్రియులారా ఈరోజు రెండు సంవత్సరాల క్రితము దేవుడు నా పైన ప్రకాశించాడు మూడు పదుల నమ్మకమైనటువంటి పరిచర్యను సమాజ సేవ కొరకు మేము జరిగించాము ఈరోజు ప్రభు కొరకు కూడా అద్భుతమైనటువంటి పరిచర్యను చేయడానికి ప్రభు మామూలు పిలిచాడు అభిషేకించాడు ప్రత్యేకపరుచుకున్నాడని నమ్మిన కారణాన్ని బట్టి దేవుని మాటకు విధేత చూపించి రెండు సంవత్సరాల నమ్మకమైనటువంటి పరిచర్యను జరిగించారు దేవుని బిడ్డ ఈ మాటలు వింటున్నటువంటి నీతో కూడా దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు గాడ్ హ్యాస్ ఎ స్పెషల్ ప్లాన్ ఫర్ యూ దెర్ ఈస్ నో కాంపిటేషన్ ఇన్ దిస్ ఫీల్డ్ ప్రపంచంలో గనక ఏదైనా ఒక ఉద్యోగం ఉంది లేక వృత్తి ఉంది లేక పని ఉందంటే ఇదే పని రెండు వేల సంవత్సరాల గురించి కూడా నోటిఫికేషన్ దేవుడు వేస్తూనే ఉన్నాడు ఈ పని మీద రెండు వేల సంవత్సరాల నుంచి నోటిఫికేషన్ ఉన్నది మత్తేశ్వ వార్త తొమ్మిదవ అధ్యాయం చివరి మాటలు చదవండి అమ్మా మతేశ్వ వార్తలో మరి కోత ఎంతో విస్తారంగా ఉన్నది పనివారు కొద్దిగా ఉన్నారు పనివారిని లేపమని మనము ప్రార్థన చేయాలి ఈరోజు దేవుని బిడ్డ 
ఈరోజు దేవుడు నీకు నాకు ఒక బాధ్యతనిచ్చాడు పాస్టర్ వచ్చి మీ చర్చి మీ ఆఫీస్లో మాట్లాడాడు మీ కాలనీలో మాట్లాడాడు మీ ఫ్రెండ్స్ మధ్యన మాట్లాడాడు మీ రిలేటివ్స్ మధ్యన మాట్లాడు ఓ నిలవ పెట్టి ఈరోజు అనేకులకు దీవెనకరంగా ఆశీర్వాదకరంగా నిలిపావు కదా నా జీవితాన్ని కూడా ఆశీర్వాదకరంగా మలుచుమని ఎవరైతే అడుగుతారో దేవుడు వారి జీవితాలను ఆశీర్వదిస్తాడు నోయింగ్ అబౌట్ జీజస్ అండ్ టాకింగ్ అబౌట్ జీజస్ బోత్ ఆర్ డిఫరెంట్ ప్రియులారా యేసు ప్రభు గురించి అనర్ఘలంగా చాలామంది యేసు ప్రభును ద్వేషించే వారు కూడా మాట్లాడతారు కదా టీవీ డిబేట్స్లో టీవీ నైన్ టీవీ టెన్ టీవీ ఫైవ్ ఎన్ టీవీ చాలా డిబేట్స్లో నేను వెళ్ళాను ఆ తర్వాత నిర్ణయం తీసుకున్న ఇప్పుడు ఏ డిబేట్కి వెళ్ళట్లేదు నీకంటే ఎక్కువ నాకంటే ఎక్కువ వాక్యాన్ని వాళ్ళు చెబుతారు బట్ దే డోంట్ షో డ్యూ ఒబీడియన్స్ టు ద వర్డ్ ప్రియులారా బైబిల్ తెలవటం వేరు బైబిల్ ప్రకారము బ్రతకటం వేరు అది ఎట్లుంటుందో తెలుసా ఎంఎస్ ధోని ఐ టెన్ కార్కు అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇస్తాడు విరాట్ కోహ్లీ హీరో హోండాకు అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇస్తాడు వాడు నడుతాడు అదే అసలు అడ్వర్టైజ్మెంట్ అంతే నడిపేది లేదు డబ్బుల కొరకు అడ్వర్టైజ్మెంట్ అనమాట మన జీవితాల్లో కూడా ఏసు గురించి మాట్లాడటం కాదమ్మా ఏసు కొరకు బ్రతకటం నేర్చుకోవాలి ఏసు కొరకు ఎవరైతే బ్రతుకుతారో వారి జీవితాలను దేవుడు అద్భుతమైనటువంటి రీతిలో ఆయన ఆశీర్వదిస్తాడు ఏసు కొరకు నువ్వు ఎంత చిన్న ప్రస్థానం చేసినా నీ ద్వారా నీ చుట్టూ ఉన్నటువంటి అనేకులను ఆయన ప్రభావితం చేస్తాడు పది కిలోల సారీ పది లీటర్ల పాలల్లో ఎంత పెరిగేస్తావమ్మా తోడు పెడితే ఎంత పెరిగేస్తాం కొంచెమే ఆ చిన్న ముక్క తోడు ముక్క స్పూన్ అంత తో పెరుగు పది లీటర్ల పాలైనా ఇరవై లీటర్ల పాలైనా తన రూపములోనికి పాలనన్నిటినీ మార్చేస్తుంది హాలెలుయా ఈరోజు భారతదేశంలో మనం శేషంగా ఉండవచ్చు ఈ స్థలంలో మీరు కొద్ది మందిగా ఉండవచ్చు కానీ ఏసయ్య ప్రేమ గలిగి ఏసయ్య మనసు గలిగి ఏసయ్య విధానంలో మీ పరిచర్యను మీరు ముందుకు కొనసాగించినట్లయితే మీ అభివృద్ధి అనేది ఆకాశం అంత ఎత్తులోనికి దేవుడు తీసుకుని వెళ్ళి ఆయన సేవకులుగా అభిషేకించి ఆయన దీవించి ముందుకు నడిపిస్తాడు దేవుని దృష్టిలో మరి జ్ఞానవంతుడు ఎవడో తెలుసా వంద బిల్డింగ్లు కట్టుకొని ఇది కట్టుకొని అది కట్టుకొని ఉన్నవాడు కాదండి దేవుని దృష్టిలో జ్ఞాని ఎవరో తెలుసా సామెతలు పదకొండవ అధ్యాయ ముప్పై వచనంలో ఏసు ప్రభు పలుకుతున్నటువంటి మాట సామెతలు ముప్పై పదకొండు సారీ పదకొండు ముప్పై he that winneth souls is wise he that winneth souls is wise prilara ee roju entha mandini nevu kristu koraku gelichavu annadi prashna bank lo enni paisalu unnayante phone lo ganipistundi kada google pay lo paytm pay lo entu undi balance em cut ayindi mottham statement vastadi mari aa statement over istara anna varaku aa statement over istaru asala aa statement unda asala account open ayinda leda ha అకౌంట్ ఓపెన్ అయితే దేవునికి స్తోత్రం అకౌంట్ ఓపెన్ కాకపోతే టేక్ ఇట్ ఎస్ అ ఛాలెంజ్ ఇంత గొప్ప దేవుని గురించి ఏసయ్య ప్రేమ గురించి ఎవరైనా చెప్పాలి ప్రియులారా అనేకులు ఏసు ఎవరో తెలియకుండా మరణిస్తున్నారు ఈరోజు ఈ స్థలానికి నేను వస్తున్నప్పుడు నేను అనుకున్నాను ఈ అన్నకి ఈ స్థలమే ఉన్నదని ఎవరు చెప్పారబ్బా ఎవరో ఒకరు చెప్పి ఉంటారు వాడు ఏజెంట్ అయినా కావచ్చు రియల్ ఎస్టేట్ ఏజెంట్ అయినా కావచ్చు రిలేటివ్స్ అయినా కావచ్చు ఫ్రెండ్స్ అయినా కావచ్చు ఆయన చెప్పాడు కాబట్టి ఆయన ఇక్కడ వచ్చాడు ఆయన పూర్వీకులు ఉన్నది సూర్యాపేట ఆ ప్రాంతం అనుకుంటారు సంవేర్ మరి అక్కడి నుండి ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ స్థిరపడి గొప్ప గంభీరమైనటువంటి పరిచయ జరిగించడానికి కారణం ఏమిటంటే ఎవరో ఒకరు ఆయనకు ఒక ఆలోచన చెప్పారు ఐడియా కెన్ చేంజ్ యువర్ ఐడియానే చేంజ్ మన లైఫ్ని చేయగలిగితే మరి సత్యం మాట ఏంటమ్మా ఈరోజు ఈ సత్య సువార్తను ప్రేమతో ప్రకటించడానికి పిలవబడ్డాం ఏసయ్య లాంటి గొప్ప దేవుడు ప్రాణం పెట్టిన దేవుడు ఎవరు లేరు దుష్ట శిక్షణ శిష్ట రక్షణ అని లోకం చెబుతుంది కానీ దేవుని వాక్యం అంటుంది ఏ భేదము లేదు అందరూ పాపము చేసి దేవుడు అనుగ్రహించు మహిమను పొందలేకపోతున్నారు వారికి మహిమనివ్వడానికి మరి పరలోకములో నుండి మహిని విడిచి భూమి పైకి ఏసు ప్రభు నరవతారిగా వచ్చాడు మతాన్ని స్థాపించడానికి కాదు కొన్ని ధర్మాలను బోధించడానికి కాదు కానీ ఏ బంధమైతే పాపమనే కారణాన్ని బట్టి దేవునికి మనిషికి సృష్టికర్తకు సృష్టికి వీగిపోయిందో ఆ బంధాన్ని పునర్ప్రతిష్ఠించడానికి 
యేసు క్రీస్తుగా ఆయన ఈ లోకంలోనికి వచ్చాడని చెప్పగలిగినటువంటి వారి కొరకు ఏసయ్య చూస్తున్నాడు అలాంటి వారికి ఏసయ్య ఏం బిర్దిస్తున్నాడో తెలుసా యశయా గ్రంథము యాభై రెండవ అధ్యాయము ఏడో వచ్చినం ఏమంటుందంటే యశయా పాదములు నీ దేవుడు ఏలుచున్నాడని సియోనుతో చెప్పుచున్న వాని పాదములు ఆ ఈ లోకం దృష్టిలో అన్నను దివ్యాంగులు అంటున్నారు కానీ అన్న పాదాలను చూస్తూ దేవుడు ఏమంటున్నాడంటే అతి సుందరమైన పాదాలు హలెలుయా సపటలు కొట్టి దేవుని నామాన్ని స్థుతిస్తాం దేవుడు మనల్ని గుర్తించే దేవుడు మనల్ని అభినందించే దేవుడు మనల్ని ఆశీర్వదించే దేవుడు ప్రపంచము ఆయన నామములో మనల్ని గుర్తించే విధంగా మార్చే దేవుడు దేవుడు బిడలారా ఈరోజు దేవునికి ఏది అసాధ్యము కాదు గాడిదను వాడుకున్నటువంటి దేవుడు తిమింగలాన్ని వాడుకున్నటువంటి దేవుడు మరి ఈరోజు కాకిని వాడుకున్నటువంటి దేవుడు నిన్ను నన్ను వాడుకోవడానికి ఇష్టపడుతున్నాడు ప్రియులారా ఈరోజు నిన్ను నన్ను వాడుకోవడానికి ఇష్టపడుతున్నాడు దేవుడు ఐదు వేల మందికి ఆహారం పెట్టడానికి దేవుడు ఏం అద్భుతం చేశాడండి ఐదు వేల మందికి ఐదు రొట్టెలను రెండు చేపలను మరి అంతమందికి ఆహారంగా మార్చగలిగిన దేవుడు అవి సృష్టించలేడా అంటే సృష్టించగలడు కానీ నీ నా కోఆపరేషన్ పార్ట్నర్షిప్ ఈజ్ లుకింగ్ యాట్ మరి ఆ రోజు ఏసు ప్రభు అడిగిన వెంటనే ఎవరూ స్పందించలే ఐదు వేల మందిలో ఎవరూ స్పందించలే కానీ ఆ చిన్న బిడ్డ స్పందించాడు ఏసై దగ్గరికి వస్తే నాలా అంటూడు అనేవాడు ఎవరా ఎలా కులంగా ఉందా ఏ మీ అమ్మ గట్టిన టిఫిన్ తీసుకొని వచ్చినావు ఈ టిఫిన్ తోటి ఏం చేయాలి నేను కొంతమంది అంటారు పాస్టర్ ఏం చేస్తావా ఈ కానకతోటి ఈ కానకతోటి ఏం జరుగుతుంది ఆడుతుందా తీరుతుందా అంటారు కానీ ఏసయ్య అలా అనలే దేవుడు వాటిని విరిచి ఆశీర్వదించి అద్భుతంగా మార్చాడు ప్రియులారా ఈరోజు అన్న తన జీవితాన్ని రెండు సంవత్సరాల క్రితం సంపూర్ణ సేవ కొరకు ఆయన సమర్పించుకున్న వేళ దేవుడు ఆయనను అంగీకరించి విరిచి తన సేవా జీవితాన్ని ఆశీర్వాదకరంగా దీవెనకరంగా మార్చాడు దేవునికి అసాధ్యమైనది లేదు ఆ వారి పాదములు ఎంతో సుందరమైనవని దేవుని వాక్యము సెలవిస్తుంది ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డ దేవుని సేవను దేవుని విధానంలో చేయాలి వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్ హూ ఈస్ స్టేయింగ్ ఇన్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా వాడు కాలేజ్ డేస్లో ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడు ఒక మాట అంటూ ఉండేవాడు ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గోయింగ్ అండ్ కన్విన్సింగ్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ అబౌట్ యువర్ మిషన్ అండ్ విజన్ జస్ట్ గో అండ్ కన్విన్స్ వన్ గాడ్ అండ్ ఇన్ టర్న్ హీ విల్ కన్విన్స్ మిలియన్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆన్ యువర్ బిహాఫ్ హలే లూయా ఈరోజు మనుషుల దగ్గరికి వెళ్ళి అయ్యా ఇది నా విజన్ అంటే అవునా బ్రదర్ అని బయటికి వెళ్ళాం ఏడుతో అంగాడండి ఏమో చెప్తున్నాడు ఏ చాలా వేస్తున్నాడు మీ సంగతి తెలియదా మనుషులు కానీ ఏసయ్య వెన్ గాడ్ ఈస్ కన్విన్సింగ్ పీపుల్ దే జస్ట్ కమ్ ఫార్వర్డ్ అండ్ గివ్ మా మామగారు ఎఫ్ఎంపిబి అనే మిషనరీ సంస్థకు ఆనరీ సెక్రటరీగా ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలుగా హైదరాబాద్లో పనిచేస్తున్నాడు ఆయన ఎప్పుడు ఒక మాట అంటాడు ఇఫ్ పీపుల్ ఫైండ్ ట్రూ మ్యాన్ ఆఫ్ గాడ్ and if they find that he is doing the true service of god money will never become a constraint hallelujah nijamaina twenty sevakunni viswasulu chusina roju aina dwara nijamaina parcharya jarugutundani viswasulu gurtinchina roju devuni aatma dwara prabodhinchabadina roju aa seva anathi kalamulone devuni cheta balanga vadabadutundi ee roju devuni bidda mari akkada word and deed ane oka ఆర్గనైజేషన్ ఉన్నది ఆ ఆర్గనైజేషన్లో చదువుతున్నటువంటి ఒక బిడ్డ కలవడానికి నేను బెంగళూరులోనికి వెళ్ళాను ఒకసారి అటు ట్రైన్లో మాకు సెండ్ ఆఫ్ చేయడానికి వచ్చాడు అయితే అక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక పాస్టర్ కుమార కృప అని అందులో పాస్టర్గా పనిచేసిన వ్యక్తి నాతో అన్నాడు హ్యావ్ యూ సీన్ హీమ్ అన్నాడు ఎస్ హ్యావ్ సీన్ హీమ్ అన్నాను వాట్ సో గ్రేట్ అబౌట్ హీమ్ అన్నా అంటే ఈజ్ అర్నింగ్ టూ ల్యాక్స్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ టూ థౌజండ్ టూ టూ ల్యాక్స్ రూపీస్ అన్నాడు అబ్బా ఇంత గొప్ప శాలరీ వస్తుందంటే వంద ఒక స్టోరీ ఉంది నేను చెప్పాలా నీకు అన్నాడు ప్లీజ్ అన్నా గో హెడ్ అన్నాడు ఆ వర్డ్ అండ్ డీడ్లో ఆయన టెన్త్ క్లాస్లో ఒక పిల్లతో ప్రేమలో పడ్డాడు అక్కడ ఉన్నటువంటి మనుషులు అందరు అన్నారు వీన్ని బయటికి గెంటేయాలి హీస్ నేమ్ వాస్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి ఆ సంథింగ్ వాళ్ళు అన్నారు అందరినీ బయటికి వెళ్ళగొట్టాలి అందరు వెళ్ళగొట్టాలి అందరు మూకుమ్మడిగా ఆయనని వెళ్ళగొట్టాలన్నారు వాడు కూడా ఫుల్ తట్టా బుట్ట అంతా చదువుకొని వెళ్ళడానికి వచ్చాడు లాస్ట్కు మొక్కుబడిగా థామస్ నతానియల్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళారు నతానియల్ గారు అన్నారట ఇరా అంటే పోతున్నాడు కదా ఇంకేం దిక్కు నో ఫియర్ చెప్పండి సార్ అన్నట్టుగా పోయాడు అనమాట ఆయన దేవుని ప్రేమతో ఆ బిడ్డని అన్నాడంట బాబు 
ఒక అవకాశం ఇస్తానరా నువ్వు మంచిగా బ్రతుకుతావా కన్నీటితో వాడు నతానియల్ అంకుల్ను క్షమాపణ అడిగి అంకుల్ సార్ నా జీవితాన్ని నేను మార్చుకుంటానయ్యా నాకు ఒక అవకాశం ఇస్తే కిందికి ఆయన అన్నాడట పో నీ హాస్టల్కి వెళ్ళి నీ నీ కాట్లో నువ్వు పడుకోరా అంటే అందరు అనుకుంటున్నారు అడిగి వీడి పోతున్నాడు రైల్వే స్టేషన్ అని వాడు తట్టా బుట్టా చదువుకొని వాడు ఎక్కడికి వెళ్ళాడు వాడి రూమ్కి వెళ్ళాడు ప్రియలారా ఒక వ్యక్తి నమ్మకం చూపించాడు వీడు బాగుపడ్డాడని ఒక వ్యక్తి నమ్మకం చూపించాడు నమ్మకాన్ని ఒమ్ము చేయలేదు ఈరోజు మనుషులు ఎవరు ఆయన అర్థం చేసుకోలేదు కానీ అలాంటి వారికి నమ్మకాన్ని ఇచ్చి ఒక మనిషిగా చేసి దేవునిలో నిలబెట్టాడు ఆ గొప్ప వ్యక్తి ప్రియలారా అర్థం చేసుకునే వారు కావాలి అన్నను దేవుడు ముప్పై సంవత్సరాలుగా దివ్యాంగులను అర్థం చేసుకోవడానికి వారిని ప్రోత్సహించడానికి వారిని బలపరచడానికి వారిలో నీలో జీవం ఉన్నది రా నువ్వు ఒట్టి మనిషివి కాదు నువ్వు మహాత్ముని అయ్యే సత్తా నీలో ఉన్నదని ప్రతిరోజు వారి మనస్సులలో ఈ ప్రోత్సాహకరమైనటువంటి మాటలను నూరిపోసినటువంటి ఆ వ్యక్తిని దేవుడు అన్నాడు ఇక నీవు నాకు కావాలి నా సేవకు నువ్వు రావాలని రెండు సంవత్సరాల క్రితం సేవకు తీసుకుని వచ్చాడు సేవకు తీసుకుని వచ్చి ఈ అద్భుతమైనటువంటి పరిచయం ద మూమెంట్ ఐ ఎంటర్డ్ ఇన్ దిస్ రూమ్ ఐ ఫెల్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ గాడ్ హాలే లూయా ప్రైజ్ అండ్ వర్షిప్ ఇస్ సో గుడ్ అండ్ ద సౌండ్ సిస్టమ్ ఈవెన్ ఇన్ ది స్మాల్ హాల్ ఇస్ మెటిక్లెస్ ప్రియలారా ఇంత చక్కని ఏర్పాట్లను ఆయన చేస్తున్నది ప్రతిది కూడా ఐ వాజ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ సంథింగ్ ఎల్స్ బిఫోర్ కమింగ్ ఇయర్ ప్లే కానీ ఐ వాజ్ రియల్లీ స్టండ్ ఆఫ్టర్ పార్కింగ్ మై కార్ ఐ సెట్ లాడ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ బ్లెస్సింగ్ అన్నాస్ మినిస్ట్రీ హీస్ ఎ గ్రేట్ ఇన్స్పిరేషన్ ఈవెన్ టు ద పాస్టర్స్ బికాస్ హిస్ లైఫ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈస్ అ ఛాలెంజ్ బట్ హీస్ టేకింగ్ ఇట్ యాజ్ అ ప్యాషన్ అండ్ ఈస్ మూవింగ్ విత్ గ్రేట్ ప్యాషన్ ఇన్ ద మినిస్ట్రీ అండ్ ఐఎమ్ ష్యూర్ ఇన్ ద డేస్ టు కమ్ గాడ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బ్లెస్ హిమ్ అండ్ హీస్ దిస్ మినిస్ట్రీ అండ్ మేక్ హిమ్ ఎ గ్రేట్ మ్యాన్ ఫర్ ద జనరేషన్స్ టు ఫాలో హీస్ ఎగ్జాంపుల్ ఈరోజ్ వీ ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ డేవిడ్ డేవిడ్ ఏం యుద్ధాలు చేసిన వ్యక్త దేవుడు గొల్యాతును ఓడగొట్టడానికి దావీదుని ఎందుకు వాడుకున్నాడంటే దావీదులో రోషం కనిపించింది దావీదులో ఏం కనిపించిందంటే ఆ సున్నతి లేని ఫిలిస్తీడు జీవము కలిగిన దేవుణ్ణి దూషించడానికి వానికి ఎన్ని గుండెలు ఆ ఒక్క ఫ్రేజ్ దేవునికి నచ్చిందండి దేవుడు అన్నాడు అరే బాబు నువ్వు అక్కడ గొర్రెల దగ్గర ఉండే దేవుని కాదు నువ్వు సింహాసనం మీద అంతఃపురం నుండాలి బిడ్డ ఆ రోషన్ నాకు కావాలి ఆ ఆసక్తి నాకు కావాలి ఆ మంట నాకు కావాలి ఆ ఫ్యాషన్ నాకు కావాలి కమ్ విత్ మీ అని దేవుడే పిలుసుకొచ్చి ఆ శత్రువును ఓడగొట్టి దేవుడే ఆయనకు విజయాన్ని ఇచ్చాడు హలెలుయా ప్రియలారా మర్దకై ఒక అన్య దేశంలో యుద్ధ ఖైదీగా ఉన్నాడు ఒక యూదుడు ఎవడికి కూడా తలవంచడు అలాంటిది మరి అక్కడ గిట్టనటువంటి హామాను వీని చంపడం పెద్ద విషయం కాదండి వీని జనాంగాన్ని నేను నిర్మూలన చేయాలని కుటిల నీతితో ఒక పథకాన్ని రచించాడు కానీ దేవుని కొరకు రోషంగా నిలబడినటువంటి వ్యక్తి విలువలతో రాజీ పడినటువంటి వ్యక్తి ఎక్కడ కూడా యూధ ధర్మంలో చెప్పబడినటువంటి ఏ విలువలకు తిలోతకాలు ఇవ్వనటువంటి వ్యక్తి దేవుని కొరకు నిలబడిన కారణాన్ని బట్టి దేవుడు ఏ రాజ్యంలోనైతే ఆయనను చంపడానికి సిలువ కొయ్యను తయారు చేశారో అదే రాజ్యంలో ఉన్నతమైనటువంటి స్థితిలోనికి ఆయన లేవనెత్తాడు కారణము ఆయనలో ఆసక్తి ఉన్నది ప్యాషన్ వాజ్ దేర్ ఇన్ ద లైఫ్ ఆఫ్ మొర్దకాయ్ ప్రియలారా నీ నా జీవితంలో ఆ ఆసక్తి ఉన్నట్లయితే దేవుడు ఆశీర్వదించి ఆయన దీవిస్తాడు దానియలను దేవుడు ఆశీర్వదించడానికి కారణం ఏంటంటే ఆంక్షల వైపు చూడలేదండి ఈరోజు మనము ముయ్యమంటే అన్ని మూసేస్తాం ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఒక ఆర్డర్ పెట్టింది అనుకో నో వర్షిప్ అంటే ఇంట్లో కూర్చొని ఫుల్ ఖుషి అవుతుంటాం మనం ఇంకా చర్చి పొద్దున్నే లేచేది లేదు పోయేది లేదు స్నానం లేదు ఏం లేదు గవర్నమెంట్కి తేవా థ్యాంక్ యూ మాకు ఒక హనీమూన్ టైం దొరికింది ప్రియలారా కానీ దానియలకు ఆంక్షలు పెడితే రోజుకు ఎన్నిసార్లు ప్రార్థన చేశాడు ముమ్మారు ప్రార్థన దావీది ఎన్నిసార్లు ప్రార్థన చేశాడు నా కొడుకు నేను అడిగాను ఏరా డాడీ ప్రార్థన చేస్తా ఓ డాడీ వాడు చాలా చిన్నగా ఉన్నప్పుడు ఓ డాడీ ఫైవ్ టైమ్స్ ప్రార్థన చేస్తారా ఇది ఎక్కడ రా భయ్ దావిదే మూడు సార్లు ఏడు సార్లు ప్రార్థన చేసాడు డానియలే మూడు సార్లు ప్రార్థన చేశాడు నువ్వేం రా ఐదు సార్లు ప్రార్థన చేస్తున్నావు ఫైవ్ టైమ్స్ నిజమా అంటే రెగ్యులర్ అరే చెప్పురా ఎప్పుడెప్పుడు చేస్తున్నావు మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ లంచ్ డిన్నర్ ఓకే నెక్స్ట్ పొద్దున్న లేవగానే పడుకునేటప్పుడు ఫైవ్ కరెక్ట్ అయింది కదా లెక్క ప్రియలారా చిన్నతనంలో అమాయకత్వం కానీ ఈరోజు దేవుని బిడ్డ ప్రతి అడుగులో ప్రార్థన చేయాలి ప్రార్థన చేయకపోతే మన జీవితాలు ముందుకు సాగవు పంచు డైలాగులు వేస్తూ 
పాలిటిక్స్ చేస్తూ లాజిక్లు మాట్లాడుతూ లా మాట్లాడితే మన్ను కరిచిపోతాం మనం కానీ ప్రార్థన చేస్తే దానియలు వలె నిరంతరము ఆకాశములో జ్యోతుల వలె దేవుడు మనల్ని నిలబెడతాడు ఈ సంఘములో ప్రార్థన పునాదులపైన ఈ సంఘము గత రెండు సంవత్సరాలుగా సాగుతుంది అలాంటి సంఘాన్ని అనేకులకు దేవుడు దీవెనకరంగా ఆశీర్వాదకరంగా ఉంచుతానంటున్నాడు ఇర్మియా గ్రంథము ఇరవై అధ్యాయము తొమ్మిదో మత్సంలో ప్రవక్త పలుకుతున్నటువంటి మాట ఏమిటంటే ఇర్మియా గ్రంథము ఇరవై అధ్యాయము తొమ్మిదో వచ్చినమ్మ అగ్ని వలె మండుచున్నది చెప్పక మానలేదు ఈరోజు మరి సంగం ఆవిర్భవించిన నాటి నుండి మంట చేత దేవుని యొక్క సువార్తను అందించడానికి జ్వాలగా జ్యోతిగా ఆసక్తితో వారు సాగుతున్నారు దేవుని బిడ్డ దేవుని వాక్యం సెలవిస్తున్నది అపోస్తులనేటువంటి పౌలు శిలలను మరి వారు హింసిస్తూ చెరసాలలో వేస్తూ భయంకరమైనటువంటి ఆంక్షలు పెట్టినటువంటి వేళ వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నటువంటి మాట ఏంటో తెలుసా అపోస్తుల కార్యము నాలుగవ అధ్యాయము పద్దెనిమిది నుంచి ఇరవై వచనాల్లో వారు పలుకుతున్నటువంటి మాట ఏమిటంటే అపోస్తుల కార్యము పేతురును యోహానుని ఏమంటున్నారు తెలుసా మనం అంటే పోలీసు వాళ్ళు చెప్పిన అనుకో నమస్తే అన్న నీకు నమస్తే నమస్తే ఏ పోలీసు వాడు చెప్పిండు వీడు ఇంకోటి చెప్తాడు ఏ పోలీసు వాడు చెప్పిండ్రా భయ్ నువ్వు వార్కే చెప్పొద్దు కానీ వాళ్ళు ఏమంటున్నారో తెలుసా దేవుని మాట వినుట కంటే న్యాయమా మీరే చెప్పుడి మేము కన్న వాటిని విన్న వాటిని చెప్పక ఉండలేమని చెప్పారు హాలేలుయా ఈరోజు ఈ సంఘంలో దేవుడు అద్భుతాలను చేశాడు సేటు గారి సాక్ష్యం విన్నాం అమ్మగారి సాక్ష్యం విన్నాం అనేక సాక్ష్యాలు ఉన్నాయి కన్న వాటిని విన్న వాటిని కంట స్వరమెత్తి ప్రతి ఒక్కరికి ప్రకటించగలిగినటువంటి స్వేచ్ఛ ఈ భారతదేశంలో ఉంది మనసుంటే మార్గం ఉన్నదని మరి పెద్దలు నానుడి ఉన్నది కదా ఈరోజు ఆ ఆశతోటి ఆసక్తితోటి ఆవిర్భవించబడినటువంటి రెండు సంవత్సరాల ఈ సంఘము ముందుకు వెళ్ళినట్లయితే దేవుని కొరకు దేవుడు గొప్పగా వాడుకుంటాడు అపోస్తులైన పౌలు గలతిలకు రాసిన పత్రిక రెండవ అధ్యాయం ఇరవై వచ్చిన ఉంటాడు క్రీస్తుతో కూడా సిల్వ వేయబడి ఉన్నాను ఇకను జీవించువాడను నేను కాదు ప్రియులారా క్రీస్తు కొరకు బ్రతకడానికి ఆయన అద్భుతమైనటువంటి కీర్తిని ప్రకటించడానికి దేవుని చేత ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి వారు మిమ్మలను దేవుడు ఆశీర్వదిస్తానని ఆయన వాగ్దానం చేస్తున్నాడు జాన్ బెస్లీ పదహారవ శతాబ్దంలో జాన్ నాక్స్ విలియం బూత్ ఇలాంటి అనేక మంది దైవజనులు దేవుని యొక్క సువార్తను అందించడానికి కారణం ఏమిటంటే వారి శక్తి పైన కాదు ప్రియులారా వారి యొక్క శక్తి పైన కాదు కానీ వారిని బలపరిచే శక్తి అయినటువంటి పరిశుద్ధాత్ముని పైన యేసు క్రీస్తు పైన వారు ఆధారపడి ముందుకు వెళ్ళారు దేవుని బిడ్డ ఈ సంఘాన్ని పురోగతిని నేను చూస్తున్న వేళ దేవుడు చూపించినటువంటి మాట ఫిలిప్పులకు రాసిన పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయము పదమూడవ వచ్చిన ఏమని సెలవిస్తుందంటే నన్ను బలపరచువాని అందే నేను సమస్తమును చేయగలను నన్ను నేను సమస్తమును అవును ఈరోజు అన్న ఇషాకర్ అక్కగారికి దేవుడిస్తున్న వాగ్దానము నిన్ను బలపరుస్తున్న దేవుని ద్వారా మీరు సమస్తాన్ని చేయడానికి దేవుడు మీకు బలాన్ని దయచేయబోతున్నాడు రెండు సంవత్సరాలుగా నడిపించినటువంటి దేవుడు ఆశీర్వదించినటువంటి దేవుడు అద్భుత కార్యాలను జరిగించిన దేవుడు రాబో దినాలను ఇంకా ఇంకా గంభీరమైనటువంటి రీతిలో ఆయన వాడుకోబోతున్నానన్నది ఆయన జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు జాన్ స్పర్జన్ వాజ్ ఆస్డ్ వెన్ పీపుల్ కేమ్ టు హిమ్ రన్నింగ్ టు లిజన్ గాడ్స్ వర్డ్ హీ సెట్ Why people are coming? John Spurgeon Gaur Nadi 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 బతుకంతా పొగ మంట ఉంటే బ్రతుకంతా పంట హలెలుయా వెన్ యు ఆర్ బర్నింగ్ యు విల్ విన్ సోల్స్ 
if you are not burning you will become boring so many people have lost their passion lost their vision lost their fire that's why they are just existing in the ministry today in order to give a new face a new momentum to the ministry god has risen one more servant of god his name is ishakar and he says i have given you that passion and that power and the discipline you go ahead and i'm going to use you for his glorious purpose priyamaina 20 devan bidda mari chiviriga mari apostola karyamulo మూడవ అధ్యాయం ఆరో వచ్చిన ఏమని సెలవిస్తుందంటే అపుస్తుల కార్యం ఆరో అధ్యాయ మూడవ అధ్యాయం ఆరో వచ్చినలో వెండి బంగారములు నా యొద్ధ లేవు కానీ నాకు కలిగిన దేనికి చుచున్నాను నా జరేయుడైన యేసు క్రీస్తు నామమున నడవమని చెప్పి వాని కుడి చేయి పట్టి లేవనెత్తును ప్రియులారా లోకం ఏం చూస్తుంది ఈయనకు బిల్డింగ్ ఉందా చర్చికి వస్తే పార్కింగ్ ఉందా చర్చి తర్వాత ఫీస్టింగ్ ఉందా ఇవి చూస్తున్నారండి ఇక్కడికి హై క్లాస్ వస్తారా లో క్లాస్ వస్తారా ఎవరు వస్తారు ఆ చర్చికి పోయి వారితో నేను ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలని మనుషులు కుతూహల పడుతున్నారు కానీ ఈరోజు అది చూసి మనుషులు వస్తారనుకుంటే అది భ్రమ కానీ మనుషులతు గుర్తించవలసింది ఏందో తెలుసా మాలో ఉన్నది మీకు ఇవ్వడానికి మేము ఉన్నాం ఇక్కడ హలలుయా మాలో ఉన్నది ఏసయ్యా ఆ ఏసయ్యను మీకు ఇస్తాం ఆ ఏసయ్య నామములోనే అద్భుతాలు జరుగుతాయి ఆ ఏసయ్య నామములోనే మహిమ జరుగుతుంది ఆ ఏసయ్య నామములోనే జీవితాలు మార్చబడతాయి ఆ ఏసయ్య నామములోనే దయ్యాలు ప్రాణతొడలబడతాయి అమ్మ సాక్ష్యం చెప్పింది ప్రిలారా ఈరోజు దేవుని నామములోనే శక్తి ఉన్నదని ఈ స్థలములో మనుషులు గుర్తించాలి గాడ్ ఈజ్ సో పవర్ఫుల్ హీ అట్రాక్ట్స్ ఐ ఆల్వేస్ సే పాస్టర్స్ చాలా మంది నన్ను కంప్లైంట్ చేస్తాను నువ్వు తినవు నువ్వు తినవు అని ఇప్పటికే మస్తు ఓవర్ వెయిట్ అయినా ఇంకేం తింటావు రాబోయ్ ఏసయ్య పదివేలలో అతి సుందరుడు పది మందిలో నిలబడినప్పుడు సుందరంగా లేకపోయినా పర్వాలేదు కానీ అసహ్యంగా ఉండొద్దు అన్నది నా ఫిలాసఫీ ఇందింద పెట్టుకొని దాని మీద బైబుల్ పెట్టుకొని ఓ దేవానికి స్తోత్రం మాత్రం అరే సినిమా యాక్టర్లు బైబుల్ నమ్ముకుంటాడు వాడు ఎంత స్లిమ్ ఉంటాడు వాడు ఎంత ఎక్సర్సైజ్ చేస్తాడు వాడు ఎంత హ్యాండ్సమ్ ఉంటాడు అవునా సినిమా యాక్టర్ అండి వాడు ఒళ్ళు నమ్ముకుంటాడు అండి సింపుల్గా హీస్ హీస్ సెలింగ్ హిస్ బాడీ అండ్ హిస్ టాలెంట్ ఇన్ అదర్ వర్డ్స్ డోంట్ గెట్ మీ రాంగ్ బట్ దేవుని సత్య సువార్తను బోధించే వాళ్ళం సజీవమైన వాక్యాన్ని బోధించే వీ నీడ్ టు డిసిప్లిన్ అవర్ సెల్ఫ్ అపోస్తులుడైనటువంటి పౌలు అంటాడు ఇతరులకు బోధించిన తర్వాత నేను భ్రష్టుడనైపోతానేమో అని నా శరీరాన్ని నలగగొట్టుకుంటున్నాను కొంతమందికి ఫాస్టింగ్ అంటేనే తెలియదు ఫాస్టింగే లేదు ప్రేర్ పేరు మాత్రమే ఫాస్టింగ్ ఫాస్టింగ్ అయిన తర్వాత ఫీస్టింగ్లో ఫైటింగ్ చూడాలి కురుక్షేత్రమే తలిపిస్తుంది మన వాళ్ళు ఆడే దినాలు ఆడే పడాలి ఆడే దినాలు ఆడే పడాలి ఈరోజు నో డిసిప్లిన్ వీ కాలింగ్ అవర్ సెల్స్ హ్యావింగ్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ చర్చెస్ బట్ దే ఆర్ నాట్ ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ ది హీదన్ సొసైటీ టుడే గాడ్ ఈజ్ లుకింగ్ ఫర్ పీపుల్ దేవునికి నోవాహు కాలంలో నోవాహు కనిపించాడు సంతోషించాడు యోబు కాలంలో దేవునికి యోబు కనిపించాడు సంతోషించాడు ఈరోజు రెండు వేల ఇరవై మూడవ సంవత్సరంలో ఈ ప్రాంతంలో దేవునికి ఈ షాకర్ గారు కనిపిస్తున్నాడు దేవుడు సంతోషిస్తున్నాడు హాలెలుయా నేను నిన్ను ఆశీర్వదిస్తాను నీ పరిచర్యను దీవిస్తాను నీ పరిచర్యపై నా ఆత్మను కుమరించి ఈ పరిచర్యలో నుంచి ఆత్మాభిషేకం కలిగినటువంటి అనేకులను లేవనెత్తుతానని ఆయన వాగ్దానం చేస్తున్నారు చివరిగా యశా గ్రంథము నలభై మూడవ నలభై నాలుగవ అధ్యాయము మూడవ వచ్చినాన్ని చూద్దాం దయచేసి యశా గ్రంథం నేను దప్పిగొను వాని మీద నీళ్లను ఎండిన భూమి మీద ప్రవాహ జలములను కుమ్మరించేదను నీ సంతతి మీద నా ఆత్మను కుమ్మరించేదను నీకు పుట్టిన వారిని నేను ఆశీర్వదించను భౌతికమైన సంతానాన్ని ఆత్మీయమైన సంతానాన్ని ఆశీర్వదిస్తానని ఆత్మను కుమ్మరిస్తానని నీ చేతిలో నా చేతిలో నీవు బలమైనటువంటి సాధనంగా వాడబడతావని రాబోయే భవిష్యత్ కాలానికి దేవుడు వాగ్దానం చేస్తున్నాడు నమ్మి దేవుని స్థుతిస్తాం హలెలుయా వెన్ ఐ కేమ్ హియర్ ఐ వాస్ సో సర్ప్రైజ్ ఇట్ వాస్ స్టార్టెడ్ ఆన్ టైమ్ వెల్ డిసిప్లైన్ ఈజ్ ట్రైన్డ్ టీచర్ కదా వెల్ డిసిప్లైన్ ప్రియలారా వేర్ దేర్ ఇస్ డిసిప్లిన్ దేర్ విల్ బి Definitely development. 
where there is no development no one will trust us really isn't it nen antan eppudu when you say 10:30 service it has to start at 10:30 karnal cheppadu current ledu late ayindi ratri late ayindi kahanilu chepte 11 gantla pettapudu nee maatanu nubu gauravinchakapothe mande ela gauravistar nee maatanu nubu gauravinchale yesayya maata ichi neravercha vaadu ayana biddaluga prati panini devuni koraku chaala adbhutamainatvanti reetilo akhanda deekshato కంకణ సంకల్పంతో ముందుకు వెళ్ళి జరిగించాలి మరి రాబోయే దినాల్లో ఈ పరిచయను దేవుడు ఆశీర్వదించి అనేకులకు సల్లారుతున్నటువంటి వేళ విశ్వాసము కనుగొందున అంటున్నాడు దేవుడు మనుష్య కుమారుని రాకడకు ముందు భూమి పైన విశ్వాసమును కనుగొందున అలాంటి ప్రమాదకరమైన దినాల్లోనికి సంఘాలు వెళుతున్న వేళ విశ్వాస సమూహాలు వెళుతున్న వేళ పైకి భక్తిగా కనిపిస్తున్నారు శక్తి జీరో మైనస్ అదే అపోస్తులైనటువంటి పౌలు మరి తిమోతికి రాసిన భక్తి ప్రతికలో అంత్య దినములలో అపాయకరమైన సమయాలలో పైకి భక్తిగా కనిపిస్తారు ప్రేజ్ లాడ్ బ్రదర్ అలెలుయా బ్రదర్ అది బులిపీఠం పలిపీఠం ఈడ వదులు ఆడ వదులు అన్ని బతుకుల మాత్రం వాడంటే ఇష్టం లేదు వీడంటే ఇష్టం లేదు ఏ కులం బ్రదర్ మనది అదా ఇదా సిగ్గు లేదు ఎంత విచారం ఏ కులం వెతుకుతున్నావు నీ కులాన్ని మార్చాడు నీ జీవితాన్ని మార్చాడు ఇంకా వెతుక్కుంటున్నావా చీకటిలో నీ ఛాయను నీ గుర్తులను వెతుక్కుంటున్నావా ఇంకా పెళ్లిళ్ళల్లో అదే తంతు నాయకత్వంలో అదే తంతు సిగ్గుపడవలసిన వాటిలో అతిశయిస్తున్నాం ఇంకా అందుకనే అద్భుతాలు జరగటం లేదు అలాంటి సమాజంలో ఒక మెరుపులా ఒక స్ఫూర్తిలా ఒక ప్రేరణలా దేవుడు ఒక వ్యక్తిని లేవనెత్తాడు ఆయన పేరు ఇషాకర్ హలెలుయా మరి రాబోయే దినాలలో ఈ పరిచయను ఆయన ఆశీర్వదించి దీవించును కాక తల్లు ఉంచినట్లయితే ప్రార్థన చేసుకుందాం దేవుని బిడ్డ ఈ గొప్ప దేవుని గురించి చెప్పడానికి దేవుడు మనల్ని యోగ్యులుగా అర్హులుగా ఇచ్చాడు ఆయన రక్షణను ఉచితంగా మనకిచ్చాడు మన పాప జీవితాలను తన పవిత్రమైన రక్తంలో కడిగి నీవు నా సొత్తు నీవు నా ప్రతినిధి నీవు నా రాయభారి అని ఆయన బిడ్డలుగా మనల్ని ఇక్కడ నిలబెట్టాడు ఈరోజు ఆ సత్యాన్ని గుర్తిస్తున్నావా ఇషాకరయ్య గారు గుర్తించారు ఆ బాధ్యత నెరిగి ఆయన సేవలో నమ్మకంగా ఆయన వెంట అడుగులు వేస్తున్నాడు మరి ఈ పరిచర్యను రెండు సంవత్సరాలు ఆశీర్వదించి ఆమోదించి ఫలభరితంగా మలిచిన దేవుడు రాబోయే సంవత్సరాలలో ఆకాశమే హద్దుగా ఆత్మచేత నింపి అనేకులకు దీవెనకరంగా మారుస్తానని నమ్ము చెబుతున్న మాటలు నమ్మి స్థుతిస్తూ మరి భవిష్యత్ జీవితాన్ని ఆశాజనికంగా సవాళ్ళలో ప్రతికూల పరిస్థితులలో కూడా తుఫానులలో కూడా ఏసు ఉన్న దోణి మునగదని ఆయనే సహాయమని ఎవరిని మనస్సు నీ పైన ఆనుకుని ఉండునో వాని పూర్ణ శాంతిమంతునిగా చేస్తావన్న వాగ్దానాన్ని నమ్ముతూ భవిష్యత్ కాలం కొరకు దేవుడు సిద్ధం చేస్తున్నటువంటి ఆ అద్భుతమైనటువంటి ప్రణాళిక కొరకు సిద్ధపడి అడుగులు ముందుకు వేసి అద్భుతమైనటువంటి సేవను జరిగించడానికి దేవుడు ఏర్పరచుకున్నాడన్నది నమ్మి ముందుకు వెళ్ళి అనేకులకు ఒక ప్రేరణగా ఒక స్ఫూర్తిగా ఒక స్పందనగా ఒక ఆశీర్వాదకరంగా దేవుడు మలిచి అనేకుల జీవితాలకు ఆశీర్వాదకరంగా చేయనుగాక పర్లోక మందున మా మంచి తండ్రి మీకు వందనాలు స్థుతులు చెలిస్తున్నాం ఈ సాయంకాలపు వేళ అల్పుడనైన నన్ను నీ సేవకుడు చేసిన పరిచర్యను చూసి స్థుతించి ఈ రెండవ వార్షికోత్సవ పండుగలో నీ వాక్యాన్ని అందించడానికి ఇచ్చిన ఈ కృపకై మీకు వందనాలు చెలిస్తున్నాం అవును ప్రభా ఈరోజు మాలో ఆ మంట కావాలి స్వామి మంట ఆరిపోయింది నాయన మా క్రైస్తవ లోకములో మంట ఆరిపోయింది స్వామి ఈరోజు వీఆర్ డూయింగ్ సో మెనీ అదర్ థింగ్స్ దెన్ వాట్ వీఆర్ ఆస్ టు డూ ప్రభ ఏదైతే చేయమని మేము అడిగామో అది తప్ప అనవసరమైనవన్నీ చాలా చేస్తున్నాం ప్రభా ఈరోజు నువ్వు ప్రార్థించమన్నావు పరిస్థితులను నాకు వదిలిపెట్టమన్నావు నిన్ను మేము నమ్మటం లేదు స్వామి నువ్వు జరిగిస్తావని మేము నమ్మటం లేదు నీతి మంతుని నేను విడవనన్నావు ఎడబాయనన్నావు నీతి మంతుని బిడ్డలు విడవబడుట కానీ భిక్షమెత్తుట కానీ నేను చూడలేదని వాక్యంలో రాయబడింది మా పరిస్థితుల్లో మేము నిన్ను నమ్మడానికి నీ వైపు చూడడానికి 
పరిస్థితుల్లో నీపై ఆధారపడడానికి మరొకసారి మమ్మలను మేము పునరంకితం చేసుకోవడానికి పరిస్థితులలో నీ కొరకు ప్రభా ఆదిమ సంఘము ఎంత రోషంతో బ్రతికిందో అలా బ్రతకడానికి నీ కృపను సహాయాన్ని మీరు మాకు దయచేయండి రాజీ పడుతున్నటువంటి వేళ పరిస్థితులతో మిళితమవుతున్నటువంటి వేళ రాజకీయాల నుంచి నడిపిస్తున్నటువంటి వేళ రాజకీయ ప్రతిపత్తి కొరకు పోరాటాలు జరుగుతున్నటువంటి వేళ పౌరస్థితి మాది పరలోకమందు ఉన్నదని ఆ పరలోకము కొరకు ఎదురు చూసిన పరిశుద్ధులు సంఘాలలో ఆనాటి సంఘాలలో ఏ విధంగా పరిశుద్ధులు జీవించారో ఈనాటి సంఘాలలో కూడా అలాంటి పరిశుద్ధతను రేకెత్తించే జీవన శైలి కలిగినటువంటి ప్రభా విశ్వాస వీరులను పరిచర్యలు లేవనెత్తుతూ వాడుకుంటున్న విధానాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను ఆ పరిచర్యలో ఒక పరిచర్యగా షకీనా పరిచర్యను మీరు ఆశీర్వదించి మీ దాస్తుని ప్రభా బలపరిచి నీ కొరకు ఒక యోధునిగా నిలవబెట్టి అనేకులకు ఆశీర్వాదకరంగా మలిచినందుకు మీకు వందనాలు స్థుతులు చెల్లిస్తున్నాం ప్రభా మరి ఈరోజు రెండు సంవత్సరాల నమ్మకత్వాన్ని ప్రభా నీ సన్నిధిలో వారు ఆరాధిస్తూ కీర్తిస్తూ సంతోషంగా సంబరంగా పండుగగా వేడుకగా జరిగిస్తున్నారు ప్రభా అందును బట్టి మీకు వందనాలు చెల్లిస్తూ రాబోయే సంవత్సరాలు దీవెనకరంగా ఆశీర్వాదకరంగా మలుచుమని ప్రభా మరి ఈ సేవలో అనేకమైనటువంటి ఆత్మలను నీ కొరకు వారు జయించడానికి గెలవడానికి నీ కృపను నీ జ్ఞానాన్ని నీ సహాయాన్ని నడిపింపును ధైర్యాన్ని తెగవను ప్రభా మరి అంకిత భావాన్ని వారికి ప్రసాదించినందుకు మీకు వందనాలు స్థుతులు చెల్లిస్తూ గుడి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరిని దీవించి వారి జీవితాలను అనేకులకు ఆశీర్వాదకరంగా విరిచి ఆశీర్వదించి నడిపించమని ఏ సునామంలో అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి సారీ ఏమైనా ఎక్కువ లేట్ చేస్తే అందరు చేపర్లు కొట్టి అద్భుతమైన తన వాక్కు చేత మనందరినీ దేవుణ్ణిలో ఒక సవాలుతో కూడినటువంటి ప్రసంగాన్ని సందేశాన్ని మనకు అందించినటువంటి దైవ సేవకులు రెవరెండ్ డేవిడ్ జఫనియ గారికి షకినా ఫెలోషిప్ పక్షంగా నేను ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను వారిని ఆహ్వానించినది మొదలుకొని ఈరోజు వరకు కూడా ప్రతిరోజు వారి కోసం ప్రార్థన చేస్తున్నాం దేవా నీ దాసుడిని నిలబెట్టి ప్రసంగం చేయడానికి ఒకరిని ఆహ్వానించిన వాడిని టైం పాస్ చేయడానికి కాదు ఇట్ షుడ్ టచ్ ద హార్ట్స్ చేంజ్ ద లైవ్స్ అనేది మా ఉద్దేశం ఉండే దేవుడు పరిచర్యకు మీ ప్రసంగం ద్వారా సంఘము యొక్క క్షేమాభివృద్ధి జరగాలి అని చెప్పిన నేను అది బిబ్లికల్ వర్డ్ బైబిల్లో ఉన్న మాట సంఘ క్షేమాభివృద్ధి కొరకు బోధ జరగాలి నేను ఏమి ఎక్స్పెక్ట్ చేసినో దానికంటే ఒక వెయ్యి రెట్లు ఎక్కువ పవర్ఫుల్గా దేవుని యొక్క వర్తమానం వారి చెరు వారికి నేను ప్రత్యేకమైనటువంటి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ దేవుని పరిచర్య నీ ప్రేమించే వ్యక్తి దేవుని పరిచర్యని ప్రోస్ చేయించే వ్యక్తిగా వారు ఉన్నందుకు నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను వారి అమూల్యమైన సమయాన్ని వారు కేటాయించినందుకు దేవునికి వారికి నా యొక్క కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను సో మచ్ ఇప్పుడు కేక్ కట్ చేద్దాం ఎందుకంటే యానివర్సరీ సెలబ్రేషన్ కాబట్టి ఒక పది నిమిషాలు ఓపిక పట్టండి అయిపోద్ది మనది కేక్ కట్ చేస్తాం ఒక పాట పాడుతూ ఉన్నప్పుడు మీ దగ్గరకే బా ఆ టైంలో కుమార్ అన్న ప్లేయింగ్ ఎట్లుంటుందో చూపిస్తాను నేను మీకు కుమార్ అన్న వాయిస్తాడు పాడు అప్పుడు హలేలు వేస్తుంది మేమో వాళ్ళు అందరికి వచ్చిన పాట కాబట్టి ఆ కుమార్ అన్న వాడతారు మా వాయిస్తారు మనం అందరం హలేలు వేస్తుంది మేము పాట పడదాం ప్రభుకి కానుకలు సమర్పిద్దాం తర్వాత ప్రేజ్ అండ్ బెనడిక్షన్ మా ప్రేయర్ అండ్ బెనడిక్షన్తో ఈనాటి ఈ కార్యక్రమాన్ని ముగించేస్తాం మనం దయచేసి కేక్ కట్ చేద్దాం మనం ఫస్ట్ అనకు ఫస్ట్ కేక్ కట్ చేసేటప్పుడు మీరు అందరూ దైవ సేవకులు ఇక్కడ ఉన్న దైవ సేవకులు అందరూ కూడా స్టేజ్ మీదకి రండి ఒక తీసి ఓట్ ఆఫ్ ఓట్ ఆఫ్ ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ కూడా చెప్పేస్తాను వచ్చిన మీ అందరికీ ప్రభు పేరుట వందనాలు అనేక మంది దైవ సేవకులు వచ్చారు నా ఆహ్వానాన్ని మన్నించి మీ అందరికీ కూడా నేను టైం ఇవ్వాలనుకున్నా కానీ ఈ సమయం ఎక్కువైపోయింది కాబట్టి నన్ను మన్నించండి అదేవిధంగా ఈ కాలనీ వాసులు బ్యాంక్ మేనేజర్ అయినటువంటి ప్రసాదరావు గారు లాంటి గొప్ప వ్యక్తులు ఈ కాలనీలో ఉన్నతమైనటువంటి స్థితిలో ఉన్నవాళ్ళు అదేవిధంగా బ్రదర్ రాజు గారు జోసఫ్ షాలేం మునగనూర్ క్రిస్టియన్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్ అండ్ సెక్రటరీ నేను చీఫ్ అడ్వైజర్ వారికి సో వీళ్ళంతా ఈ సాయంకాల సమయం వచ్చారు సంఘస్థలు అందరూ వచ్చారు మీరందరూ చేసినటువంటి కాంట్రిబ్యూషన్ని బట్టి అదేవిధంగా సహకారాన్ని బట్టి మీకు అందరికీ వందలా తెలియజేస్తున్నాను దైవ అద్భుతమైనటువంటి దేవుని పరిచయ మన మధ్యలో జరిగించినటువంటి వాక్య పరిచయ చేసినటువంటి రెవరెన్ డే డేవిడ్ జఫనియా గారికి మరొకసారి నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను అదేవిధంగా హయత్ నగర్ పాస్టర్స్ 
ఫెలోషిప్ యొక్క ప్రెసిడెంట్ గారు ఎన్ రెవరెండ్ ఎన్ రంగారావు గారికి కూడా వందనాలు వచ్చిన మీ అందరికి వందనాలు పేరు పేరు వరుసన చెప్పినట్టు అర్థం చేసుకోండి మంచి సాక్ష్యం చెప్పినటువంటి శ్రీనివాసరావు గారు దేవరా సిస్టర్ కూడా వందనాలు ఇది అయిపోయిన తర్వాత భోజనానికి అందరూ వెళ్లాల్సిందిగా నేను మనవి చేస్తున్నా అందరూ చెప్పలు ముగింపు ప్రార్థన కూడా అయ్యగారిని మా డేవిడ్ జెఫని ప్రార్థించి ఆశీర్వాదం ఇవ్వాల్సిందిగా నేను కోరుతున్నాను మైకి ఏం దయచేసి దేవుని పరిచయ కొరకు మీరు ఇచ్చినటువంటి కానుకల్ని బట్టి మీకు వందనాలు తెలియజేస్తున్నాం ప్రార్థన చేసుకుందాం పరలోకమందున్న మా మంచి తండ్రి మీకు వందనాలు స్థుతులు చెల్లిస్తున్నాము 
నీ పరిచర్యను ప్రేమించి ఇచ్చినటువంటి కానుకలను బట్టి చాచిన ప్రతి హస్తాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు చెల్లిస్తూ నీ పరిచర్యలో విరివిగా వాడుకోమని ప్రత్యేకంగా ప్రభ రెండు సంవత్సరాల సంబరాన్ని సందడిని సంతోషాన్ని మీరు ఇచ్చినట్టు సంతృప్తిని బట్టి మీకు వందనాలు చెప్పబడిన ప్రతి సాక్ష్యాన్ని బట్టి ప్రభ మరి నీ దాసుని అంచెలంచెలుగా ప్రభ మరి మీరు దీవించిన విధానాన్ని బట్టి నమ్మకత్వాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం రాబో దినాలలో ఈ స్థలంలో ప్రభ మరి అనేకులకు దీవెనకరంగా దేవుడి ప్రియమైనటువంటి బిడగా ఆయనను దీవించి ఆశీర్వదించి నీ కృపలో భద్రపరిచి ఇలాంటి ప్రభ మరి పండుగలు అనేకులకు ప్రభ మరితో కలిసి ఆ రక్షణ అనుభవాన్ని పంచుకొని నీకు రాజ్యంలో అనేకులను చేర్చే కృప భాగ్యాన్ని దయచ్చమని ప్రత్యేకంగా ప్రభ మరి బాబా పిజేడి కుమార్ గారిని బట్టి మీకు వందనాలు నలభై సంవత్సరాల ప్రభ సంగీత పరిచర్యలో ప్రభ ఉండడం అనేది ఒక అద్భుతమైనటువంటి భాగ్యం స్వామి అలాంటి పరిచర్యలో కొన్ని వేల మందికి లక్షల మందికి ఆయనను జీ ఆశీర్వాదకరంగా నిలిపారు చక్కని ఆరోగ్యాన్ని ఇచ్చారు ఎన్నో తరాలకు ప్రభ మారుతున్నటువంటి పరిస్థితుల మధ్య చక్కని ప్రభ మరి సంగీతాన్ని అందించగలిగినటువంటి కృపనిచ్చారు ప్రభ కూడి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరిని బట్టి మీకు వందనాలు సహదాసులను బట్టి మీకు వందనాలు వారి పరిచయాలను బట్టి మీకు వందనాలు వారిని వారి కుటుంబాలను దీవించి నీ సేవలో బనమైనటువంటి సేవకులుగా వాడుకొని నీ రాకుడులో అనేకులను సిద్ధపరిచే భాగ్యాన్ని దయచ్చమని ప్రభ మరి హయత్ నగర్ పాస్టర్స్ ప్రెసిడెంట్ గారిని బట్టి కూడా మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం ప్రత్యేకంగా మిస్సెస్ ఇషాకర్ గారిని బట్టి మీకు వందనాలు వారు చేసినటువంటి ప్రోత్సాహాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు అండగా ప్రభ మరి ప్రోత్సాహంగా ఒక కొండగా నీ దాసులతో నిలబడి ఆమె చేసినటువంటి ప్రతి సహాయాన్ని బట్టి ప్రభ మరి కార్చిన ప్రతి కన్నీటి బొట్టును బట్టి నిరుత్సాహాలలో అండగా దండగా ఉండి ప్రభ ఇచ్చినటువంటి కొండంత ప్రోత్సాహాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు చెల్లిస్తూ మీరు ప్రభ జీవితాన్ని దీవించండి వారి గర్భం పుట్టిన బిడ్డలు దీవించండి ఆశీర్వదించండి ప్రభ మా మధ్యలో ఉన్నటువంటి నూతన దంపతులు షాన్ క్రిస్టోస్ను దీవించి ఆశీర్వదించి బిడ్డకు మీరు ఇచ్చినటువంటి వైవిధ్యమైనటువంటి తలాంతులను నీ సేవలో ఘనంగా వాడుకునే రాబో దినాల్లో అనేకులకు దీవెనకరంగా మార్చమని విందు భోజనాన్ని ఆశీర్వదించమని ఈ సహవాసాన్ని దీవించమని మీరు ఇచ్చిన మధురమైన స్మృతి జ్ఞాపకాలను బట్టి మీకు వందనాలు చెల్లిస్తూ ఏ సునామంలో అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి ఆమె ఇప్పుడు మన తల్లిన దేవుని యొక్క ప్రేమ కుమారుడైన క్రీస్తు కృప పరిశుద్ధాత్మ యొక్క దివ సన్నిధి కాపుదల కుడి ఉన్న మనకు రెండు సంవత్సరాల నమ్మకత్వాన్ని సెలబ్రేట్ చేసుకున్న షకీన సంఘానికి ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడూ సదాకాలం ఆయన దాసునికి పరిచయానికి తోడై ఉండి ఆయన కృపలో భద్రపరిచి ముందుకు నడిపించును కాక Thank you. 